பேசாதப்பா சும்மார பேசாதப்பா சும்மார அதையும் பேசு புரிஞ்சது இல்ல இப்போ இந்த பொம்மையின் சத்தத்தை நிறுத்த நான் என்ன செய்ய வேண்டும் ஒரு அடுப்புன்னு வச்சுக்கிங்க இது அடுப்பு தான் வேற வேற அடுப்புன்னு ஒன்று வச்சுக்கிங்க வேற அடுப்பு இங்கே செட் பண்ண முடியாது அதனால் இந்த அடுப்பு வச்சுருக்கேன் வேற அடுப்புன்னு வச்சுக்கிங்க ஒரு பானையில் தண்ணி வச்சுருக்கோம் இந்த பானையில் இந்த பானையில் தண்ணி வந்து இது அடுப்பு நல்ல தக தகன்னு எரியுது இங்கே கொதிச்சு த தனலாக அடிக்குது நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த தண்ணி இவ்வளோ கொதிக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரிட்ஜில் இருந்து அவ்வளோ ஐஸ் கட்டி அள்ளிட்டு வந்து போடுறேன் என்ன ஆகும் கொதிக்கிறது கொஞ்சம் குறைஞ்சிரும் எவ்வளோ நேரம் கொஞ்ச நேரம் நான் வந்து புரியுதெல்லாம் எனக்கு ஞாபகமே இல்லை நான் பாட்டுக்கு போனேன் ஏதோ ஒரு விஷயத்த என்னை அறியாமல் பிடித்துட்டேன் பிடிச்சிக்கிட்டு வெயிட் என்ன பண்ணுறேன் வெயிட் உள்ளுக்குள்ளே சுமக்கிறேன் எவ்வளோ நேரம் சுமப்பேன் எவ்வளோ நேரம் சுமக்க முடியும் என்னால் தாங்குற லெவலுக்கு தான் என்னுடைய வெயிட்டு நான் சுமக்க முடியுமா ரெண்டு பேரும் திருடறதுக்கு போகிறாங்க நல்ல இருட்டு ஒரு பெரிய பங்களாவுக்குள்ள நுழைகிறாங்க அங்கே ஒரு ஹால் ஒரு இடத்துல ஒரு ரூமில் ஒரு பெரிய இரும்பு பெட்டி அவன் சாமர்த்தியமாக ஏதோ கலை சாக்கி போட்டு திறந்துடுறான் அந்த மகனை உள்ளே அனுப்பி அப்பா தங்கங்கள்லாம் எடுத்து மூட்டையை கட்டு நீ சொல்கிறான் அவனும் உள்ளே நுழைஞ்சி உள்ள ஆள் நுழைகிற அளவுக்கு பெரிய பீரோ உள்ளே நுழைஞ்சி அங்கே உள்ள நகைகள் எல்லாத்தையும் எடுத்து மூட்டையை கட்டுறான் இந்த தவப்பனர் என்ன பண்ணிடுறான்னு சொன்னால் அவனை அப்படியே உள்ளே வச்சு பூட்டிட்டு சாவியாலே வச்சுட்டு இவன் ஜம்ப் பண்ணி ஓடிடுறான் தவப்பனார் எந்த புலம்பல் இல்லாமல் செயலில் மட்டும் ஈடுபடுறது தான் டோட்டல் மைண்டு இப்போ நீங்கள் எழும்புறீங்க எந்த புலம்பல்லாம் நீங்கள் பாட்டு எழும்புறீ எழும்புறது தான் எழும்புனதே தெருது அந்த அளவுக்கு வந்து நீங்கள் திட்டமிடாதபடியே செயல் வந்து ஸ்பான்டேனியஸாக நடக்குது அந்த ஸ்பான்டேனியஸாக செயல்படக்கூடிய அந்த மைண்டு வந்து டோட்டல் மைண்டு அதை செய்ய வேண்டிய வேலைகளை நம்ம சரியான முறையில் செய்யணும்னு சொன்னால் அந்த ஒரு ரிமோட் ஃபியூச்சர் எல்லாம் வந்து அந்த டோட்டல் மைண்டுட்டு விட்டுறோம் டோட்டல் மைண்டு பார்த்துக்கிடும் உண்மையிலே நல்லாவே பார்த்துக்கிடும் அது நீங்கள் எதிர்பார்க்குறத விட சக்ஸஸ்ஃபுல்லாகவே பார்த்துக்கிடும் ஒரு நாள் இவர் வந்து ஒரு பாலைவனத்தில் நடந்து போயிட்டு இருக்கிறார் அப்போ அங்கே பார்த்தோன்னா தண்ணி திரும்ப தாகமாக இருக்குது தண்ணி எங்கேயும் கிடைக்கல அப்போ அவருக்கு அந்த கிருஷ்ணர் வரம் கொடுத்தாராங்கிறது நினைவு வருது அப்போ கிருஷ்ணரை நினச்சி எனக்கு தாகமாக இருக்கும் கொஞ்சம் தண்ணி கொடு தண்ணிக்கு ஏற்பாடு பண்ணுன்னு சொல்லி கிருஷ்ணரை நினைக்கிறார் அப்போ கிருஷ்ணர் என்ன நினைக்கிறாருன்னு சொன்னால் ஒவ்வொருத்தரும் எதையாவது வரம் கொடுக்கணும் கேட்டதெல்லாம் தாரேன்னு சொன்னால் மாட மாளிகை கோட கோபுரங்கள்னு சொல்லி எல்லாத்தையும் கொட்டி கேட்டுருவாங்க இவர் எதையுமே கேட்காம ஒரு தண்ணி கேட்குறாரு ஒரு டம்பர் தண்ணி கேட்குறாரு இது ஒரு பெரிய வரமா சரி அவர் தான் அப்படி கேட்டார் நாம் தண்ணியை மட்டும் கொடுத்தா சரியில்லை இவருக்கு அமிர்தத்தையே கொடுத்துடணும் நீட்டு சொல்லி அவர் ஒரு டிசைட் பண்ணுறார் கூப்பிட்டு இந்திரனை கூப்பிட்டு இந்த ஆள் இவருக்கு அமிர்தத்தை சப்ளை பண்ண பண்ணிடுறார் நமக்கு நிறைய சோதனைகள் மாதிரி நமக்கு தெரியுது அந்த சோதனைகள் எல்லாத்தையுமே உண்மையிலே ஒரு பிளஸ்ஸிங் இன் டிஸ்கைஸ்னு தான் நம்ம எடுத்துக்கிடணும் ஒரு மாறு வேஷத்தில் வந்தக்கூடிய ஒரு ஒரு பிளஸ்ஸிங்ஸ் ஒரு நமக்குள்ள ஒரு நற்பலன்கிற மாதிரி ஒரு நல்ல அம்சம் தான் ஒரு மாறு வேஷத்தில் வந்திருக்குன்னுட்டு எடுத்துக்கிடணும் அப்படி எடுத்தால் தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும்னு சொல்லி சொன்னால் நம்ம சூழ்நிலை நம்ம அந்த ஃப்யூச்சரை பற்றிலாம் ரொம்ப ஒரி பண்ணாதபடி ப்ரெசென்ட்டை மட்டும் என்ன பண்ணணுமோ அதை பார்க்க முடியும் இந்த கலவையுமே கற்றுமாறேன்னு சொல்கிறாங்க இது நல்ல விஷயம் தானே தியானங்கிறது கலவோட மோசமான விஷயமா அப்படி இல்லையே கலவோட நல்ல விஷயம் தானே கலவையே கற்றுமாறேன்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி நீங்கள் தியானத்தை கூட பண்ணிவிட்டு விடுங்களேன் உள்ளே எகிரி கூச்சிடுது யாருக்கும் தெரியாமல் கண்ணாடி மாளிகை அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க காவலைகள் ரெண்டே பேர் தான் இருந்தாங்க இனிமேல்ட்டு நாளைக்கு காத்தால் தான் வேலைன்னு சொல்லிட்டு கண்ணாடி மாளிகையை கூட்டிகிட்டு வந்துட்டாங்க நாய் சஸ்பென்ஸாக உள்ளே போயிடுச்சு தெரியாமல் இவங்க கூட்டிகிட்டு வெளியே வந்துட்டாங்க கதையில் முக்கியமான திருப்பம் நாய் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் இதுவரையில் கண்ணாடி என்ற பொருளை தன்னுடைய வாழ்க்கையில் பார்த்ததே கிடையாது சரிதானா நீங்கள் இப்போ கதையில் கவனிக்க வேண்டியது நாய்க்கு கண்ணாடிங்கிற அனுபவம் இல்லை அப்படிங்கிற மனநிலையோடு இந்த கதையை கேட்க வேண்டும் கேட்கலாமா இப்போ நாம் யாராக இருந்து சிந்திக்கணும் நாயாக இருந்து சிந்திக்கணும் கரெக்டா நிஜமாலும் தான் அவர் சொன்னது தான் கரெக்டு நாயாகவே இருந்து சிந்திக்கணும் சரிதானா நாய்க்கு எப்படி கோபம் வரும் உள்ளே போனோடனே அட்டா பாவி இங்கே எத்தனை நாயை இந்த ராஜா நமக்கு தெரியாமல் வச்சிருக்கான் பாடுறான்னு சொல்லி 
திருமண பக்கம்லாம் நாயா இருக்குது நம்ம ஒன்று தான் பெருசுன்னு நினச்சா இங்கே ஒரு பெரிய படையே வச்சுருப்பான் போல இருக்குது உள்ளன்னு சொல்லி ராஜா மேலே கடுமையான கோபம் மண்டைக்கு கோபம் ஏறுது ஏன்னா இவர் வேறு ஏகப்பட்ட அறிவாளியா கோபம் வெட்டிச்சுட்டு செதறுது சும்மா கொலைக்கு ஆரம்பிச்சிச்சு அத்தனை பேரும் இன்னைக்கு முடிச்சு கட்டிட்டு தான் வெளில போகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொலை 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 கொலைன்னு கொலைச்சு தள்ளுது எவ்வளோ கொலைச்சாலும் கிட்ட போனால் அதெல்லாம் என்ன வருது அதுவும் கிட்ட வருது ஐயோ ஒட்டுக்க எத்தனை வந்தால் நாம் என்ன ஆகணும்னு உள்ளுக்குள்ள ஒரு பக்கம் பயம் கவுது இப்போ க ஒரு நாய் ரெண்டு நாயினா பரவாயில்ல எந்த பக்கம் பார்த்தாலும் நாயாக இருந்தால் பயமாக இருக்குமா இருக்காதா பயம் ஒரு பக்கம் இருக்குது இருந்தாலும் இதெல்லாம் முடிக்கணுங்கிற வெறி வேகமும் இருக்குது உணர்ச்சி தாறு மாற கொந்தளிக்குது நாய்க்கு சும்மா நம்மளுடைய ஒட்டு மொத்த சக்தியையும் பயன்படுத்தி அத்தனை நாய்களையும் இன்று முடித்து விட்டு தான் வெளியே போகணும்னு சொல்லி சும்மா கொலை கொலன்னு கொலைச்சி கத்தி தள்ளுது என்ன நடக்கும் கொலைச்சி கொலைச்சி நாய்க்கு தொண்டை கிழிஞ்சு ரத்தம் வந்து அன்கான்சியஸா தோப்புன்னு கிடவுது யாரு நாயாக சிந்திக்கக்கூடிய நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் நாய் இப்படி வந்து நாய்க்கு விழுந்துருச்சு அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம் சரியா ரெண்டு மணி நேரம் அன்கான்சியஸ் அப்புறமேட்டு மொல்ல பயங்கர ஃபுல் டயர்டு அப்படியே அப்புறம் வந்து மெதுவாக தலையை தூக்கி ரெண்டு மணி நேரம் கழிச்சு உயிரோட தான் இருக்கிற மாட்டு இருக்குது அப்படின்னு முதல்ல பார்க்குது ஏன்னா தொண்டெல்லாம் கிழிஞ்சு ரத்தம் வந்தால் எப்போ இருக்குன்னு தெரியுமில்ல அன்கான்சியஸ் போகிறதுனா எவ்வளோ பெரிய கண்டிஷன் முழிச்சு இப்படி பார்க்குது சரி உயிரோட தான் இருக்கிற மாட்டு இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு அப்படியே தலைவரூவா கண்ணாடியில் இப்படி பார்க்குது அப்போ தான் தெரியுது ஒரு நாய் கூட என்ன பண்ணல கொலைக்கவே இல்லை கொலைக்கவே இல்லை நாய்க்கு அப்போ தான் என்ன ஆயிடுச்சு அதுக்கு முன்ன வந்து என்ன எதில் இருந்துச்சு கொலைச்சிக்கிட்டு இருக்கும்போது நாய் எதில் இருந்துச்சு எமோஷனில் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் புரியுதா முழு வெறித்தனமான எமோஷனில் இருந்ததுனால நாய்க்கு நிதானம் என்பது கொஞ்சம் கூட இல்லை இப்போ தான் முதன் முறையாக இங்கே எல்லாம் சக்தியெல்லாம் போனதுனால வேறு வழி இல்லாமல் நம்மளால் இப்போ குறைச்சி கூட சத்தம் போகிறதுக்கு சத்து இல்லை அப்படின்னு சொல்லி மெதுவாக அப்படி பார்த்துட்டு எந்திரிச்சு பார்க்குது ஒன்று கூட கடிக்க வரலையே அப்படின்னு நாய்க்கு ஒரு சின்ன யோசனை சரின்ட்டு எலும்பி அப்படி அப்படி நடந்து பார்க்குது நல்லா நாய் நடக்குது அப்போ தான் நாய் முதன் முறையாக கண்டுபிடிக்குது நாம் பண்ணுறத எதில் இருக்கிறது பண்ணது அப்படின்னு சொல்லி முதன் முறையாக நாய் கண்டுகொள்கிறது இந்த ஆண்டு நடந்து பார்க்குது இந்த ஆண்டு நடந்து பார்க்குது ரைட் அப்போ நான் என்ன செய்கிறோனோ அதை கண்ணாடியில் இருக்கிறதும் செய்யுது அப்படின்னு நாய் கண்டுபிடிச்சிருச்சு இருந்தாலும் ஒரு குலை குலைத்து பார்த்துக்கலாமா அறிவு இல்லை இங்கே தான் கமலஹாசன் மண்டேன்னு சொல்லிட்டோம்ல அப்புறம் அப்படின்னு அது ஒரு பிரில்லியண்ட்டு தானே சரின்ட்டு சத்தமும் இங்கே போட முடியல லல் லல்னு உழைக்குது அப்பயும் அந்த சத்தம் நம்ம சத்தம் தான் கேட்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சிருச்சு அப்புறம் கண்டுபிடிச்சிருச்சு இந்த நூறு நாயும் வேறு வேறா இந்த ஒரு நாயோட ஒரு நாயோட பிரதிபலிப்பு தான் இந்த நூறு நாயுமா அப்படின்னு யோசிச்சு பார்த்தா எல்லா நாயுமே இந்த ஒரு நாயோட பிரதிபலிப்பு தான் அப்படிங்கிறத இந்த நாய் புரிஞ்சுக்கிச்சு புரிஞ்சுக்கிச்சா புரிஞ்சுக்கிட்டு இப்ப கொலைக்குமா கொலைக்காத புரிஞ்சுக்கிச்சு கொலைச்சா நமக்கு தான் ரத்தம் வருமோ தவிர நாம தான் அன்கான்சியஸ் ஆகி உழுகணுமோ தவிர அங்க ஒன்னும் நடக்கவே நடக்காதுன்னு அன்கான்சியஸுக்கு போய் திரும்ப பொழைச்சி வந்து கண்டுபிடிச்சிக்கிச்சு பிடிச்சிக்கிச்சா நாய் நாய் புரிஞ்சுக்கிச்சு அந்த நாய் நல்ல நாய் புரிஞ்சு கொண்டது சரியா இந்த புரிஞ்சுக்குமா என்னடா நாய்னு சொல்லிட்டு கிடச்சி அப்படின்னு நினைச்சுக்காதீங்க கான்செப்ட புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக எளிமைப்படுத்தப்பட்ட விஷயம் இந்த நாய் புரிந்து கொள்ளணும் சரி நாம் புரிஞ்சுக்கணும் சரியா என்ன கதையை முடிக்கல இதெல்லாம் பண்ணிட்டு கதவு கிட்ட போய் நாய் கம்முன்னுட்டு படுத்துக்குச்சு எந்த முயற்சியும் பண்ணல கம்முன்னு உட்காந்துக்குச்சு கதை நல்லா இருந்துச்சா சூப்பராக இருந்துச்சு தானே கேள்வி கேட்கலாமா 
பதில் சொல்லிடுவீங்க தானே சூப்பர் வேட்டை நாய் என்பது யார் கண்ணாடி மாளிகை என்பது எது கண்ணாடி மாளிகையில் தெரியும் பிரதிபலிப்பு என்பது என்ன வேட்டை நாய் எதை கண்டுபிடித்தது ஏன் போய் கதவின் அருகே அமைதியாக உட்கார்ந்தது அஞ்சு கேள்வி புரிஞ்சுதா வேட்டை நாய் யார் வேட்டை இல்லாத கண்ணாடி மாளிகை என்பது என்ன கண்ணாடியில் தெரியும் அத்தனை பிரதிபலிப்பு என்பது என்ன வேட்டை நாய் எதை கண்டுபிடித்தது ஏன் போய் கதவின் அருகே அமைதியாக அமர்ந்தது கேள்வி அஞ்சு வேட்டை நாய் யாருங்க நம்ம தான் சிம்பிளாக வச்சுக்கலாமே நம்ம முடிச்சுக்கலாம் அது அறிவு ஒன்று அந்த ஆண்டெல்லாம் போவாதீங்க நம்ம தான் இந்த வேட்டை நாய் வேற யாரும் இல்லை நான் தான் நான் நான் சொல்லிக்கிறேன் நீங்கன்னு நீங்கள் சொல்லிக்கிங்க புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் இதை நம்ம பேசுகிறோம் இதான் நினச்சிக்கக்கூடாது என்னடா இப்படிலாம் சொல்கிறானே விளங்கிக்கணும் ஏன்னா தயவு செஞ்சு எங்கேயும் மிஸ் ஆயிடக்கூடாதுங்கிறதுக்கு தான் இதை பண்ணி சொல்கிறோம் கண்ணாடி மாளிகை என்பது என்ன என்னுடைய மனம் உங்களுடைய மனம்னு நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிங்க சரிதானா கண் நூறு பிரதிபலிப்பு அப்படின்னா என்ன எனக்கு வருகிற எண்ணங்கள் கோபங்கள் வெறுப்புகள் பொறாமைகள் கவலைகள் காமங்கள் இப்படி எத்தனையோ என்ன உணர்வுகள் நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் அத்தனையும் என்னங்க பிரதிபலிப்பு அவ்வளோதான் புரியுதா இப்போ நான் எதை கண்டுபிடித்தது பிரதிபலிப்பை எதிர்த்து போராடுவது முட்டாள்தனம் என்னுடைய உடம்பு தான் வீணா போய் நான் தான் அன்கான்சியஸ் ஆகணும் தவிர அங்கே ஒரு மாறுதலும் நடக்காது அப்படின்னு ரொம்ப அழுத்தம் திருத்தமாக அந்த வேட்டை நாய் விளங்கி கொண்டது அது மாதிரி என்னுடைய எண்ணங்கள் உணர்வுகள் இதையெல்லாம் எதிர்த்து நான் சண்டை போட்டு ஒரு காலமும் வெற்றி கொள்ள முடியாதுன்னு இந்த நாய் விளங்கி கொள்ள வேண்டும் விளங்கிக்கலாம விளங்கிக் கொள்ள முடியாதா ரைட் இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பேர் தான் என்னன்னு சொல்கிறோம் அவ்வளோதான் இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பேர் தான் ஞானம் நாய் ஏன் போய் கம்மன்னு உட்காந்துச்சு மனசுக்குள்ள நாய்க்கு எந்த வேலையும் இல்லையேன்னு கண்டுபிடிச்சிருச்சு கதவை திறந்தா வெளில போகலாம் இல்லைன்னா கம்முனு அப்படின்னு இருந்துருச்சு ஓகேவா வேட்டை நாய் கதை புரிஞ்சுதா ஓகே தானா புரிஞ்சுதா புரியலையா இனிமேல் எந்த நாயம் எந்த நாயம் கொலைக்கவே கொலைக்கூடாது சும்மா ஜாலியாக பேசுகிற தப்பாக நினச்சிக்கூடாது ஏன்னா இப்படி இதை சொல்கிறாங்க விளங்கிறதுக்காக தான் இவ்வளோ எஃபர்ட் எடுக்கிறேன் சரியா இப்போது மனதில் வருகிற எண்ணங்களும் உணர்வுகளும் நம்மளுடைய கட்டுப்பாட்டில் இல்லை அதையெல்லாம் வெறும் பிரதிபலிப்புகள் என்பதை நாய் விளங்கி கொண்டதை போல் நாம் புரிஞ்சுக்கிறோம் தருதானா ரைட் இப்போ என்ன சொல்கிறாரு தம்பி கேட்குறாரு கதெல்லாம் நல்லா இருந்துச்சு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சயின்டிஃபிக்காக ஏதோ இன்வாலண்ட்ரி வாலண்ட்ரின்னு சொன்னாப்புல அதுவும் ஓகே இந்த உதாரணம் அப்படியே கொஞ்சம் எடுத்துவாங்க இந்த எக்ஸாம்பிள் எக்ஸாம்பிள் அப்படியே அந்த இந்த எக்ஸாம்பிளாக நம்ப மாட்டேன் பிகாஸ் ஐ மீன் சயின்டிஸ்ட் யூனோ ஸோ நான் எதனாலும் சயின்ஸ் பூர்வமாக நிரூபிக்கப்பட்ட உண்மைகளை மட்டும்தான் ஏற்றுக்கொள்வேன் அப்படின்னு சொல்லி தம்பி ஒத்த காலில் நிற்கிறாப்புல அதனால் நம்ம பார்த்துடலாமா தம்பி தம்பி திருப்திப்படுத்த வேண்டியது நம்ம கடமை கடமையாக இல்லையா பார்த்துடலாம் அதுதான் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு இது வந்து என்னப்பா பொம்மையெல்லாம் காமிச்சு வேடிக்கை காமிக்கிறேன்னு நினச்சிக்காதீங்க மனதின் இயக்கத்தை புரிந்து கொள்வதற்கான முதல் முயற்சி ஓகேவா இது வந்து டாக்கிங் டாம்னு இந்த பொம்மைக்கு பேர் இரும்பல கூட இரும்பி பேசு பேசாதே பேசாத என்ன பண்ணுது நான் சொன்னது பேசுன்னு தானே சொன்னேன் சரி பேசாதன்னு சொன்னேன் என்ன பண்ணுது பேசாதப்பா சும்மா 
அதையும் பேசுது புரிஞ்சுது இல்லை இப்போ இந்த பொம்மையின் சத்தத்தை நிறுத்த நான் என்ன செய்ய வேண்டும் நான் ஒன்று பேசுனா இது ஒன்று பேசியே தீரும் இதோட பேச்சை நிறுத்தணும்னா நான் என்ன பண்ணணும் நீ என்ன கூட பேசிட்டு போகணும் கம்மன் விட்டுட்டா இது என்ன ஆகிடும் மறுபடியும் பேசாமல் இருக்கும் கரெக்டாக பேசாத பேசாத பேசாதன்னு கத்தனா இது அத்தனை நான் எத்தனை தடவை சொன்னால் அதுக்கப்புறம் இது ஒரு தடவை பேசிட்டு தான் இது என்ன ஆகும் அதனால் அது மாதிரி என் மனசை நான் சரி பண்ணுறேன் சரி பண்ணுறேன்னு நீங்கள் உள்ளே இறங்கினீங்கன்னா என்ன ஆவீங்க மறுபடியும் மறுபடியும் திருப்பி திருப்பி ரிப்பீட் தான் மனசில் எதையும் வராதா வராதான்னு தடுத்திங்கன்னா என்ன ஆகும் திரும்ப திரும்ப வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்னா என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா பேசு பேசாதன்னு சொல்லி இந்த பொம்மையோட சத்தத்தை நிறுத்த முடியாது அது மாதிரி பாசிட்டிவ் நெகட்டிவாக என்ன எண்ணம் தோணாலும் அதெல்லாம் எண்ணம் தான் அதெல்லாமே இன்வாலண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் டோட்டலாக முடிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சைன் சொல்லுது முடிச்சிட்டோம் இன்னொன்று ஒரு கண்ணாடி டம்ளர் தண்ணீர் கடுகு தான் போட்டிருக்கேன் புரிஞ்சுக்கிறதுக்காகத்தான் இது ஒரு ஸ்பூன் ஓகேவா என்னுடைய நோக்கம் என்ன அப்படின்னா என்னுடைய மனதை எப்படி வச்சுக்கணும் தெளிவாக வச்சுக்கணும் கிளாரிட்டியாக இருக்கணும் அப்படி அதான் என்னுடைய நோக்கம் எல்லாருடைய நோக்கமும் அப்படி தானே என் மனசு தெளிவாக இருக்கணுங்க கிளாரிட்டியாக இருக்கணுங்க அப்படிங்கிறது தான் விருப்பம் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் எப்படியாச்சும் என் மனசை கிளாரிட்டியாக வைக்கணும் எப்படியாச்சும் என் மனசில் கிளாரிட்டியாக இருக்கணும் எனக்கு நெகட்டிவ் எண்ணம் வரவே கூடாது எனக்கு கோபம் வரவே கூடாது எனக்கு பயம் வரவே கூடாது எனக்கு எதிர்மறையான எண்ணம் வரவே கூடாது எனக்கு வரவே கூடாது வரவே கூடாது வரவே கூடாது வரவே கூடாது வரவே கூடாதுன்னு என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அப்பொழுது தண்ணி தெளிவு பெறுமா தண்ணி தெளிவு பெற நான் என்ன செய்ய வேண்டும் ஸ்பூன் எடுக்கணுமா என்னுடைய நோக்கம் என்னங்க என்னுடைய நோக்கம் தண்ணீர் தெளிவடைய வேண்டும் ஆனால் நான் என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் எப்படியாச்சும் தண்ணி தெளிவடைக்கணும் எப்படியாச்சும் தண்ணியை தெளிவுபடுத்தணும் எப்படியாச்சும் தண்ணியை தெளிவுபடுத்தணும் தொடர்ந்து சித்திக்கிட்டு இருந்தா தண்ணி எந்த காலத்திலையாவது தெளிவடையுமா தண்ணீர் தெளிவடைய நான் என்ன செய்ய வேண்டும் அவ்வளோதான் என்னுடைய ஸ்பூன்லேருந்து நான் கையெடுத்துக்கிட்டேனா போதும் ஸ்பூன் ஒரு ஓரமாக போய் நின்றுடும் சுழன்று கொண்டிருக்கிற நீர் சுழற்சி குறைஞ்சி குறைஞ்சி நின்று போவோம் கீழே வந்து படிந்து விடும் தண்ணீர் தெளிந்து விடும் தண்ணீர் தெளிவடைவதற்கு எனது முயற்சி எதுவும் தேவையா தேவையில்லையா முயற்சி பண்ணுறவரில் என்ன ஆகும் எப்படியாச்சும் சரி பண்ணுறேன் எப்படியாச்சும் சரி பண்ணுறேன் எப்படியாச்சும் சரி பண்ணுறேன் எப்படியாச்சும் சரி பண்ணுறேன் தான் கதை மனதை சரிப்படுத்துவதற்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் செய்யறதுக்கு ஒன்றும் வேலை இல்லைன்னு சும்மா இருந்தால் போ என்னம்மா இந்த ஸ்பூன் தான் என்னுடைய அறிவு இதில் இருக்கிற கடுகு தான் என்னுடைய எண்ணங்கள் உணர்வுகள் எமோஷன்ஸ் எல்லாம் என்னுடைய அறிவால் என்னுடைய எமோஷன்ஸ் எல்லாம் வரக்கூடாது 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 வரக்கூடாதுன்னு எத்தனை காலம் நான் முயற்சி பண்ணாலும் என்ன நடக்கும் வந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் எப்போ என்னுடைய அறிவால் என்னுடைய எமோஷன்ஸையும் எண்ணங்களையும் என்னால் ஒன்றும் செய்ய முடியாதுன்ட்டு சும்மாக இருந்தேனால் என்னாகும் செட்டில் ஆகிடும் எண்ணம் செட்டில் ஆகிடும் மனசு தெளிவாகிடும் புரியுதா ரைட் ஆய்வு நம்பர் டூ முடிச்சாச்சு மூணு இது நம்ம ரொம்ப ஃபேவரட்டாக லைக் பண்ணிக்கிற விஷயமா இல்லையா சரி இப்போ வந்து இதுவரையில் நம்ம பார்த்த உதாரணம் அகத்தை பற்றி இந்த உதாரணம் அகம் புறம் இரண்டையும் மிக்சிங் இந்த உதாரணம் அதனால் கொஞ்சம் கூர்ந்து கவனிக்கணும் நான் வந்து எப்பா தலை பிரமாதமாக செய்திருக்கிறோம் பட்டை அட்டை மாசமாக போட்டுக்கிறோம் போட்டு ஜம்முன்னு வச்சுருக்கிறோம் சேவிங் நல்லா நீட்டாக பண்ணிட்டோம் இது எல்லாம் கண்ணாடியில் தெரிகிற பிரதி வலிப்பு தானே நல்லா இப்போ கேள்வி கேட்பேன் பதில் சொல்லணும் நான் என் கண்ணாடியில் தெரியும் பிரதிபலிப்புக்கு ஏதாவது வேலை செய்கிறோம்னா கண்ணாடியில் தெரிகிற பிரதிபலிப்பை வச்சுக்கிட்டு வெளியில் இருக்கிற நிஜமான எனக்கு வேலை செய்து கொள்கிறேனா கொஞ்சம் நல்லா கவனித்து பார்க்கணும் கண்ணாடியெலாம் என்னுடைய முகத்தை பார்க்குறேன் 
முகத்தை பார்த்து தான் சேவிங் கிரீம் தடவி சேவ் பண்ணிக்கிறேன் அங்கே பார்த்து தான் பவுடர் அடிச்சுக்கிறேன் அங்கே பார்த்து தான் பட்டை இட்டுக்கிறேன் அங்கே போட்டு தான் குங்கும் முட்டுக்கிறேன் தலை சீவிக்கிறேன் எல்லாமே எதை பார்த்து செய்கிறேங்க கண்ணாடியை பார்த்து கண்ணாடியில் தெரிகிற சரவணனுங்கிற உருவத்துக்கு செய்கிறோம்னா வெளியில் இருக்கிற நிஜ சரவணனுக்கு செய்கிறேனோ கண்ணாடியில் தெரிய உருவம்னா என்ன வெளியிருக்கிற நிஜம்னா என்ன சூப்பர் கண்ணாடியில் தெரியுது என்னங்க ரிஃப்ளக்ஷன் ஓகேவா எனக்கு கண்ணாடியில் தெரிகிற பிரதிபலிப்புகளை பார்த்து நிஜத்திற்கு என்ன செஞ்சுக்கிறோம் நிஜத்தில் சேவ் பண்ணுறதுங்கிறது செய்யலாம் செய்யலாம் செயல் இல்லையா பவுடர் அடிக்கிறதுங்கிறது செய்யலாம் செயல் இல்லையா தலை சீவ தலைவாரி கொள்ளுது இதெல்லாமே செவ் இங்கே செய்கிறேன்னா இங்கே செய்கிறேனா எனது மனதுக்குள் நான் செய்கிறேன்னா மனதுக்கு வெளியில் இருக்கிற ஃபிசிக்கலுக்கு வேலை செய்கிறோம் நல்லா புரிஞ்சிக்கிங்க மென்டலுக்கு வேலை செய்கிறோமா ஃபிசிக்கலுக்கு வேலை செய்கிறோமா இதுதான் நல்ல கூர் மெசேஜ் இது தான் புரியுதா மனோ ரீதியாக இருக்கிற மனோ அனுபவங்கள் தான் மென்டல் ஓகேவா ஃபிசிக்கலாக செயல்படுறது இப்போ கை சீப்புங்கிறதெல்லாம் என்ன மேட்ரு ஃபிசிக்கலாக இல்லையா ஃபிசிக்கலாக வந்து மென்டலாக பார்க்குறோம் ஃபிசிக்கலாக ஆக்ஷன் பண்ணிக்கிறோன்னு சொல்லியா சரியாக போச்சா மனசுக்குள்ளே பார்க்குறேன் வெளியில் வேலை செஞ்சுக்கிறேன் மனசுக்குள்ளே வர்ற ரிஃப்ளக்ஷனை பார்த்துட்டு அறிவை பயன்படுத்தி வெளியில் வேலை செஞ்சுக்கிறேன் அப்படின்னா சரியாக போச்சா கரெக்டு தானா அது மாதிரி நம் மனதில் வருகிற எண்ணங்கள் உணர்வுகள் பிரதிபலிப்புகளை கண்டு நமக்கு வெளியில் செயல் ஏதாவது தேவைன்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் செஞ்சுக்கலாம் இப்போ நான் வந்து ரைட்டப்பா நைட்டு இப்போ படுக்க போகிறேன் கண்ணாடியில் பிரதிபலிப்பு தெரியுமா தெரியாதா கண்ணாடி நான் முழிச்சுக்கிட்டு இருக்கும் கண்ணாடியில் பிரதிபலிப்பு தெரிஞ்சுக்கிட்டே தான் இருக்கும் நான் இப்போ ஏதாவது வெளியில் போகிறேன்னா தலை சீவலாம் இப்போ கூட நான் மீட்டிங்கில் இப்போ கூட வரேன் துணுறுட்டேன் பவுர் விட்டேன் அடித்தேன் வந்தேன் ரைட்டு இப்போ போய் படுக்கிறேன்னு வச்சுக்கிங்க அப்போ என்ன பண்ணுவேன் இல்லை என்ன பண்ணுவேன் கேட்குறேன் என்ன பண்ணுவேன் இல்லை கண்ணாடி மறுபடியும் கண்ணாடி தான் எப்பயுமே இருக்குதே இப்போ நம்ம என்ன போய் மறுபடியும் இருக்கா தலை செய்வி பவுர் அடிச்சு வேலை பார்ப்போமா உங்கள் தானே போகிற போய் படுறா அப்படின்னு சொல்லுமே சொல்ல மாட்டோமா படுத்துருவோம் இப்போ கனாலில் பிறகு இப்போ தெரியுமா தெரியாதா தெரியும் வெளியில் எனக்கு இப்போ வேலை இருக்கா இல்லையாங்கிறது தான் கொஸ்டின் வெளியில் எனக்கு எந்த வேலையும் இல்லை புரியுதுங்களா தூங்குறது தான் வேலை என்னை மறந்து தூங்குற வரையிலும் கண்ணாடியில் ஏதோ ஒன்று தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் இருக்கும் தூங்கினதுக்கப்புறம் எனக்கு தெரியாது முடிச்சோடனே கண்ணாடி வந்துடும் முடிச்சோடனே கண்ணாடி ஸ்டார்ட் ஆகிடும் அவன் கண்ணாடி காத்தால் எழுந்தோடனே நம்ம கண்ணாடி வந்துடும் நீங்கள் காத்தால் ஏதாவது செய்ய போகிறீங்களா ஒன்றும் இல்லை கொஞ்ச நேரம் அப்படியே பெட்டிலேயே படுத்தோம் அப்படியே எல்லாம் சோம்பல் கேம்பல்லாம் முறிச்சு ஒரு கால் மணி நேரம் ஆகி அதுக்கப்புறமாட்டி எலும்பி போய் கண்ணாடியில் தான் பல்லு விளக்குவோம் அதனால் கண்ணாடி பார்க்கும் போதெல்லாம் உங்களுக்கு இனிமேல் என்ன வந்துடணும் கண்ணாடியில் தெரியல பிரதிபலிப்பில் எந்த வேலையும் நமக்கு இல்லை மனதில் வருகிற என்ன உணர்வுகளில் நமக்கு எந்த வேலையும் இல்லை வெளியில் வேலை செய்து கொள்ள வேண்டுமெனில் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கலாமா மூணு சரி இது வந்து முதல்ல அப்படி சொல்லிடலாம் எனக்கு சின்ன வயசில் நான் வாங்கின பட்டம் என்ன தெரியுமா தண்டத்தில் தண்டத்தில் தண்டம் வேஸ்ட்டில் நீலாம் பூமிக்க பாரம் பிறந்ததே வேஸ்ட் இப்படி நிறைய அடுக்கடுக்கான பட்டங்கள் நமக்கே வந்து நாம் ஏதோ தெரியாம தெரியாம பிறந்துக்கிறது தொலைஞ்சிட்டோம் போல அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு எண்ணம் இப்படி தான் இருந்தது நம்மலாம் வாழ்க்கையை நம்மளுதெல்லாம் ஒரு அர்த்தமற்ற பிறப்பு போல பூமிக்காக வேஸ்ட்டாக பிறந்து பூமிக்கு பாரமாக இருக்கிறோம்னு சொல்லி நினைக்கிற அளவுக்கு தான் நம்மளுடைய நிலவரம் இருந்துச்சு அப்படி தான் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் ஜோக் சொல்ல நிஜமாலும் நான் அப்படி தான் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் ஓகேவா அப்புறம் பகவத் ஐயாக்கிட்ட வந்து சேர்ந்த பிறகு தான் நம்ம மனசில் வர்ற அத்தனையுமே இன்வாலண்ட்ரி தான் நமக்கு வர்றது அத்தனையுமே இன்வாலண்ட்ரி தான் புரிஞ்சு போச்சு அப்போ நமக்கு என்ன வேலை இருக்குது நாமளாக செய்கிற வாலண்ட்ரியை உருப்படியாக செய்வோம் செய்வேன அது எங்கே 
செயல்ல புரியுதுங்களா உள்ளையா வெளியிலையா செய்வன திருந்த செயல்லாம் செயல்ல வெளியில உள்ளுக்குள்ளலாம் அங்கே ஒன்றுமே வேலையே கிடையாது அங்கே நல்லது கெட்டது வேண்டியது வேண்டாதது போனது வந்தது தப்பு ரைட்டு எதுவுமே கிடையாது உள்ள எல்லாமே ரைட் ஓகேவா அது மாதிரி நான் வந்து இந்த லைட்டை என் கண்ணுக்கு நேராக இப்படி அடிக்கிறேன் எனக்கு எதிரில் இருக்கிற ஏதாவது தெரியுமா தெரியாது கரெக்டா இதே லைட்டை இப்படி அடிக்கிறேன் அந்த லாஸ்ட்லேயே தெரியுது இந்த லாஸ்ட்டை தெரியுது ரெண்டு உயர் தூங்குது அப்படிங்கிற அளவுக்கு எனக்கு தெரியுது ஓகேவா அது மாதிரி நான் சரியில்லையா என்னுடைய செயல் சரியில்லையா ஆனால் நாம் என்ன சொல்கிறோம் நீங்கள் உங்கள் செயல் சரியில்லைன்னு எத்தனை பேர் சொன்னீங்க ஒருத்தர் கூட சொல்லியிருக்க மாட்டீங்க எல்லாருமே என்ன சொன்னீங்க நான் சரியில்லைன்னு தான் சொல்லியிருப்பீங்க இப்போ நான் கேட்குறேன் நீங்கள் சரியில்லையா உங்களுடைய செயல் சரியில்லைங்கிறதுனால உங்களை சரியில்லைன்னு சொல்கிறாங்களா நீங்கள் மாற்ற வேண்டியது உங்களையா உங்களது செயல்களையா அவ்வளோதான் எனக்கு வேலை என்னை மாற்றுவதில் இல்லை நான் எப்போவுமே நூறு பர்சன்ட்டு கரெக்டு என்னை வந்து என்னை குறைகன்றதுக்கு எனக்கு வேலையே இல்லை நான் என்ன பண்ணணும் எனது செயல்களைத்தான் மாற்ற வேண்டுமோ ஒழிய என்னை ஒருபோதும் இங்கே கிடையாது அப்படின்னா புரியுதா எனக்கு வந்து ஒரே கவனம் தான் இருக்குது மனசுக்கும் சரி உடலின் இயக்கத்துக்கும் ரெண்டு வகையான சக்தியெலாம் கிடையாது ஒரே சக்தி தான் இருக்குது நான் வந்து என்ன சரியில்லைன்னு பார்க்கணுமா என் செயலை சரி பண்ணுறதுக்கு அதுக்கு செலவு பண்ணணுமா மனசுக்குள்ளேயே எனக்கு வர்ற எண்ணம் சரியில்லை எனக்கு வர்ற உணர்வு சரியில்லை நெகட்டிவாக வருதுன்னு இங்கேயே கவனத்தை செலுத்தணுமா என்னுடைய எனர்ஜி பூரா மனசுக்குள்ளே பக்கம் அடிக்கணுமா இதை தான் சொன்னேன் இப்படி மனசுக்குள்ளே அடிக்கணுமா வெளியில் செயல் பக்கம் அடிக்கணுமா நாம் எங்கே இவ்வளோ காலம் அடித்தோம் உள்ளேயே அடித்து 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 நாசமாக போயிட்டோம் அம்மா இப்போ நான் சொல்கிறதுக்கு முன்னே அவங்களுக்கு வர வாசம் ரொம்ப பிடிச்சி போச்சாட்டு நாசமாக நிஜமாக நாசமாக தான் போயிட்டோம் இல்லை அப்படி தான் நாசமாக தான் போயிட்டோம் இனிமேல்ட்டாவது நாசமாக போனது போதும் வெளியே அடிக்கலாமல் அடிக்கூடாது சேஞ்சு டைரக்ஷன் வேறு ஒன்றும் இல்லை இந்தாண்டு இருந்த டைரக்ஷன் என்ன பண்ணுறோம் நம்ம மேலே அடித்ததுலேருந்து வெளியே அடிக்க ஆரம்பிக்கிறோம் அவ்வளோதான் மேட்ரு வெளியே அடிக்க ஆரம்பித்தா அங்கே என்ன தேவை இங்கே என்ன தேவைன்னு தெரியுமோ தவிர எல்லாம் தெரிஞ்சிருமா தெரிஞ்சிடாதா அவ்வளோதான் மேட்ரு மாற்ற வேண்டியது என்னங்கிறது நமக்கு தெளிவாக தெரிஞ்சு போயிடும் என்ன செயலை நாம் என்ன தப்பாக செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் அதை சரியாக செய்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சிந்தித்து செயல்படுவதுக்கு பேர் தான் செய்வன திருந்த செய் நிதானமாக நிறுத்தி செயல் செய்கிறது தான் செய்வன திருந்த செய் இதில் என்ன அப்படின்னா நாம் இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயத்த சொல்லிக்கிறேன் நாமெல்லாம் நிறைவாக குளிக்கிறோமா ஒரு கேள்வி நிறைவாக குளிக்கிறோமா குளியல் நிறைவாக குளிக்கிறோமா உங்களில் எத்தனை பேர் நிறைவாக குளிக்கிறீர்கள் சாதாரண எல்லாம் தினம் குளிக்கிறோம் நிறைவாக குளிக்கிறோமான்னா ஒருத்தர் கூட குளிக்கிறது இல்லை சரி குளிச்சா ரொம்ப சந்தோஷம் அப்படி குளிச்சிங்கன்னா மகிழ்ச்சி நானும் ரொம்ப நாள் படு மோசமாக குளிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் குடுக்கிறோமா இப்போ தான்ண்டா போனோம் அதுங்காட்டி வெளியே வந்துட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நம்ம குளியல் இருந்துச்சு காக்கா குளியோட ரொம்ப கேவலமாக இருக்கும் பல நாள் நான் சோப் போட்டோம்னா போலியான தெரியாமல் வெளியே வந்திருக்கேன் இப்படி தான் நம்ம குளியல் இருந்துச்சு அப்புறம் இப்போ தான் வந்து நம்மளை அறியாமல் ஒரு நிதானம் இருந்துச்சு என்ன பண்ண போகிற என்ன தான் உனக்கு வேணும் என்ன தான் உன் பிரச்சனை அப்படின்ட்டு எது கேள்வி கேட்குது நமக்குள்ளேயே கேள்வி கேட்குது உனக்கு என்ன தான்டா வேணும் அப்படின்னு சொல்லுது அப்புறம் என்ன பண்ணேன் சரி இனிமேல்ட்டு செய்கிற வேலையை திருத்தமாக நிதானமாக ரசித்து செய்வோம் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சிட்டேன் நிறையா செய்யலனா கூட செய்கிறது என்ன பண்ணலாம் ரசித்து செய்யலாமல் செய்யக்கூடாதா சரி என்ன பண்ணேன் இவ்வளோ காலம் ஊற்றுனது இல்லாமல் இப்போ போய் முதல் முறையாக பாத்ரூமில் ஒரு ஸ்டூல் வாங்கிட்டேன் வாங்கிட்டு போய் உக்காந்து சவரை திருப்பிட்டு உக்காந்தா அது பாட்டுக்கு அப்படியே ததா ததான்னு ஊற்றும் போது கண்ணை மூடி சரூரூப தியானம் மாதிரி உக்காந்துடுறது எல்லா தலையிலிருந்து கால் வரலும் ஏகாந்த நீங்கள் கண்ணை மூணா தான் கவனம் வெளியில் போவோம் எங்கே போவோம் உடல் மேலே பரவும் பரவுமா நீங்கள் கண்ணை மூடி உட்காந்து பாருங்கள் ஆனந்தமாக இருக்கும் மனசுக்குள்ளே வந்து திருப்திகரமாக நீ குளித்து விட்டாயின்னு எனக்கு சொல்ல எப்போ சொல்லுதோ அதுவரை நான் என்ன பண்ணுறது இல்லை சவர் விட்டு எந்திரிக்க வேலைக்கே போகல இதே பழசு என்னுடைய அறிவு என்ன சொல்லும் தண்ணி வீணாக போகுது டேங்க் காலி ஆகிடும் அதாக போயிடும் இத்தனை தண்ணியை வீணாக்கிற இந்த அறிவேலி உள்ளே உட்காந்துட்டு லடலடன்னு கத்திக்கிட்டே இருப்பாப்புல இப்போ என்னாச்சு நீ கத்தானதெல்லாம் போதும் நான் 
குளிக்கிறம்பா உற்று அப்படின்னு சொல்லிட்டு உக்காந்தாச்சு இங்கே போதும்னு எப்போ சொல்லுதோ அப்புறம் தான் எழுந்துச்சு சோப்பே போடுறது போட்டு குளிச்சிட்டா தயவுசெய்து நாளை அப்படி குளித்து பாருங்கள் ஒரு பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் ஒரு நீங்கள் சொல்கிறீங்களே எல்லாம் பண்ணுற சார் மனசில் திருப்தி மட்டும் சொல்கிறோமா இல்லையா திருப்தி மட்டும் வரவே மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்கிறோமா சொல்லலையா அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டால் அந்த செயலில் முழுமையாக ஒன்றி நாம் செயல்படவில்லை அப்படிங்கிறதான் அது சொல்லுது நீங்கள் நல்லா அவ்வளோ பிரியாணி அவ்வளோ மட்டன் அவ்வளோ சிக்கன் வச்சு ஒரு ஃபுல் கட்டு கட்டிட்டீங்கன்னு வச்சிங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எதாவது தேவைப்படுமா தேவைப்படாது தானே அடுத்த ஒரு சிக்கன் கொண்டு வந்து அப்படியே ரொம்ப ஆர்வமாக எடுத்துகிட்டு போய் சாப்பிடுவீங்களா எனக்கு இன்னும் நாலு மணி நேரத்துக்கு சொல்லுமா சொல்ல மாட்டோமா அதுதான் நிஜம் அந்த மாதிரி ஒரு முழுமையாக பெர்ஃபெக்டாக ஒரு குளியல் அந்த மாதிரி மேக்சிமம் நாம் செய்கிற செயல்களை ஒன்றிணைந்து ஒரு முழுமையாக ரசித்து என்ஜாய் பண்ணி செஞ்சிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஒவ்வொரு செயலிலும் ஒரு நிறைவும் நேர்த்தியும் நமக்கு இயல்பாக வந்துடும் வந்துடுமா வந்துடாதா சரிதானா சரி இப்போ அடுத்த உதாரணத்துக்கு போயிடலாமா ஒரு நிமிஷம் உடல் சமநிலை மனச்சமநிலை அப்படின்னு ரெண்டு விஷயம் இருக்குது இது என்ன அப்படின்னா என்னப்பா எதோ வச்சுருக்கேன்னு நினைக்கிறீங்க இது வந்து கோதும் மாவு தான் சரியா இதை வந்து இப்படி இப்படி கொட்டினோம்னா எப்படி நிற்கும் கோபுரம் மாதிரி தான் நிற்கும் அப்படி வச்சதான் நினைச்சிக்கிங்க மனசில் இது என்ன இதை சமன்படுத்தினா என்ன பண்ணும் அப்படி அப்படின்னா என்ன ஆயிடுச்சு சரி ஆயிடுச்சா சமன்பட்டுருச்சா அது மாதிரி எனது உடலை நான் இப்படியும் அப்படியும் அசைச்சனா உடல் என்ன ஆகிடும் அதுக்கு பேர் என்னங்க அதுக்கு பேர் தான் எக்ஸைஸ் உடற்பயிற்சிங்கிறது என்னங்க உடலை இப்படியும் அப்படியும் அசைக்கிறதுக்கு பேர் தான் என்னங்க பேர் உடற்பயிற்சினா வேறு என்னமோ கிடையாது அன்பேலன்ஸாக இருக்கக்கூடிய நம்ம ஒரு உடம்ப ஒரு பகுதியை மட்டும் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் ஒரு பகுதியை பயன்படுத்தி இருக்க மாட்டோம் படித்திருப்போம் படித்திருக்க எழுதுகிற வேலைக்கு மட்டும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை மக்கள் ஒன்றும் அதெல்லாம் ஒன்றும் எழுதுகிற வேலைக்கு மட்டும் பயன்படுத்திருப்போம் இப்படி ஏதோ ஒரு வேலையை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்திருப்போம் மீதி வேலைக்கெல்லாம் வேலையே இல்லாமல் பயன்படுத்திருப்போமா அப்போ எல்லா பக்கமும் பயன்படுத்துறதுக்கு பேர் தான் என்னங்க எக்ஸசைஸ் நகரிசி எக்ஸசைஸ்லாம் செய்கிறோம் இல்லையா அது என்னது அன்பேலன்ஸாக இருக்கிறத பேலன்ஸ் சமநிலைப்படுத்துறது தான் உடற்பயிற்சி அதே மாதிரி மனசையும் நாம் எப்படியாவது சமநிலைப்படுத்திடணும் அதுதான் நம்ம முயற்சி உடலை சமநிலைப்படுத்துற மாதிரி மனசை சமநிலைப்படுத்தலான்னு ஒரு முயற்சி உடலுக்கு வந்து உடல் சாலிடான பொருளா இல்லை கண்ணுக்கு தெரிகிற பொருளா கண்ணுக்கு தெரியாத பொருளா கண்ணுக்கு தெரிகிற பரு உருவ தோற்றம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சொல்லாமல் ஃபிசிக்கலான தோற்றம் உடல் ஆனால் மனங்கிறது கண்ணுக்கு தெரியாத சூக்கும வடிவம் இப்போ தண்ணீருங்கிறது இருக்குதுன்னு தெரியுதுக்கு எதாவது வடிவம் சொல்லுவீங்களா தண்ணி இருக்குது இது சும்மா இதுவும் ஒரு உதாரணம் தான் இதையே பிடிச்சிக்க கூடாது ஒரு ஐடியாவுக்கு சொல்கிறேன் உடனே தண்ணியா அப்படின்னு அப்படி போயிடக்கூடாது இது வந்து இதன் மூலியமா இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற உண்மையை விளங்கி கொள்ளணுங்கிறதுக்கு தான் இந்த உதாரணம் சொல்றோம் இப்ப வந்து தண்ணிங்கிறது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா கண்ணுக்கு தெரியாது ஒரு டிரான்ஸ்பரன்சி தான் அப்படியே உள்ள இருக்கிறது தெரியுதா இல்லையா அந்த மாதிரி இப்போ உடல் அசைச்சு நம்ம சமநிலைப்படுத்தணுமா நாம் என்ன பண்றோம் மனதிற்கு பயிற்சி கொடுத்து உடலை சமநிலைப்படுத்திடலாம்னு சொல்லிட்டு தான் என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் கரெக்டு தியான பயிற்சி ஆட்டோ சஜஷன் பாசிட்டிவ் எண்ணத்தை விதைத்தல் துரியம் துரிதாதிதம் சிவநிலை சக்திகளை ஜீவாத்மா பரமாத்மா இப்படி எத்தனையோ விஷயங்கள் நாம் பேசுகிறோம் அது எல்லாமே என்ன சமாதி சகஜ சமாதி அந்த சமாதி இந்த சமாதி எல்லாமே என்ன மனதை சமநிலைப்படுத்துவதற்கான ஏதோ ஒரு முயற்சி அப்படின்னா சரியா போச்சா மொத்தமாக அப்படி தானே அதன் மொத்த முயற்சி இப்போது உடலை அசைத்து நான் சமன்படுத்தினேன் மனதை அசைத்து சமன்படுத்த முடியுமா இதா மனசு இப்படி இப்படின்னா என்ன ஆகும் நான் ஆட்ட ஆட்ட இருக்கிறதுக்குனா என்ன ஆகிடும் மோசமாக தான் போகும் அப்போ மனசை சமநிலைப்படுத்துறதுக்கு என்ன பண்ணுங்க சும்மா இருந்தினா அதுவே சரியாயிடும் அப்படின்னா புரியுதுங்களா இப்போ வந்து இந்த தண்ணியில் ஒரு அலை இருக்குது சரிங்க ஜி இப்போ இன்னும் ஒரு சிம்பிளாக புரியறதுக்கு சொல்கிறேன் ஒரு பெரிய குளம் இருக்குன்னு வச்சிக்கிங்க அப்படி அவ்வளோ பெரிய கல்லை தொப்புன்னு போடுறோம் அப்படி அப்படி அப்படின்னு அலையாலையாக போகும் பார்த்துருக்கீங்களா அந்த ஒரு வட்டத்தை சுற்றி அப்படி அப்படின்னு அலையாலையாக போகும் இந்த அலை என்பது 
குளத்தோட தண்ணீரை சமநிலைப்படுத்துவதற்கு முயற்சியா சமநிலையை குலைப்பதற்கான முயற்சியா இல்ல இல்ல ஏதோ ஒண்ணு சொல்லு இல்ல இல்ல நல்லா புரிஞ்சுங்க ஒரு குளம் இருக்கு ஒரு கல்லு தூக்கி தொப்புடும் போடுறேன் அப்படி அப்படின்னு அலாலையா வருது இந்த அலை என்பது சமநிலை ஏற்படுத்துவதற்கு முயற்சியா சமநிலையை குலைப்பதற்கான முயற்சியா இல்ல சமநிலையை ஏற்படுத்துறதுக்கு எத்தனை பேர் சொல்றீங்க இல்ல இல்ல சமநிலை ஏற்படுத்துவதற்கு எத்தனை பேர் சொல்றீங்க சமநிலையை குலைப்பதற்குன்னு சரி அலை தொடர்ந்து ஏற்பட்டா என்ன ஆகும் முதல்ல இங்க முன்னாடி பெருசா இருக்கும் போ போ குறைஞ்சிரும் வெகு விரைவில் என்ன ஆயிடுங்க சமநிலை என்பது நேச்சரா நடக்கிறது அதுக்கு நம்ம ஒண்ணும் தேவை அலை என்பது போட்டதுனால ஏற்பட்ட ஒரு ரிஃப்ளக்ஷன் விட்டாது என்ன ஆயிடும் கொஞ்ச நேரத்தில் சரியாயிடும் அது மாதிரி நம்ம மனசுல எது போயிட்டாங்களா அப்படின்னு ஒரு அதிர்ச்சி வருது கேள்வி கேட்கறோமா இல்லையா என்ன ஆயிடுது பெரிய கல் எடுத்து தொப்புன்னு போடுறாங்க டைம் 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 என்ன ஆகுது அவர் என் கூட அப்படி இருந்தாரு இவர் என் கூட இப்படி இருந்தாரு பேசுங்க மீட்டிங்ல இருக்குன்னு சொல்லிடு இருக்கிறத தான் பேசுறேன் அப்படி இருந்தாரு இப்படி இருந்தாரு ஆகா இருந்தாரு ஓக இருந்தாரு அன்னைக்கு போகுது அடுத்த நாள் அடுத்த நாள் இல்ல சாயந்தரமே ஒரு காஃபி கிடைக்குமா தப்பா சொல்ல எதார்த்தம் சொல்றேன் ஒரு காஃபி கிடைக்குமா ராத்திரி வயிறுலாம் பசிக்குது கொஞ்சம் இருட்டில் ரெண்டு கிடைக்குமா நிஜம் அப்படி தானே எதார்த்தம் இப்படித்தான் ரெண்டாவது நாள் நான் ஆபீஸுக்கு லீவ் போட்டேன் நாளைக்காவது போகணும் டிக்கெட் இன்னைக்கு புக் பண்ணிடலாமா இதுதான் யதார்த்தம் நண்பர்களே இதுதான் யதார்த்தம் இப்போ மொதல் நாள் வந்து போயிடுச்சா அப்படின்னு இது எங்கே ரெண்டாவது நாள் என்ன ஆச்சு அவ்வளோதான் எவ்வளோ பெரிய துன்பமாக இருந்தாலும் அதுக்கு எவ்வளோ டைம் அது ரொம்ப தெரிஞ்சுதாக இருந்தா ரொம்ப ரொம்ப தெரிஞ்சுதாக இருந்தால் அந்த ரெஃபரன்ஸ் தெரியாதா இருந்ததுன்னா அங்கேயாம் அது அங்கேயாம் அப்படி தானே சொல்லுவோம் நிஜமா தானே நமக்கு தெரிஞ்சதாக இருந்தால் தான் இவ்வளோ விஷயம் தெரியாதுன்னா அதே இது அங்கே பேசிக்கிட்டாங்க அவ்வளோதான் நிஜம் கரெக்டா அதனால் எந்த விஷயத்தில் நம்ம பங்கு பெறுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வேவரிங் வரும் ஓகேவா கடைசியாக ஒன்று இது என்ன அப்படின்னா எடுத்துன்னு காமிச்சிருவோமே நம்ம தூக்கி வந்து இதை ஒன்றை புரிஞ்சிக்கிட்டா மேட்ரு க்ளோஸ்ட் முடிச்சிட போகிறோம் சரியா ஒரு எலக்ட்ரிக் ஒரு ஸ்டவ் இது ஒரு வந்து ஒரு ஒரு அடுப்புன்னு வச்சுக்கோங்க இது அடுப்பு தான் வேறு விறகு அடுப்புன்னு ஒன்று வச்சுக்கோங்க விறகு அடுப்பு இங்கே செட் பண்ண முடியாது அதனால் இந்த அடுப்பு வச்சுருக்கேன் விறகு அடுப்புன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு பானையில் தண்ணி வச்சுருக்கோம் இந்த பானையில் இந்த பானையில் தண்ணி வந்து இது அடுப்பு நல்ல தக தகன்னு எரியுது இங்கே கொதித்து த தனலாக அடிக்குது நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த தண்ணி இவ்வளோ கொதிக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரிட்ஜில் இருந்து அவ்வளோ ஐஸ் கட்டி அள்ளிட்டு வந்து போடுறேன் என்ன ஆகும் கொதிக்கிறது கொஞ்சம் குறைஞ்சிரும் எவ்வளோ நேரம் கொஞ்ச நேரம் சரி இன்னும் கொஞ்சம் ஐஸ் கட்டி சேர்த்தி போட்டா இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் இன்னும் சீக்கிரமாக குறைஞ்சிடும் சொல்லி நான் போய் ஃப்ரிட்ஜில் இவ்வளோ பெரிய ஐஸ் பார் எடுத்துகிட்டு வந்து உள்ளே இறக்குறேன் என்ன ஆகும் பத்து நிமிஷம் கொதிக்கிறதுக்கு பதிலாக அரை மணி நேரம் கழித்து கொதிக்கும் கொதிச்சிருமா கொதிக்காதா தண்ணீர் கொதிப்பதை முழுவதுமாக நிறுத்துவதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் இந்த கற்பூரம் முதல்ல நான் சொல்லிட்டேன்ல அது மாதிரி பயிற்சியை கூட்டி என்ன பண்ணிடலாம்னு நினைக்கிறோம் நீங்கள் பயிற்சியை எப்படியாச்சும் ரெண்டு மூணு மணி நேரம் ஆள் நிலையில் உட்காந்து உள்ள உள்ள போய் சப்கான்சியஸில் போய் அங்கே ரெக்கார்டை போட்டிங்கன்னா போட்டோமா இல்லையா சப்கான்சியஸில் போய் அங்கேயே நாம் மாற்றிட்டா இங்கே மாற்றிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி என்னென்னமோ பண்ணி ஐஸ் கட்டியாக கொட்டி பார்த்தாச்சு ஒன்றும் நடக்கலை என்ன பண்ணால் நிற்கும் அடுப்பை அணைத்தல் அப்படின்னா என்ன எதுவும் பண்ணுறது இல்லைனா என்ன எதுவுமே என்னால் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்கிறது புரிஞ்சிக்கிட்டு கம்முண்டுக்கிறது பேர் தான் அடுப்பை அணைத்தல் மனசு பூர்வமாக தோல்வி ஒத்துக்கிற தவிர என்னால் இதில் ஒரு பஞ்சாயத்தும் பண்ண முடியாதுன்னு முடிச்சுட்டா அடுப்பை ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு சமம் புரியுதுங்களா ஐஸ் கட்டி போட வேண்டாம் அதை பண்ண வேணாம் இதை என்னால் மனோ ரீதியாக மனசை எதிர்த்து ஒருபோதும் சண்டை போடவே முடியாதுன்னு அறிவு புரிஞ்சுக்கிட்டு தோற்று போயிட்டு அதுக்கு பேர் என்னங்க அடுப்பை 
அடுப்பு ஆஃப் பண்ணுறது அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டா எப்பேற்பட்ட கொதிநிலையாக இருந்தாலும் என்ன ஆகிடும் குறைஞ்சிரும் ரைட் சரி இதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் இதை புரிஞ்சுக்கிட்டா என்னாச்சு அடுப்பு அமைச்சுட்டா என்ன ஆகிடும் உங்களுக்கு தெரியும் அதுக்கு மேலே சொல்ல தேவையில்ல சரி தானா ஆறு அறிவியல் பூர்வமான உண்மைகளை உங்களிடம் விளக்கினேன் திரும்ப முதல்லேருந்து ஒரு சொல்லிடுறேன் உடல் இரு வகையான இயக்கம் இன்வாலண்ட்ரி வாலண்ட்ரி மனதின் இரு வகையான இயக்கம் இன்வாலண்ட்ரி வாலண்ட்ரி நாய் கண்டுபிடித்ததை போல் நாம் கண்டுபிடிக்க வேண்டும் ரைட் அதுக்கப்புறம் என்ன சொன்னேன் ஆறு எக்ஸாம்பிள் சயின்டிஃபிக்காக சொல்லியாச்சு ஆறு சொல்லியிருக்கோமா டாக்கிங் டாம் அடுத்தது கண்ணாடி டம்ளர் சுத்துறது அதுக்கப்புறம் டார்ச் லைட்டு ஃபேஸ் மிரரு அதுக்கப்புறம் உடல் சமநிலை மனச்சமநிலை கடைசியாக அடுப்பு அமைக்கிறது சொன்னோமா ஆறு விளங்கிட்டீங்க நீங்கள் இந்த எக்ஸாம்பிள்லாம் நீங்கள் பர்சனலாக ஒருக்கா செஞ்சு பார்க்கணும் இது விளையாட்டு சாமான்னு நினச்சிக்காதீங்க இந்த கண்ணாடியில் போட்டு டம்ளர் கழுக்கிறத மட்டும் நான் வந்து என்னுடைய பெட்ரூமில் ஆறு மாதம் வைத்திருந்தேன் கலக்கிக்கிட்டு இருக்கும்போது எங்கள் பையன் வருவான் என்னப்பா சின்ன பையன் நாட்டை விளையாடிட்டு இருக்க அப்படிமா ஆஃபீஸ்லேருந்து பயங்கர டென்ஷனாக வருவேன் எமோஷனில் பிச்சுக்கிட்டு மண்டை ஆடும் ஏன்னா எங்களுக்கு எக்ஸ்போர்ட் ஹவுஸ்னால் டைம் டார்கெட்டெல்லாம் பயங்கரமாக வச்சுருவாங்க நாற்பது நாளில் ஆர்டர் முடிக்கணும் இல்லைனா கேன்சல் ஆயிரும்ன்றுவோம் ஃபுல் ப்ரெஷராக இருக்கும் ஏன்னா அப்போ எதார்த்தம் அப்படி தானே வந்தோடனே எல்லாம் பிச்சுக்கிட்டு ஆடும் பார்த்தோடனே கொஞ்சம் நேரம் கலக்கிக்கிட்டே இருப்பேன் வெறி பிடிச்ச மாதிரி கலக்கிட்டு இருப்பேன் அப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் ஆனோடனே ஒன்றும் பிடுங்க முடியாது விட்டுரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுவேன் அப்போ புரியுதா நான் சொல்கிறேன் இதெல்லாம் ப்ராக்டிக்கலாக நான் பார்த்தது சொல்கிறேன் எனக்கு தான் சொல்லிக்குவேன் ஒன்றும் ஒன்றால் பிடுங்க முடியாது விட்டுரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுவேன் வடிவேலு சொல்லுவோம்ல நீ பிடுங்கிறது எல்லாமே தேவையில்லாத அணி தான் அந்த படத்தை ஃப்ரெண்ட்ஸ் படத்தில் சொல்லுவாங்கல்ல நீ பிடுங்கிறது எல்லாமே தேவையில்லாத அந்த மாதிரி தயவு செஞ்சு பிடுங்கினது போதும் விட்டுரலாம் விட்டுரலாமா சிறப்பு இப்போ இதெல்லாம் வந்து இன்னும் முடிக்கல எங்கேயும் எடுக்கூடாது இன்னுமே தான் மைண்ட் டாப்பிக்கே பேசுகிற எங்கே வைங்க எங்கே வைங்க தூக்கம் வருதா ஆ தூக்கம் வருதா தூக்கம் வரக்கூடாது முழிச்சு கேட்டுக்குங்க சரியா சரி எல்லாம் பேசியாச்சு தம்பி என்ன சொல்கிறாரு சயின்ஸும் ஓகே கதையும் ஓகே உடம்பும் ஓகே மனசும் ஓகே இதுக்கு எதாவது நிரூபணம் உண்டா யாராவது மாறினவங்களை காமிக்க முடியுமா எதாக இருந்தாலும் ஒருத்தர் நான் இதை பயன்படுத்தி இப்படி மாறிட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு ஏதாவது சான்று இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி மறுபடியும் தம்பி கேள்வி கேட்குறாரு நிரூபிச்சு காமிச்சிடலாமா யாரை வச்சு நிரூபிக்கலாம் அவரை வச்சு இல்லை அவர் பயந்து போய் என்ன மாதிரி சொல்லிடுவானோன்னு அதனால் அவரை கூப்பிடலாம் நான் என்னையே ஆய்வுக்கு எடுத்துக்கிறேன் சரியா இப்போ வந்து இப்போ ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் தம்பி கேட்ட அப்படி இல்லை உள்ள எதிர்மறையாக நெகட்டிவாக எண்ணம் தோன்றினாலும் வெளியே பாசிட்டிவாக சிறப்பாக செயல் செய்வது எப்படி அப்படி தானே கேள்வி உள்ள எனக்கு வந்து வேண்டாத எதிர்மறையான எண்ண உணர்வுகள் தோன்றுகின்றன ஆனால் வெளியில் சிறப்பான செயல்களை செய்வது எப்படி அப்படிங்கிறது தான் கேள்வி அப்படின்னா புரியுதா இப்போ நாம் வந்து நம்ம அந்த கேள்வியை தான் பார்க்க போகிறோம் எனக்கு வந்து ஒரு பதினாறு பதினெட்டு வயதில் கார் ஓட்டணும்னு சொல்லிட்டு அலாதியான பிரியம் ஓகேவா கார் ஓட்டணும்னு ஒரு எண்ணம் கார் ஓட்டலான்ட்டு ஆரம்பித்தோம்னா அந்த எண்ணம் தான் சாவி கூட தொட்டுருக்க மாட்டேன் சொல்லிவிடும் இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் போவ அங்கே ஆக்சிடென்ட் ஆகிடும் அங்கே டாக்டர் இருக்க மாட்டான் நர்ஸ் இருக்க மாட்டான் பிளட்டு கிடைக்காது ஆம்புலன்ஸ் இருக்காது கிடுக்கிடு கிடு கிடுக்கிட்டு என் மைண்ட் எங்கே போய் நிற்கும் டாக்டர் நர்ஸு ஆஸ்பத்திரி ஆம்புலன்ஸ் பிளட்டு அங்கே எண்டுக்கு போய் நிற்கும் வண்டியே இங்கே இன்னும் ஸ்டார்ட் பண்ணலை வண்டியே ஸ்டார்ட் பண்ணலை மனசு எங்கே போயிடுச்சு ஆஸ்பத்திரி நர்ஸு பிளட்டு அது எங்கேயோ போய் நின்றுச்சு ஓகேவா இதெல்லாம் தாண்டி நம்ம ஒட்டு மொத்த எனர்ஜியும் பிடிச்சி காரை ஸ்டார்ட் பண்ணி அப்படி மொல்ல எடுப்போம் நம்ம ஃப்ரெண்டு வருவான் யார் கார் ஓட்டுறது அப்படிம்பா நீயா போய் சேர்ந்த மாதிரி தான் நானே இருந்த எல்லா எனர்ஜியும் விட்டு கொஞ்சோண்டு தப்பி பிழைச்சி ஷேரிங்க பிடிச்சா அவன் என்ன பண்ணுவான் கொஞ்சோண்டையும் அவன் முடிச்சிருவான் அப்புறம் நான் வந்து எப்படியோ போய் தொலைங்கிறேன்னு சாபியை போட்டு பின்னாடி கடைசி செய்யலில் போய் சரி ஓட்டுங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லி அமைதியாக உட்காந்துக்குவோம் இதுதான் என்னுடைய ஒரிஜினல் நிலவரம் ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் இல்லை பதினெட்டு இருபது ஆண்டுகளாக இப்படி தான் இருந்துச்சு இது ஒரு பக்கம் நெகட்டிவ் எண்ணம் ஒரு பக்கம் இந்த அம்மாலாம் சொன்னாங்க உங்கள்லாம் பார்த்தா அப்படியே ஃப்ரீயாக நீங்கள் என்னமோ அப்படி இருக்கிறீங்கன்னு என் நிலவரம் கேவலத்துக்கு கேவலம் பயங்கர படு கேவலம் புரியுதா அதுதான் நம்ம ஒரிஜினல் ஸ்டேட்டு ஏன்னா இப்படி தான் இருந்துச்சு அப்போ வந்து 
இல்லை இல்லை அதான் சொல்கிறேன் இருந்தாலும் பதினெட்டு இருபது வருஷம் பாடுபட்டோங்கிறது அவங்களுக்கு தெரிய வேண்டாமா அதுக்கு தான் சொல்ல வரேன் அப்படி இருந்து நாம் அப்புறம் இப்படிலாம் சுற்றி ஏன்னா சொன்னாங்க ஃபஸ்ட்டு தவம் பண்ணப்பா வேண்டிக்கப்பா அந்த சாமியை கும்பிடு இந்த சாமியை கும்பிடு அந்த கயிறை கட்டு இந்த கயிறை கட்டு அப்படி தானே சொல்லுவாங்க நமக்கு அந்த சாமியை கும்பிடு இந்த சாமி இந்த தியானம் பண்ணு அந்த தியானம் பண்ணு ஆகினே துரியம் துரியாதீதம் சக்தி குளம் சிவகுளம் ஆட்டோ சஜஷன் எண்ணங்களை சீரமைத்தல் பாசிட்டிவாக அப்ரோச்சு மனதிற்காக கொடுக்கப்பட்ட அத்தனை பயிற்சிகளும் செய்து முடிஞ்சாச்சு என்ன ஆகலை டாக்டர் நர்ஸ் ஆஸ்பத்திரி பிளட்டு ஆம்புலன்ஸில் ஒரு மாற்றமும் நிகழல புரியுதா சாவியை டச் பண்ணாவே அது அங்கே தான் போய் நிற்கிது இங்கே இந்தாண்ட பயிற்சி என்னென்னமோ செஞ்சு பார்த்தாச்சு ஒன்றும் கிட்ட நிற்கல புரியுதா அங்கே தான் போய் நிற்கிது ஒன்றும் வேலைக்கு ஆகல அப்புறம் சரின்ட்டு சரி நம்ம நம்மளால் இதை வந்து ஒன்றும் பண்ண முடியாதாட்டு இருக்குது நம்ம பிறவியே இப்படி தானாட்டு இருக்குது நாம் ஒரு காலம் விளங்குறதுக்கு நமக்கு வாய்ப்பே கிடையாதாட்டு இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு தான் இருந்தேன் அப்போ தான் வந்து பகவத் ஐயாவை முப்பத்தி முப்பத்தி ரெண்டாவது வயசில் முப்பத்தி மூணாவது வயசில் பார்த்து நேர் சொன்னல தானா வருது தானா போகுது நாமளாக ஒன்று முடியும் தானா வருது தானா போகும் அந்த மாதிரி சொன்ன முடியல அந்த கதையெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு பிறகு ஐயாட்ட போயிட்டு ஐயா இந்த மாதிரி கார் ஓட்டணும்னு தாங்கியா நினைக்கிறேன் ஆனால் என்னால் ஒன்றுமே ஓட்டவே முடியல ஐயா டாக்டர் நர்ஸு ஆஸ்பத்திரி பிளட்டு ஆம்புலன்ஸாக வருதுங்கயா என்னங்கயா பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு அவர் அப்படியே கேட்டுட்டு நான் ஒரு அரை மணி நேரம் அவர்கிட்ட கதை சொல்கிறேன் அவர் அப்படியே கேட்டு அப்படியா இதெல்லாம் தானாக வருதா நீங்களா கொண்டு வரீங்களா ஒரே வரி தானா வருதா நானா கொண்டு வரணா நாம் எங்கே கொண்டு வரோம் என்ன போய் நாம் என்ன விருப்பமாக நர்ஸு ஆஸ்பத்திரி ஆம்புலன்ஸ் பிளட்டுக்கு நம்மளை மீறி அது பாட்டு கொட்டுது அப்போ நமக்கு அதில் அது தானாக வருதா நாமளா கொண்டு வரோமா தானாக வருகிறது உங்களுக்கு அதில் வேலையே இல்லை நீங்கள் என்ன பண்ணணும் உங்களுக்கு வேலை எங்கே அறிவை பயன்படுத்தி ஆக்சிலேட் எது பிரேக் எது கிளச் எது ரியர் மிரர் எது பேக் மிரர் எது எங்கே மிதிக்கணும் எப்படி ரூட்டுக்கு போகணும் எங்கே பைபாஸு எங்கே குறுக்குறோடு இதெல்லாம் கவனிக்கிறது சிந்திக்கிறது பேர் தான் அறிவுபூர்வமாக செயல்படுதல் அப்படின்னாரு கரெக்டு தானே இப்போ நாம் வந்து ஆஸ்பத்திரி நர்ஸு டாக்டர் பிளட்டில் கவனம் செலுத்தணுமா ஆக்சிலேட்ரு பிரேக்கு கிளச்சு ரியர் மிரர் பேக் மிரரில் கவனம் செலுத்தணுமா என் மனதில் வருகிற எதிர்மறையான எண்ணங்களில் இருந்து கவனிப்பதை புறக்கணித்து விட்டு நான் செய்யும் வண்டி ஓட்டுதல் என்ற செயலில் எனது கவனத்தை அப்படின்னா சரியாக போச்சா கரெக்டா இதை புரிஞ்சுக்கிட்டேன் இப்போ தெரிஞ்சு போச்சு என்னன்னு என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் புறச்செயலில் கவனம் செலுத்தணும்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் மனசில் வர்றதுக்கு ஒன்றும் பண்ண முடியாதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் வந்து இப்போ காரில் கீ போட்டேன் என்ன நடக்கும் அது அதே டாக்டர் நர்ஸு ஆஸ்பத்திரி பிளட்டு ஆம்புலன்ஸு தான் அதில் எந்த மாற்றமும் கிடையாது இப்பொழுது இவ்வளோ நாளாக நான் என்னுடைய எனர்ஜியை பூரா எங்கே செலுத்திக்கிட்டு இருந்தேன் எனது அகத்தினுள் செலுத்தி கொண்டிருந்தேன் எனது எதிர்மறையான எண்ணங்கள் உணர்வுகள் மீது என்னை லைட்டை பூரா எங்கே அடிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் உள்ளே அடிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் இப்போ தான் முத முறை என்ன பண்ணுறேன் திருப்பி வெளில அடிக்கிறேன் ஓகேவா என்னுடைய ஆக்ஷனை எங்கே செய்கிறேன் ஆக்சிலேட்ரு பிரேக்கு கிளச்சு ரியர் மிரர் பேக் மிரர் அப்படின்ற வெளி செயலில் ஆக்ஷனில் கன்வெர்ட் பண்ணுறேன் புரியுதுங்களா உள்ள ஒரு பக்கம் அது பாட்டுக்கு இருக்குது நாம் அதுக்கு எந்த வகையிலையும் அது பாட்டுக்கு வந்துட்டு போட்டோம் நம்மளால் அதை ஒன்றும் வர்றது பூராமல் இன்வாலண்ட்ரி தான் வர்றது பூராமல் இன்வாலண்ட்ரி தானே எல்லாமே தேவையில்லாத ஆணிகள் தான் எல்லாமே தேவையில்லாத ஆணி தான் அதனால் நாம் செய்ய வேண்டியதை மட்டும் ஒழுங்காக செஞ்சால் போதும் அது என்ன கூட நெகட்டிவாக காமிச்சிட்டு போட்டோம் நாம் செயல் செய்கிறது செய்வன திருந்த செய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வண்டி ஓட்ட ஆரம்பித்தாச்சு ஒரு ஆறு மாதம் தேவைப்பட்டது இந்த எதிர்மறையான எண்ணம் என்னாச்சு அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அரை மணி நேரம் இருந்தது இருபது நிமிஷம் பதினஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம்னு படிப்படியாக ரெடியூஸ் ஆகிட்டே வருது ட்ரைவிங் பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படிங்கிற ஆக்ஷன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெவலப்மெண்ட் ஆகிட்டே இருக்குது ஒரு ஆறு மாதத்தில் நான் வந்து பெர்ஃபெக்டாக நான் வந்து சேலம் அங்கே ஏற்காடு மலை ஏற்றத்துக்கு நான் மட்டும் ஜில்லுன்னு கார் எடுத்துகிட்டு போய்ட்டு யார்ட்டையும் சொல்லாமல் எடுத்துகிட்டு போய் சேரோராயன் ஹில்ஸுங்கிறது ஒரு டாப்பஸ்ட் பிளேஸ் அங்கே கொண்டு போய் நிறுத்தி இருக்க நல்ல ரோட்டில் ஓட்டுறதே கஷ்டம் மலை ஏற்றத்தில் ஓட்டுறதுங்கிறது பெரும் கஷ்டம் இருந்தாலும் அங்கே போய் மலை ஏற்றத்தில் நிறுத்தி இறங்கி எனக்கு நானே என்ன பண்ணிட்டேன் யூஆர் அச்சூடா சரவணான்னு எனக்கு நானே சேர்க்கப் பண்ணிக்கிட்டேன் பண்ணிக்கலாமா பண்ணிக்கூடாதா பண்ணிக்கலாமா இப்படித்தான் 
ஒரு பானை சோற்றுக்கு ஒரு சோறு பதம் அது மாதிரி இப்போ மைக்கில் பேசுகிறோம்ல ஒன்று சொல்லிட்டோம் ரெண்டாவது சொல்லி முடிச்சுருவேன் பயப்பட வேண்டாம் விட்டுடலாம் அதில் இருந்தாலும் நான் விட்டுடலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை மைக் பேசுகிறது அப்படின்னா இப்போ நம்ம பேசுகிறப்ப இங்கே கை வேர்க்கில் நடுங்கில் விறுவிறுப்பு அவ்வளோ ஒன்றும் ஆகலை ஆனால் என்னுடைய ஒரிஜினலாக ஸ்டேட் எப்படி இருக்குன்னா யாரையும் பார்த்து பேசக்கூடிய தகுதி என்பது எனக்கு சுத்தமாக கிடையாது ஓகேவா மைக்குன்னு பிடிச்சிட்டோம்னா கை கால்கள்லாம் தன்னால் டான்ஸ் ஆட ஆரம்பிச்சிடும் வேத்து விறுவிறுக்க ஆரம்பிச்சிடும் அந்த வேதை கூட தெரியக்கூடாதுன்னு ஒரு ப்ரெஸ்டீஜ் அவமானமாக பேண்ட்டுக்குள்ளே கை விட்டு என்ன பண்ணுவான் இந்த ஏதோ ஒரு படத்தில் சொல்லுவானே அழுவான் கண்ணில் வேத்துச்சின்னு ஏதோ ஒருத்தன் சொல்லுவானே இந்த என்ன ஒரு படம் அந்த அவன் ராஜா ராணி அந்த கண்ணு வேதிச்சுமான அந்த மாதிரி எனக்கு பயம்லாம் கிடையாது சும்மா உள்ளுக்குள்ள சேஃப்டியாக வச்சுக்கிட்டேன்னு சொல்கிற மாதிரி நம்ம வேலை அப்படி தான் இருந்துச்சு இப்படி தான் ஓடிக்கிட்டு இருந்துச்சு மறுபடியும் ஐயாட்டை வந்தேன் ஐயா கருத்து சொல்கிறதுல எனக்கு எந்த குழப்பமும் இல்லை ஆனால் கை உதறுது நடுங்குது உள்ளெல்லாம் படம்படம் அடிச்சிக்குது என்னங்கையா பண்ணலாம் இப்போ கை உதறதை உங்களால் சரி பண்ண முடியுமான்னு கேட்டார் முடியுமா உள்ள படப்பட போகிறத நம்மளால் சரி பண்ண முடியுமா என்னால் என்ன மீறி வர்ற எந்த ஆக்சனையும் என்னால் என்ன பண்ண முடியாது சரி பண்ணவே முடியாது அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு உங்கள் வேலை என்ன என்ன கருத்தை சொல்லணுமோ அதை சொல்லுங்க அதோட உங்கள் வேலை முடிஞ்சு போச்சு அப்படின்னாரு சரின்ட்டு என்ன பண்ண மைக்கு பிடிச்சாலும் அது உதறுது ஆடுது கடமுடன் ஆடுது நாம் வந்து நம்ம அந்த ஆண்ட கவனம் செலுத்துதை விட்டுட்டு என்ன ஸ்பீச் டெலிவரி பண்ணணுமோ அதில் நம்ம கான்சன்ட்ரேஷனை கொண்டு போயாச்சு ஓகேவா முதல்ல அப்படி தட்டி தடுமாறி பேச ஆரம்பித்தாலும் கொஞ்சம் நேரம் ஆக ஆக பேச ஆரம்பித்தோம் அதுக்கு முன்னெல்லாம் மேலே ஏற்றி விட்டாங்கன்னா கண்ணை மூடிட்டு தப தப தப்பன்னு வாந்தி எடுக்கிற மாதிரி எடுத்துகிட்டு தான் கேளை போவோம் இப்படி தான் என்னுடைய ஸ்பீச் முதல்ல இருந்தது பிறகு கொஞ்ச நாள் ஆக ஆகத்தான் இந்த ஐடியா கிடைச்ச வாட்டி அப்புறம் தான் இப்போ எடுத்தால் அவர் தூங்காமல் தான் கேட்குறாரு ஆட்டு இருக்குது இவர் கூட பரவாயில்ல இவங்க கொஞ்சம் கொட்டாவி தான் விட்றாங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு இப்போ நிறுத்தி நிதானமாக பார்க்கக்கூடிய தன்மைக்கு அந்த அளவுக்கு அது இல்லாமல் உண்மையிலேயே நம்ம பேசுனது புரிஞ்சு பல் பெரியதா இல்லை சும்மா தலையாட்டுறாங்களா அப்படின்னு பார்க்குற அளவுக்கு ஷார்ப் அண்ட் இன்டெலிஜென்டாக கவனிக்கக்கூடிய ஒரு நுட்பம் கிடைத்திருக்குது சொல்கிறது புரியுதுங்களா செய்வன அவ்வளோதான் லைஃப்பில் நம்ம தாரக மந்திரமே என்ன செய்வன ஏன்னா உள்ள வரதெல்லாம் இன்வாலண்ட்ரி அவ்வளோதானே உள்ள வர உள்ள வேலையே இல்லை பிடுங்கிறது எல்லாமே வேஸ்ட்டு தான் அதனால் அதை விட்டுருவோம் செய்கிறத ஒழுக்கமாக திருத்தமாக நல்லா செய்வோம் நிறையா செய்கிறத விட செய்கிறத சரியாக செய்வோம்னு சொல்கிறேன் செய்யலாமல் செய்யக்கூடாது நூறு செய்ய வேண்டாம் சார் பத்தை புரோஜனமாக சரியாக செய்யுங்க போதும் ஓகேவா நூறுலேயும் செஞ்சு நிறைவு இல்லாமல் செய்கிறதை விட பத்தை உருப்படியாக நல்லா செஞ்சால் போதும் ஓகேவா இதுதான் மனதில் எதிர்மறையான எண்ணங்கள் உணர்வு தோன்றினாலும் பாசிட்டிவாக சிறப்பாக வெளியில் செயல் செய்வது அப்படின்னா புரிஞ்சுதா நான் மொத்தம் இதுவரையிலும் பேசுனதெல்லாம் உங்களுக்கு எதுவும் குழப்பம் இல்லையே புரிஞ்சுதா புரியலையா இப்பயே கேட்டு திறந்துடலாமா ஆனால் நைட்டில் விட மாட்டோம் தூங்குங்க நாளைக்கு நாம் பார்க்கலாம் இதுதான் இன்றைக்கி நாம் வந்து பேசின கோர் மெசேஜ் புரிஞ்சுதா இதில் நாளைக்கு வந்து இன்னும் நாளைக்கு டாக்கில் நாம் என்ன பண்ண போகிறோம் கேள்வி பதில் இன்னும் வந்து ஓரளவுக்கு பேசியிருக்கோம் இன்னும் புரிஞ்சதுக்கப்புறம் என்னென்னலாம் மாறிச்சுங்கிறத நாளைக்கு நாம் பேச போகிறோம் அதுக்கப்புறம் ஓசிடியை பற்றி ஒன்று பேச போகிறேன் எப்படி டைம் அமைதோ அப்படி அப்படியே நம்ம பேசிகிட்டு வரலாம் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் பேசினாலும் பேசலைனாலும் என்னுடைய நம்பர் கொடுத்தர்றேன் அதில் வந்து சில யூ யூடியூப்பில் நம்மளுக்கு இதில் நிறையா ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்குது இப்போ எல்லாத்தையுமே இதில் சொல்லிட முடியுமான்னு தெரியல அதில் நிறையா இருக்குது நீங்கள் ஃப்ரீயாக இருக்கும் போதெல்லாம் அதெல்லாம் என்ன பண்ணுங்கள் அப்படியே ஜாலியாக போட்டு ஒன்று ஒன்றா கேளுங்க இனிமேல்ட்டு உங்களுக்கெல்லாம் ஈஸியாக என்ன ஆகிடும் நீங்கள் தான் எல்லாமே இப்போயே கப்புறமாக மாறிட்டீங்க பார்க்குறதெல்லாம் என்ன பண்ணுவீங்க கப்பு கப்புன்னு பிடிச்சிருவீங்க ஓகேவா அதனால் இந்த ஒரே ஒரு புரிதல் ஒன்று போதும் எதுக்கு ஜென்ம ஜென்மமாக நாம் சேர்த்து வைத்திருந்த அத்தனை பொதி மூட்டைகளையும் எரித்து சாம்பலாக்கி இறுதியாக இந்த ஜோதியே நம்மை வழிநடத்தி புரிதல் என்ற இந்த ஜோதி நம்மளை வழிநடத்தி செல்லும் பாரதியார் பாட்டு ஒன்றே ஒன்று சொல்லி நிறைவு பண்ணிக்கிறேன் அக்னி சிறகு ஒன்று கண்டேன் அதை அங்கோர் காற்றிடை பொந்திடை வைத்தேன் வெந்து தளிர்ந்தது காடு வீர கணலில் குஞ்சென்றும் மூப்பொன்றும் உண்டோ அப்படின்னு ஒரு பாட்டு இருக்குது கேட்டிருக்கீங்களா 
இப்போ உங்களுக்கெல்லாம் விதைச்சிருக்கிறது என்னங்க அக்னி குஞ்சு என்ற புரிதல் தீப்பொறி தீப்பொறி தானே இவ்வளவு நாள் இல்லாத ஒரு வித்தியாசமான தீப்பொறி உங்களுக்குள்ள ஸ்டப் பண்ணிருக்கா பண்ணலையா பண்ணிருக்குதா கண்டிப்பா நீங்க உணர்ந்திருப்பீங்கன்னு நான் நம்புறேன் இப்ப அந்த தீப்பொறியை வளர்த்துவதற்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் தயவு செஞ்சு எதுவும் செஞ்சாராதிக்க எதையாவது செய்யறேன்னு சொல்லி உப்பு ஊதி அமைச்சிராதிக்க கம்முன்னு விட்டுட்டீங்கன்னா அதுவாகவே நன்றாக பெற்றிக்கொள் சரிதானா நல்லது செய்யறேங்கிற பேர்ல அமைச்சிராதிங்கன்னு சொல்றேன் புரியுதா அப்படின்னு என்னன்னா வேற எதுக்காவது போயிடாதீங்க இதோட போதும் ஓடி ஓடி தேடி தேடி களைச்சி டயர்டானதெல்லாம் போதும் நம்ம ஒட்டு மொத்த தேடுதல் ஆன்மீகத்துக்கு ஒரே ஒரு ஃபுல் ஸ்டாப் வச்சிடலாமா வச்சிடலாமா இல்லை இன்னும் இன்னும் இதை விட அங்கே 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 அப்படியா போதும் எங்கேயும் எப்படியும் இல்லை எல்லாம் இப்படி தான் எங்கேயும் எதுவுமே எத்தனை போனாலும் இப்படி தான் புரியுதா எங்கேயும் எப்படியும் எப்படியுமே ஒன்றும் ஆகல இருபது வருஷமா அவர் நாற்பது வருஷமா இப்படி அப்படி 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 அப்படின்னு சுற்றி விட்டு எல்லாம் முடியும் போயிட்டு தான் அவரே உட்காந்துருக்காரு ஐயாவே சொல்றேன் சொல்லுவார் நான் சொல்லுவார் அவர் சொல்லுவார் நாற்பது வருஷம் முட்டி மோதி ரத்தம் வந்தது தான் மிச்சம்னு சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா புரியுதா நாற்பது வருஷமா குலைச்சிருக்காரு தெரியா நான் இருபது வருஷம் நீங்களுமா இல்லை முடிச்சுக்கலாமா ரத்தம் வந்தால் தான் ஒத்துக்குவீங்களா இல்லை சரி வந்துருச்சா சரி போ அதனால் இந்த அளவோடு முடிச்சுக்கிட்டு நிம்மதியாக போய் எல்லா ஆணியும் தூக்கி எரிஞ்சுக்கிட்டு எல்லாமே இன்வாலிட்டுன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு கம்முன்னு சும்மா இருன்னு சொல்லிட்டு தூங்குங்க ஓகேவா எல்லாம் வெயிட்டிங் இறக்கிடலாமா ரைட் குட் நைட் அதான் எந்த ஒன்றை புரிந்து கொண்டால் அதானே சொல்கிறீங்க எந்த ஒன்றை புரிந்து ஞாபகம் இருக்குது மாட்டிங்க சார் வகுப்புலாம் நடத்தும்போது நல்லா இருக்குது அப்புறம் வீட்டுக்கு போயிட்டா ஒன்றும் நினைவில் நிற்க மாட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணுமா தயவு செஞ்சு சொல்லுங்களேன் இல்லை இல்லை ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும்னு கேட்குறேன் சூப்பர் அட்டகாசம் அதான் ப பதில் எப்படின்னு கேட்டால் இப்போ அதை நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளாக சொன்னால் உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் நான் வந்து புரிதெல்லாம் எனக்கு ஞாபகமே இல்லை நான் பாட்டுக்கு போனேன் ஏதோ ஒரு விஷயத்தை என்னை அறியாமல் பிடித்துட்டேன் பிடிச்சிக்கிட்டு வெயிட் என்ன பண்ணுறேன் வெயிட்டு உள்ளுக்குள்ளே சுமக்கிறேன் எவ்வளோ நேரம் சுமப்பேன் எவ்வளோ நேரம் சுமக்க முடியும் என்னால் தாங்குற லெவலுக்கு தான் என்னுடைய வெயிட்டு நான் சுமக்க முடியுமா ஒரு கட்டத்திற்கு மேலே என்ன ஆகும் தாங்க முடியலப்பா அப்படின்னு சொல்லுவீங்களா சொல்ல முடியும் சொல்லுவீங்க சொல்ல வந்துருவீங்களா வரமாட்டீங்களா நிச்சயமாக சொல்லுவீங்க வெயிட்டை தாங்க முடியலன்னு எப்போ உங்களால் வெயிட்டை தாங்க முடியல அப்போ என்ன ஆட்டோமேட்டிக்காக ஞாபகம் வந்துடும் புரிதல் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஞாபகம் வந்துடும் ஏன்னா நம்மளால் தாங்க முடியும் போது தான் நாம் பேலன்ஸ் பண்ணுவோம் இப்போ என்னால் வந்து ஒரு ஐம்பது கிலோ தாங்க முடியும் ஐநூறு கிலோ வெயிட் ஆகிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுவேன் சாமி என்னை ஆளை விடப்பான்னு சொல்லுவீங்களா சொல்ல மாட்டீங்களா அப்போ வந்து புரிதல் நேச்சர் அவர் சொன்னார் இப்போ தம்பி நேச்சுரலாக புரிதல் ஸ்டார்ட் ஆகிடும் அப்போ என்ன பண்ணுவோம் அது வரையில் அந்த வெயிட்டை பிடிச்சிக்கிட்டு இருந்தால் நாம் என்ன பண்ணுவோம் ஸோ புரிதலை ஞாபகம் வச்சு கொள்ள வேண்டிய அவசியம் என்று ஒன்று தனியாக கிடையவே கிடையாது ஃபஸ்ட்டு சிம்பிளாக நான் சொன்னேன் இந்த ஃபோனில் கூட நான் அந்த படத்தை கூட அப்புறம் அனுப்பிச்சுட்றேன் நீங்கள் வந்து பாருங்கள் சும்மா இருன்னு வச்சுருக்கேன் நீங்கள் உங்கள் படத்தை போட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க சும்மா இருன்னு வச்சுக்கோங்க ஏன்னா ஃபோனில் நம்ம நிறைய நேரம் இருக்கும் இல்லையா வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா ஆனால் இதில் என்ன கொஞ்சம் எக்கோ வர்ற மாதிரி இருக்கு ஏன்னா அதாவது சும்மா இருங்கிறது அகத்தில் தான் எனக்குள்ளே வர்ற எந்த எமோஷன்லேயும் தாட்ஸ்லேயும் நமக்கு எந்த வேலையுமே இல்லை அதெல்லாம் என்னங்க எமோஷன் தாட்ஸ்லாம் என்னன்னு சொன்னோம் நேற்று இன்வாலண்டரி இன்வாலண்டரி ஃபங்க்ஷனுடைய வெளிப்பாடு புரியுதுங்களா அதில் நமக்கு எந்த வேலையுமே இல்லை நாம் ஏதாவது வேலை செஞ்சால் அதுதான் பிரச்சனை அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஸோ இன்வாலண்ட்ரி ஃபங்க்ஷனில் நமக்கு யாது ஒரு வேலையும் இல்லை அப்படிங்கிறத முடிச்சுக்கணும் இந்த சும்மாயிரை வச்சுக்கிட்டோம்னா என்ன பண்ணுவோம்னா நம்மளை அறியாமல் நாம் நம்ம கொஞ்சம் நேரம் குழம்பிட்டோம் தப்பு இல்லை தெரிஞ்சுக்கிறது வந்து மனப்பாடம் பண்ணுறது இல்லை இப்படி இந்த ஃபோட்டோ பார்த்தோன்னே என்ன சொல்லும் டே இப்போ அட்ரா அப்படின்னு நமக்கு நம்மளே சொல்லிக்குமா சொல்லிக்காதா சொல்லிக்குமா சொல்லிக்காதா 
அப்போ வந்து என்னென்னா அது வரையில் நம்ம அதோடு இருந்த நம்மளை அறியாமல் இருந்த அந்த இணைப்பு என்ன பண்ணுறோம் அட்டாச்மெண்ட் எதில் இருந்ததுலேருந்து என்ன ஆகிடும் டிட்டாச் ஆகிடும் அந்த விஷயத்தில் நாம் பற்றி கொண்டிருக்கிற பந்தத்திலிருந்து நாம் என்ன பண்ணுவோம் விடுபட்டு விடுதலை அடைவோம் விடுதலைன்னு என்ன நினைக்கிறீங்க ஒரு விஷயத்த விட்டு டிட்டாச் விடுற விட்டு விடுதலை ஆகிறது தான் விடுதலை வேறு ஒன்றும் இல்லை எந்த விஷயத்தில் நீங்கள் பற்றி பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கிறீங்களோ அந்த பிடிப்பிலிருந்து விட்டு விடுதலை ஆகிறது தான் என்னன்னு சொல்கிறோம் விடுதலை லிபரேஷன் அப்படின்னா வேறு ஒன்றும் இல்லை லிபரேட் எவ்ரி திங் அவ்வளோதான் நீங்கள் எந்தெந்த திங்கில் அட்டாச் ஆகிறீங்களோ அதிலிருந்து லிபரேட் ஆகிறது தான் என்னங்க லிபரேஷன் நாம் ஏதோ வேறு ஏதோ விடுறதுன்னு அப்படி கிடையாது நீங்கள் உங்களுடைய மனோரீதியான பற்றி பிடிப்பிலிருந்து விடுபடுவது தான் விடுதலை அப்படின்னா புரியுதா நீங்கள் மற்றவங்க வெளியில் என்ன நினைப்போம் அதெல்லாம் விட்டுணும் உங்கள் அகத்துக்குள் நீங்கள் பற்றி பிடித்திருப்பதிலிருந்து விட்டு விடுதலை அடைவது தான் நாம் விடுதலை அப்படின்னு சொல்கிறோம் புரியுதா இந்த டவுட் இருந்தால் தயவு செஞ்சு கேளுங்க விட்டுறக்கூடாது சரியா இந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்துட்டிங்கன்னா இந்த சும்மா இரு எதுக்கு அப்படின்னு சொன்னால் இது அகத்தில் நம்ம ஒன்றும் பண்ணுறதுக்கு இல்லைன்னு விட்டுட்டோம் இப்போ சில இடத்துல வெளியில் கூட நான் சொன்னேன் காத்தால் கூட நிறைய பேர் கேட்டிங்களா கேட்கலையா தெரில நம்ம பேச்ச எவனுமே கேட்குறதே இல்லை ஆனால் நாம் உயரதும் இல்லை நம்மளா வந்து அப்படி இப்படி அப்படி இப்படின்னு பேசு பேசுன்னு பேசி வீணாக போனது போதும் தான் இல்லை பேசிகிட்டே இருக்கணுமா போதும் தானே போதும் நிப்பாட்டிக்கலாம் எவனாவது கேட்டால் நம்ம சொல்லலாம் கேட்காத முன்னே வழியினா போய் சொல்லி அவமானப்பட்டதெல்லாம் போதும் நிப்பாட்டிக்கிங்க உங்களுடைய செயல் மாற்றம் ஆள் முன்ன மாதிரிலாம் இல்லைப்பா வேறு மாதிரி இருக்கான் பர்ஃபெக்டாக செயல் செய்கிறோம் என்ன தேவையோ அதை நீட்டாக செஞ்சு கொடுக்குறோம் இப்போ உங்ககிட்ட ஒரு வேலையை கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கிங்க செய்வன திருந்த செய் அவங்க என்ன சொல்லணும் உங்கள் குடும்பத்தில் உங்கள் ரிலேஷன்ஷிப்பில் உங்கள் உறவுகளில் நீ வேலையை அவங்ககிட்ட கொடுத்துரு நீயே ஜாலியாக தூங்கலாம் எல்லா வேலையும் பர்ஃபெக்டாக நீட்டாக க்ளீனாக செஞ்சுருவான் அப்படின்னு நீங்கள் பேர் வாங்குறீங்கன்னா அதுதான் இந்த கேம்போட சக்ஸஸ்னா அதுதான் செயல் நேர்த்தி அப்படிங்கிறது தான் சக்ஸஸ் இப்போ என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ எதுக்கு இதை சொல்கிறேன்னா எனக்கு பக்தியோ எதுவோ எனக்கு விருப்பம் இல்லாமல் கூட இருக்கலாம் அது தனிப்பட்ட விஷயம் இப்போ வந்து எங்கள் அப்பா வந்து பழனி கோயிலுக்கு போகணும்னு எங்கள் அப்பா சொல்கிறார் அவங்க பெரியவங்க விரும்புகிறாங்கன்னு வச்சுங்க நான் என்ன செய்யணும் நான் என்ன செய்வேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு இருக்கிற ரெஃபரன்ஸில் சொல்லி ஒரு உள்ள ஐயரிட்டி எங்கேயோ வந்து ஒரு என்ட்ரன்ஸ் ஸ்பெஷல் என்ட்ரன்ஸ் வாங்கி நீட்டாக வந்து விஞ்சில் பக்காவாக அதுக்கான ஏற்பாடு ஏன்னா அவர் ஏஜ்டு பர்சனை டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி உள்ள அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் பண்ணி அங்கே வந்து ஒரு டூ ஹவர்ஸ் வந்து ரிலாக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு இடம் வரையிலும் பக்காவாக ஃபார்ம் பண்ணி யாருகிட்டையும் கேட்கல பக்கா ஃபார்மிங் நைட்டு தங்கத்தேர் இழுக்கிறதுக்கும் பணம் கட்டி நீட்டாக முடிக்கிற வேலையை நான் எடுக்கிறேன்னு வச்சு எடுத்துட்டேன் இது நான் நடந்தது தான் சொல்கிறேன் நடக்காது சொல்ல இப்போ வந்து இங்கேருந்து டெம்போ ட்ராவலரில் ரிலாக்ஸ்டாக போகிறோம் வழியில் வந்து ஹோம் ஃபுட்டு நீட்டாக டிஃபனு ஜம்முன்னு சாப்பிட்டு போய் அங்கே போனோடனே அங்கே வந்து எந்த வெயிட்டிங் இல்லாமல் போய் அந்த ரோப் காரில் உட்காடுறோம் சல்லுன்னு மேலே போகிறோம் போனோடனே சாய் ரச்சகா பூஜை பதினொன்றே காலுக்கு பதினொன்றைக்கு நடக்கும் உள்ளே கூட்டு போய் முன்னாடியே இது கொஞ்சம் செலவாக வாங்கிட்டு போட்டோம் நம்ம எத்தனையோ செலவு பண்ணோம் என்ன செலவாக பண்ணாமல் இருக்கிறோம் சாய் ரச்சகா பூஜையில் ஃப்ரண்ட்டில் உட்கார வச்சாச்சு அவருக்கு வந்து எல்லை இல்லாத சந்தோஷம் எங்கள் அம்மாவெலாம் நான் நிறையா வாட்டி கூப்பிட்டு போயிருக்கேன் இப்போ அவங்க இல்லை பட் என்னென்னா அந்த டைமில் இருக்க வச்சு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்க வச்சுட்டு ரிட்டன் வந்து முடிச்சுட்டு கீழே வர்றப்போ எங்கள் அம்மா என்னென்னா டே நடந்து போகும்டா அப்படின்னாங்க நடந்து போயிட்டு கீழே நானும் நானும் ஒரு பக்கம் என்னுடைய பிரதர் ஒரு பக்கம் ரெண்டு பேரும் கை பிடிச்சிட்டு எங்கள் அம்மா கூட அப்படி நடந்து வரோம் கீழே வந்துட்டு கிட கிட்டத்தட்ட கீழே வர்றப்போ கடைசி நிலவு வரி சொல்கிறாங்க அடுத்தது இருப்பனோ வரவனோ தெரியாது இந்த தடவை பரிபூர்ணா திருப்திகரமாக பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எது சிறப்பு எது சிறப்பு நண்பர்களே எது சிறப்பு உங்கள் செயல் நேர்த்தி உங்களுக்கு பிடிக்குது பிடிக்கலைங்கிறதெல்லாம் இங்கே மேட்ரே கிடையாது இப்போ உங்கள் குடும்பம் உங்களுக்காக எவ்வளோ உழைக்குதா உழைக்கலையா அவங்களுக்கு நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்க எல்லா நாளும் செய்யுங்கன்னு சொல்ல ஒரு சில வேலைகளை நாட்டை காப்பாற்றுறது போதும் வீட்டுக்கும் ஒன்று ரெண்டு காப்பாற்றுங்களேன்னு கேட்குறேன் செய்யலாமே செய்யக்கூடாதா பல காலம் நாட்டை காப்பாற்றிட்டோம் போதும் கொஞ்சம் வீட்டையும் ஒரு ஒரு தடவை அப்பப்போ காப்பாற்றுக்குவோமே காப்பாற்றலாமா காப்பாற்றக்கூடாதா அவங்களும் கொஞ்சம் பொழைச்சி போட்டுமே வீட்டில் இருக்கிறவங்களும் அந்த வேலையை கொஞ்சம
አሮም ይችላልማ ነው መያርክነቤ ታውት ና እና ቲንኪንግ ና እና ግራዶ ፓቶ ነሪያውርኩ እንደ ፓታ ጎር ሳዳርና ሲና ታውት ና እና ቲንኪንግ ና እንደ ጎር ሲና ሲና ፓቲን ጆና አዘ አንሁንዱ ማሪ ወላ ሲንጂ ነሪያውርኩ ነሪያ ፕሮብለም ለላ ሰሪ ፖኒርኩ வாழ்க்கையே கொஞ்சம் சுலபமாக்கி இருக்கு இது அந்த வரிசையில் என்ன ஒரு கிளாஸிஃபிகேஷன் ஏன்னா சிலவங்களுக்கு வந்து இப்போ இதெல்லாம் வந்து முடிஞ்சு போன பிரச்சனை சிலதெல்லாம் முடிஞ்சு போயிடும் ஒரு பிரச்சனை முடிஞ்சு போயிட்டு ஆனால் அந்த பிரச்சனையோட இம்பாக்ட் வந்து நம்மளை தாக்கிக்கிட்டே இருக்கும் அதுக்கு வந்து நீங்கள் அதை பற்றி திங்க அதை நீங்களாக திங்க் பண்ணாங்க அதுவாக சந்தனம் சிந்தனம் வந்தால் வந்துட்டு போட்டோம்னு சொல்லி சிம்பிளாக முடிச்சிடறோம் ஆனால் நிறைய பிரச்சனைகள் அப்படி இல்லை அந்த பிரச்சனைகள் வந்து தொடர் பிரச்சனையாக இருக்கும் இப்போ நம்ம வீட்டிலேயே கூட கணவன் மனைவிக்கு இடையில் பிரச்சனை இருக்கும் குழந்தைகளுக்கும் தாய் தவப்பனுக்கு இடையில் பிரச்சனை இருக்கும் பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களுக்கு இடையில் பிரச்சனை இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து ஒரே நாளில் முடிகிற விஷயம் இல்லை வருஷம் முழுசும் தொடர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ இந்த மாதிரி பிரச்சனையும் நம்ம எப்படி எதிர்கொள்ள தாட் அண்ட் திங்கிங் வந்து சில நேரங்களில் வேலை செய்யாமல் போயிடும் இப்போ அதனால தான் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் புதுசாக நம்ம ஒரு கான்செப்டை டெவலப் பண்ணிடுவோம் கான்சியஸ் மைண்ட் டோட்டல் மைண்டுன்னு சொல்லி ஏன்னா நம்ம வந்து நிறைய சூழ்நிலையை நம்ம எதிர்கொள்ள வேண்டியிருக்கு இந்த சூழ்நிலைகள் வந்து ஸ்டீரியோ டைப்பாக இருக்குது அது வினோதம் வினோத மாதிரிலாம் இருக்கும் எப்படி இல்லாமல் இருக்கும் நாம் ஒரு கணக்கு போட்டிருப்போம் கணக்கு படி நடக்காது ஒரு பெரிய விஞ்ஞானி அவர் வந்து என்னெல்லாமோ கண்டுபிடிச்சிப்பு என்னெல்லாமோ பண்ணிருக்கு யாருக்குமே கண்டுபிடிக்க முடியாத கண்டுபிடிப்பெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாரு அவர் என்னென்னு சொன்னால் அவர் பூனையை வளர்த்துக்கிட்டு இருந்தார் அந்த பூனை வந்து குட்டி போடுற டைம் வந்துட்டு அப்போ அந்த பூனைக்காக ஒரு கூண்டு தயார் பண்ணார் தயார் பண்ணி இந்த பூனை நுழைகிற மாதிரி ஒரு பெரிய வாசல் இந்த பூனை குட்டி நுழைகிற மாதிரி ஒரு சின்ன வாசல் இப்படி ரெண்டு வாசல் போட்டு தயார் பண்ணார் இப்போ பெரிய விஞ்ஞானி பூனை குட்டி போட்டுது அந்த சின்ன வாசலில் ரெண்டு 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 பேருமே யூஸ் பண்ணலை பெரிய பூனையெல்லாம் யூஸ் பண்ணவே முடியாது குட்டி பூனைகள் வந்து அதில் அதையும் யூஸ் பண்ணலை அதுவும் தாய் மாதிரி அந்த பெரிய பூனை துவாரத்தொழி அதுவும் போயிட்டு வந்துட்டு இருந்தது அப்போ அவருக்கு அப்போ தான் தெரியுது குட்டிக்குன்னு சொல்லி தனியெல்லாம் வாசல் போட வேண்டியதில்லை இப்போ பெரிய விஞ்ஞானிகளுக்கே இந்த மாதிரி தான் இருக்குது அப்படி வந்து சொன்னால் பிரச்சனைகள் வந்து வினோதமாக இருக்கும் நம்ம கணக்கு போடுற மாதிரிலாம் இருக்காது ஒரு ஒரு திருடன் திருடனுடைய கதை அவன் வந்து ஒரு பக்கா திருடன் சொல்லி பெயர் பெற்றவன் தொழிலே திருடுறது தான் அவன் ரொம்ப காலமாக திருடுறான் அவனுக்கு ம மனைவி குழந்தையெல்லாம் இருக்குது திருடுறான் பணத்தை கொண்டு கொடுக்குறான் எல்லா ச வீடுகளில் எல்லா வேலைகளும் நடக்குது அவனுக்கும் வயசாகி போயிடுது அவனுடைய பையனும் வயசாகிட்டு வரான் அப்போ அந்த பையன் கேட்குறான் ஒரு நாள் ஏன்ப்பா நீ எல்லாத்தையும் திருடி கொண்டு வந்து எல்லாருக்கும் கொடுக்குறா நீ இருக்கிற வரைக்கும் சரியாக போச்சு இப்போ உனக்கும் வயசாகிட்டு போகுது எனக்கும் நான் வயசாகிட்டு இருக்கேன் எனக்கு நீ இன்னும் திருட கற்றுக் கொடுக்கவே இல்லையே உனக்கு இப்போ நல்லா எப்படி பிழைக்கிறது சொல்லி இவன் கேட்குறான் அப்போ அந்த தாப்பனார் என்ன சொல்கிறாருன்னா இன்றைக்கி நான் திருட போகும்போது நீனு என் கூட வாணிடுறோம் ரெண்டு பேரும் திருடறதுக்கு போகிறாங்க நல்ல இருட்டு ஒரு பெரிய பங்களாவுக்குள்ள நுழைகிறாங்க அங்கே ஒரு ஹால் ஒரு இடத்துல ஒரு ரூமில் ஒரு பெரிய இரும்பு பெட்டி அவன் சாமர்த்தியமாக ஏதோ கலாச்சாரி போட்டு திறந்துடுறான் அந்த மகனை உள்ளே அனுப்பி அப்பா தங்கங்கள்லாம் எடுத்து மூட்டையை கட்டுன்னு சொல்கிறான் அவனும் உள்ள நுழைஞ்சி உள்ள ஆள் நுழைகிற அளவுக்கு பெரிய பீரோ உள்ள நுழைஞ்சி அங்கே உள்ள நகைகள் எல்லாத்தையும் எடுத்து மூட்டையை கட்டுறான் இந்த தாவ பணர் என்ன பண்ணிடுறான்னு சொன்னால் அவனை அப்படியே உள்ளே வச்சு பூட்டி சாவியாலே வச்சுட்டு இவன் ஜம்ப் பண்ணி ஓடிடுறான் தாவப்பனார் இவன் தாவப்ப இவன் மகனுக்கு ஒன்றும் ஓடலை என்னடா திருடறதுக்கு கற்றுக் கொடுக்குறேன் வர்றான்னு சொல்லி நம்மளை க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்குள்ள ஏற்பாடு பண்ணிட்டான் சொல்லி இவன் உள்ளே உட்காந்து மாட்டிக்கிட்டு விழிக்கிறான் உதவிக்கு யாரையும் கூடவும் முடியாது வந்தானா அடிச்சு இதை வச்சுருவாங்க என்ன பண்ணுறேன்னு சொல்லி ராத்திரி முழுசும் உள்ளே உட்காந்துட்டு இருக்கான் விடிஞ்சிட்டு இனிமேல் எல்லோரும் வந்துடுவாங்க 
எப்படி தப்புறதுன்னு தெரில அப்போ அந்த வீடை பெருக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு ஒரு அம்மா வந்து பெருக்கிறக்கு வந்திருக்கு அது பெருக்கிக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது இவன் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா உள்ளே இருந்துக்கிட்டு ஒரு பூனை சுரண்டுற மாதிரி அந்த அந்த பீரோவை சுரண்டுறான் சுரண்டுட்டு பூனை மாதிரியே சப்தம் கொடுக்குறான் அப்போ அந்த வேலைக்காரி என்ன பண்ணுறான்னு சொன்னால் ஏதோ அவசரத்தில் வீட்டம்மா வந்து பூனை உள்ளே வச்சு போட்டிட்டாங்க போல் திருது நாம் திறந்து ரிலீஸ் பண்ணுவோன்னுட்டு பார்த்தா சாவியதில் தான் இருக்குது அந்தால் திறந்து ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கே திறக்குது இவன் என்னென்னு சொன்னால் சடாரிட்டு உள்ள வெடிஞ்ச அந்த மூட்டையோட ஜம்ப் பண்ணி வெளியே ஓடி வந்து அப்படியே எஸ்கேப் ஆகி ஓடிடலாம் வீட்டுக்கு வந்து தாப்பனாரை பிடிச்சி திட்டு திட்டுனி திட்டுறான் நீ இப்படியாப்பா என்னை ஒன்று மாட்டி விடுறது நான் வந்து திருட்ட கற்றுக் கொடுன்னு தானே கேட்டேன் அது பெரிய தப்பா நீ அதுக்காக என்னை க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணிட்டிய இப்போ தாப்பனார் கூலாக என்ன சொல்கிறான்னா இப்படி தான் அப்பா திருட்ட கற்றுக்கிடணும் நீ திருட்ட கற்றுக் கொடுக்க சொன்னால் நான் கற்றுக் கொடுத்துட்டேன் இதுதான் கற்றுக் கொடுக்குற மாதிரி நீ நான் தான் கண்டுபிடிச்சிக்கிடணும் இப்படி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் உலகத்தில் வந்து சம்பவங்கள்லாம் வினோதமாக தான் இருக்கும் எப்படி இல்லாமல் இருக்கும் நம்ம நினைக்கிற மாதிரிலாம் நடக்காது அப்போ நமக்கு வந்து நம்ம நாம் என்னென்னு சொன்னால் சில அறிவுபூர்வமான சில சட்டத்திட்டங்களை வச்சுருப்போம் அந்த சட்டத்திட்டங்களுக்கு தகுந்த மாதிரியெல்லாம் அங்கே ஒன்றும் நடக்காது எப்படி இல்லாமல் இருக்கும் நம்ம எதிர்பார்த்தது ஒன்றும் நடக்கிறது ஒன்றா இருக்கும் அப்போ நம்ம எல்லாத்தையும் பேலன்ஸ் பண்ணி போகிற அளவுக்கு நம்ம மனசில் நம்முடைய அறிவில் வந்து சில தகுதிகளில் நம்ம டெவலப் பண்ணிக்கிடும் இப்போ அதனால தான் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் இப்போ நம்ம தாட் அண்ட் திங்கிங்னு சொல்லி பார்த்தோம் இது முடிஞ்சு போனதெல்லாம் முடிஞ்சு போச்சுன்னு சொல்லி விட்டுடலாம் ஆனால் அங்கே பிரச்சனை தொடர் பிரச்சனையாக இருக்குது இந்த தொடர் பிரச்சனை எதிர்கொள்கிறதுக்கு நம்ம நம்முடைய அணுகுமுறையை இன்னும் கொஞ்சம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மாற்றி அமைச்சுக்கிறோம் இப்போ நம்ம அகத்தை பொறுத்தளவு ஏற்கனவே பார்த்தோம் ஞானம் லிபரேஷனுங்கிறத பொறுத்தளவில் பார்த்தோம் அங்கே முதல் வகுப்பில் எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு ஞானம் லிபரேஷன் அவ்வளோதான் நீங்கள் ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லைன்னு கண் எதையாவது செய்யணும்னு சொன்னால் நீங்கள் இப்போ நம்ம தியான பயிற்சி கூட சொன்னோம் இப்படி பண்ணுங்கள் அப்படி பண்ணுங்கன்னு சொன்ன நம்ம சொல்லி கொடுத்தோம் ஞான லிபரேஷனுக்கு நீங்கள் ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம்னு சொல்லி கற்றுக் கொடுக்குறது தான் ஒரு வேலையும் இல்லைன்னுட்டு சொல்லி நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிடணும் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னால் உங்கள் இயக்கம் அதுவாக இயங்கும் அதுவாக இயங்குறது தான் சரியான இயக்கங்கிறத நம்ம கற்றுக் கொடுக்கும் அது வந்து இப்போ முதல் வகுப்புலேயே முடிஞ்சு போச்சு அதுக்கப்புறம் தான் இப்போ நேற்று என்னென்னு சொன்னால் அந்த அகம் புறம்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் நம்ம உலகியல் வாழ்க்கைகள் எத்தனையோ சூழ்நிலைகள் இருக்குது அதெல்லாம் நம்ம சந்திக்கணும் அப்போ அந்த சூழ்நிலையை சந்திக்கிறது எப்படி அதை நம்ம வந்து பேலன்ஸ் ஆஃப் மைண்டோடு இருந்து செயல்படுறது எப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிட்டான்னு சொன்னால் அகத்திலையும் ஓகே புறத்துலேயும் ஓகேங்கிற மாதிரி எல்லாமே ஓகேங்கிற ஒரு நிலைக்கு வந்துடலாம் அப்படி இருக்கும்போது நம்ம வாழ்க்கையே வந்து வேறு ஒரு டைமென்ஷனுக்கே போயிடும் அகத்திலையும் வேறு டைமென்ஷனுக்கு போயிடுறீங்க புறத்துலையும் வேறு டைமென்ஷனுக்கு போயிடுறீங்க அப்போ வந்து உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாது அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன சொன்னால் உங்கள் வாழ்க்கை நல்ல வாழ்க்கையாக இருக்கும் உங்களால் முடிஞ்ச உதவிகளை நீங்கள் அடுத்தவங்களுக்கு பண்ணுற அளவுக்கு நீங்கள் உங்களுடைய தகுதியை மேம்படுத்திக்கலாம் ஏன்னா நம்மளுடைய தேவைகள்லாம் முடிஞ்சு போயிடுது அதுக்கப்புறம் உலகிய உலகியல் தேவை தான் அடுத்தவங்களுடைய தேவை தான் முக்கிய மொழி அடுத்தவங்களுக்கு தேவைக்கு என்ன உண்டோ அதை நம்ம பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கோம் இப்போ கான்சியஸ் மைண்டுனா என்ன டோட்டல் மைண்டுனா என்ன இப்போ நாம் வந்து ஏற்கனவே நம்ம நிறைய பார்த்துருக்கோம் கான்சியஸ் மைண்ட் சப் கான்சியஸ் மைண்ட் டீப்பர் கான்சியஸ் மைண்ட் சூப்பர் கான்சியஸ் மைண்ட் என்ன என்னெல்லாமோ நிறைய கிளாஸிஃபிகேஷன் இருக்குது அதனால் அதெல்லாம் நம்ம கம்ப்ளீட்டாக தூர போட்டுருங்க இப்போ நம்ம புதுசாக கவனிக்கிற மாதிரி புதுசான ஒரு அணுகுமுறைங்கிற மாதிரி இந்த ரெண்டு ஆஸ்பெக்டை மட்டும் எடுத்துக்கணும் கான்சியஸ் மைண்டுனா என்ன டோட்டல் மைண்டுனா என்னங்கிறத ஒரு புது கான்செப்டாக எடுத்துக்கிடுங்க இது வேறு எதையோட இணைச்சி பார்க்கக்கூடாது இதை மட்டும் தனியாக எடுத்துக்கிடுங்க நம்ம சாஸ்திரங்களை வந்து அந்த கரணம்னுட்டு ஒன்று சொல்லுவாங்க இப்போ நம்ம எடுத்த இடத்துல மனம் மனம் நல்லா இருக்குது மனசு சரியில்லை மனசில் நிம்மதியாக இருக்கணும் நீட்டு சொல்லி ஜெனரலாக மனசுனே நம்ம சொல்லிடுறோம் சாஸ்திரங்களில் வந்து அந்த கரணம்னிட்டு ஒரு பேர் கொடுக்குறாங்க அந்த அந்த கரணம் இது வந்து நாலு காம்பனன்ட்ஸ் நாலு பகுதிகளாக இருக்குது மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரம்னு சொல்லி நாலு பகுதியாக இருக்குது இந்த நாலும் சேர்ந்தது மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரம் இந்த நாலும் சேர்ந்த மொத்த அமைப்புக்கு பேர் இந்த அந்த கரணங்கிறது மொத்த அமைப்பு அந்த அந்த கரணத்துக்க
டோட்டல் மைண்டுங்கிறது ஒன்று தான் அந்த கரணங்கிறது ஒன்று தான் நாலும் சேர்ந்த டோட்டாலிட்டி அதில் முதல் பகுதி மனம் நீட்டுன்னு வருது அந்த மனசு தான் வந்து அதுக்கு பேர் தான் நம்ம கான்சியஸ் மைண்டுன்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அந்த மனசு தான் எப்போவுமே கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு வாட்ச்மேன் வேலை பார்க்குற மாதிரி எப்போவுமே டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் டியூட்டியில் இருக்கும் அது இந்த டோட்டல் மைண்டு வந்து தேவைக்கு வரும் மொத்தமாக சேர்ந்து வர்றதெல்லாம் தேவைக்கு தான் வரும் ஒரு மின்னல் மாதிரி வந்துட்டு போயிடும் அவ்வளோதான் அது செயல்படுறதுக்கு மட்டும்தான் வரும் அது செயல் மட்டும்தான் பண்ணும் இந்த மனசுங்கிறது டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் டியூட்டி அது எப்போவுமே எதையாவது ஒன்று சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் எதையாவது ஒன்று பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஏன்னா அதுக்கு வந்து வாட்ச்மேன் வேலை இப்போ ஒரு ஒரு பங்களா இருக்கு அந்த பங்களாவில் ஒரு வாட்ச்மேன் அவருக்கு எப்படின்னு சொன்னால் வாட்ச்மேன் வேலை எப்போ பகல் நை நைட்டு எப்போமா அவர் தான் காவல் பார்க்கணும் யார் வாரா யார் போகிறா என்னங்கிறதெல்லாம் வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க வேண்டியது அவருடைய வேலை என்னாச்சு உங்கள் ஃபோனில் கொஞ்சம் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடுங்க அவர் இருக்கிறாரு அப்போ என்னன்னு சொல்லி சொன்னா ஒருத்தர் உள்ள வர வாட்ச் அந்த கேட் கிட்ட வர்றார் அவர் என்னன்னு சொன்னா ஒரு ஆஜானு பகவா இருக்காரு நல்ல பெரிய மீச வச்சிருக்காரு இடுப்புல ஒரு பெரிய பட்டா கத்தி வச்சிருக்கிறாரு நான் ஐயாவை பார்க்கணும்னு சொல்லி ஒரு முரட்டு குரல்ல பேசுறாரு அப்போ வாட்ச்மேன் என்ன பண்ணுவாரு ஒரு ஆள் சரியில்லையே இப்படி ஜெய் ஜாண்டிக்கா இருக்காரு இவர் ஒரு முரட்டுத்தனமாக அவர் பேசுகிறாரு இவர் ஐயாவை பார்க்கணுங்கிறாருன்னா இவருக்கு உள்ளே அனுப்புறதுக்கு தயக்கமாக இருக்குது அவர் என்ன பண்ணுறாரு இன்டர்காமில் அந்த ஓனரை கூப்பிட்டு இப்படி ஒருத்தர் வந்திருக்கிறாரு என்ன பண்ணணும்னு சொல்லி கேட்குறாரு அப்புறம் ஓனர் என்ன சொல்லணும்னா உள்ளே அனுப்புங்கிறார் அந்த அந்த வந்தவர் என்ன பண்ணுறாரு உள்ளே போகிறாரு அந்த ஓனர் அங்கே இருக்கிறாரு அவருக்கு ஒரு சல்யூட் போடுறாரு போட்டுட்டு கொண்டு வந்து அந்த பட்டா கத்தி கலத்தி கையில் வச்சுக்கிட்டாரு கீழே வைக்கிறாரு வச்சுட்டு பழையடி ஒரு சலிட் போட்டு போட்டு போயிடுறார் இப்போ இந்த வாட்ச்மேன் தான் யாருன்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த கான்சியஸ் மைண்டு தான் வாட்ச்மேன் ஏன்னா அவருக்கு முடிவெடுக்க தெரியாது அவர் போக்கில் என்ன வேணாலும் பண்ணுவார் என்ன வேணாலும் செய்வார் அவர் குழம்பிக்கிட்டே இருக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை ஒரு முடிவெடுக்க முடியாதபடி ஒரு குழப்பத்தில் இருக்கக்கூடிய தன்மை நல்லதையும் சொல்லும் கெட்டதையும் சொல்லும் எல்லாத்து ரெண்டையும் சொல்லும் குழப்பத்தை மட்டும்தான் இல்லை நல்லதையும் சொல்லும் மோசமானதையும் சொல்லும் முடிவெடுக்க முடியாது இதுதான் வந்து அந்த கான்சியஸ் மைண்டினுடைய தன்மை அந்த ஓனர் தான் வந்து டோட்டல் மைண்டு இந்த டோட்டல் மைண்டுங்கிறது அது வந்து என்ன பண்ணணுமோ அதை செயலை மட்டும் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கும் இந்த வந்திருக்க விசிட்டருங்கிறது வேறு யாரும் கிடையாது விசிட்டருங்கிறது நம்முடைய சூழ்நிலைகள் தான் நம்ம சூழ்நிலைகள் இப்படி இருக்கலாம் மோசமாக இருக்கலாம் என்னதான் இருக்கலாம் சூழ்நிலை எவ்வளோதான் இருந்தாலும் அது டோட்டல் மைண்டுக்கு கட்டுப்பட்டது தான் டோட்டல் மைண்டை மீறினதாக ஒன்றும் இருக்காது அது டோட்டல் மைண்டு அதை பார்த்துக்கிடக்கூடிய அளவில் ஈக்குவலாக ஒரு சகுதியில் தகுதி ஈக்குவல் தகுதி தான் உள்ளவங்க தான் அதனால் டோட்டல் மைண்டு வந்து எதையும் ஈடுகொடுத்து செய்யக்கூடிய ஒரு ஆற்றல் உள்ளது சூழ்நிலைகள்ங்க கூடியது பட்டா கத்தியோடு வந்தாலும் சரி தான் பயங்கரமான மீசையோடு வந்தாலும் சரி தான் அது வந்து ரெண்டு பேரும் ஈஸியாக ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிடுவாங்க இந்த வாட்ச்மேன் தான் பயப்பட்டுக்கிட்டு இருப்பான் இப்போ இந்த கான்சியஸ் மைண்டுங்கிறது இந்த வாட்ச்மேன் மாதிரி டோட்டல் மைண்டுங்கிறது வீட்டு ஓனர் அந்த வந்திருக்க விசிட்டர் தான் வந்து நடக்கக்கூடிய சம்பவங்கள் இப்போ நாம் வந்து ஒரு இருட்டுக்குள்ளே நடந்து போகிறோம் ஒன்றும் வெளிச்சமே இல்லை அந்த பாதை வந்து பெரிய புதர்களாக இருக்குது நிறைய குண்டு மூலியமாக இருக்குது நம்ம அந்த வழியை தான் போய் ஆகணும் வேறு ஆல்டர்னேட்டிவான பாதை கிடையாது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் சொன்னால் இருட்டுகள் அப்படி தடவிக்கிட்டே போகிறோம் ஏதாவது இடறிடுவோமோ இதையா முட்டிக்கிடுவோமோ எங்கேயாவது இடறி விழுந்துருவோமோன்னு சொல்லி தடவிக்கிட்டே போகிறோம் அப்போ மனசு சொல்லிக்கிட்டே வருது அங்கே இங்கே இது இப்படி இருக்கிற மாதிரி இருக்குது இங்கே இப்படி இருக்கிற மாதிரி இருக்குதுன்னு சொல்லி அது புலம்பிக்கிட்டே வருது ஏதோ ஒரு இடத்துல நம்மளை அறியாமலே த இடறி கீழே விழுந்துடுறோம் இப்போ கீழே விழுந்து நாம் வந்து எழும்பணும் எழும்புறதுக்கு வந்து இப்படி எழும்பணுவா அப்படி எழும்பவா இப்படி எழும்புனா என்ன ஆயிருமோ அப்படி எழும்பா என்ன ஆயிருமோன்னு சொல்லி எந்த கேள்வியும் வராது நம்ம பாட்டுக்கு எழும்பிடும் எழும்புனதுக்கு பிறகு தான் எப்படி எழும்பணுங்கிறதே தெரியும் 
இப்போ நம்ம கீழே விழுற வரைக்கும் இங்கே கான்சியஸ் மைண்டு தான் வேலை செஞ்சுருக்கு அது வந்து புலம்பிக்கிட்டே தான் இருக்கும் இப்போ நம்முடைய மனசு வந்து புலம்பிக்கிட்டே இருந்ததுன்னு சொல்லி சொன்னால் அதுக்கு பேர் கான்சியஸ் மைண்டு எந்த புலம்பல் இல்லாமல் செயலில் மட்டும் ஈடுபடுறது தான் டோட்டல் மைண்டு இப்போ நீங்கள் எழும்புறீங்க எந்த புலம்பல்லாம் நீங்கள் பாட்டு எழும்புறீ எழும்புறது தான் எழும்புனதே தெருது அந்த அளவுக்கு வந்து நீங்கள் திட்டமிடாதபடியே செயல் வந்து ஸ்பான்டேனியஸாக நடக்குது அந்த ஸ்பான்டேனியஸாக செயல்படக்கூடிய அந்த மைண்டு வந்து டோட்டல் மைண்டு உண்மையிலே சொல்ல போனால் இந்த ரெண்டு மைண்டும் எப்போவுமே இருந்துக்கிட்டே இருக்குது இது எப்போவுமே ஆப்சண்ட்டாக இல்லை எப்போவுமே இருந்துகிட்டே தான் இருக்குது அந்த டோட்டல் மைண்டில் ஒரு பகுதியாக இருக்கிறது தான் கான்சியஸ் மைண்டும் ஆனால் அந்த கான்சியஸ் மைண்டு வந்து எப்போவுமே புலம்பிக்கிட்டு இருக்கேன் அது மட்டும் தனியாக இருக்கிறனால ரொம்ப பவர் ரொம்ப குறைஞ்சது ஆனால் வாட்ச்மேன் மாதிரி டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் டியூட்டி அதனால் அது அப்படி தான் இருக்கும் ஆனால் அந்த டோட்டல் மைண்டுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் டியூட்டி கிடையாது தேவைக்கு வரும் மின்னல் மாதிரி வந்துட்டு பாட்டு செய்ய வேண்டிய செயல்களை செஞ்சுட்டு பாட்டு மறைஞ்சு போயிடும் ஓனர் எப்பவும் வாசலில் வந்து நின்றுட்டு இருக்க மாட்டார் அவர் வாட்ச்மேனாக வச்சுட்டு அவர் பாட்டுக்கு நிம்மதியாக வேறு எதோ வேலைகள் இருப்பார் இல்லை ரெஸ்ட் கூட இருப்பார் அவர் தேவைப்படும் போது ஒரு வாரம் வேலையை முடிச்சுட்டு போட்டு போயிட்டே இருப்பார் இந்த கான்சியஸ் மைண்டு என்ன என்ன டோட்டல் மைண்டுனா என்னங்கிறது நம்முடைய செயல்லேருந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிடும் ஒரே ஒரு கிளாஸிஃபிகேஷன் சொன்னால் நம்ம புலம்புறோமா செயல்படுறோமாங்கிறது மட்டும் பார்த்தா போதும் புலம்பிக்கிட்டு இருக்கிறோம்னு சொல்லி சொன்னால் இப்படி செய்வோமா அப்படி செய்வோமா நீட்டு சொல்லி நமக்கு நம்மளே கன்ஃபியூஸ் ஆகி குழம்பி தவிச்சுக்கிட்டு புலம்பிக்கிட்டு ஏதாவது இருந்ததுன்னு சொன்னால் இங்கே கான்சியஸ் மைண்டு செயல்படுன்னு மட்டும் புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் அப்போ டோட்டல் மைண்டு வந்து ஒன்று இருக்குங்கிறத நம்ம ரெக்கனைஸ் பண்ணிக்கிட்டா போதும் டோட்டல் மைண்டு ஒன்று இருக்குது செய்ய வேண்டிய வேலைகள் அது பார்த்துக்கிடும்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த கான்சியஸ் மைண்டு வந்து தேவையில்லாத பொறுப்பை சுமக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை செய்ய வேண்டிய வேலை செய்யலை அவர் பார்த்துக்கிடுவார்னு சொல்லும் பொழுதே கான்சியஸ் மைண்டுக்கு வந்து பொறுப்பு ரொம்ப குறைஞ்சி போயிடும் அதனால் கான்சியஸ் மைண்டு தான் இருக்குது டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் டியூட்டி தான் அவருடைய பொறுப்பை கொஞ்சம் குறைச்சிக்கிடணும் முடிவு பண்ண வேண்டிய பொறுப்பை இவர் டோட்டல் மைண்டு இப்போ இது வந்த வாட்ச்மேனுக்கு வந்து வெளியே வந்த விசிட்டரை வந்து உள்ளே அனுப்புறது வேலையெல்லாம் அவர் பார்க்கல குழம்புனார் இருந்தாலும் டோட்டல் மைண்டுகிட்ட பொறுப்பை விட்டார் ஐயா அனுப்பவோ வேண்டாமான்னு சொல்லி கேட்ட உடனே சரி அனுப்புங்கன்னு சொன்னோன்னா அவர் அனுப்பி விட்டார் நானே டீல் பண்ணுவேங்கிற மாதிரி டீல் பண்ணலை அந்த மாதிரி என்னன்னு சொன்னால் அந்த செயல்கள் எல்லாத்தையும் அந்த டோட்டல் மைண்டுகிட்ட விட்டுட்டோன்னு சொன்னால் அது ஒரு நேச்சுரல் ஃபங்க்ஷனாக நடந்துடும் இந்த கான்சியஸ் மைண்டு தேவை இல்லாமல் புலம்ப வேண்டிய அவசியமே இல்லை இந்த புலம்புறதை குறைச்சிக்கிட்டா போதும் புலம்புறதை குறைச்சிட்டீங்கன்னு சொன்னால் செயலுடைய வேகம் அதிகமாகிடும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் எல்லாமே வந்து நம்ம எதிர்பார்த்ததோட வேகமாக எல்லா வேலைகளுமே நடந்தோம் இப்போ இது உதாரணமாக நாங்கள் ஒரு சின்ன வயசாக நடக்கும்போது ஏற்பட்ட ஒரு சம்பவம் நான் வந்து ஒரு அனைமா ஏழாம் கிளாஸ் படிச்சுருப்பேன் அல்லது எட்டாம் கிளாஸ் படிச்சுருப்பேன் அப்போ எங்கள் வீட்டிலேருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு அரை கிலோமீட்டருக்கு அங்கே தான் ஸ்கூல் இருக்குது நான் நடந்து தான் போனோம் எங்கள் வீடு வந்து ஒரு தோட்டத்துக்குள்ளே இருக்குது இந்த தோட்டத்தில் ஒரு நாய் வளர்த்தோம் அது எப்போவுமே அந்த தோட்டத்தில் சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு நாள் நான் ஸ்கூலுக்கு போகும்போது நான் அதை கவனிக்கலை அது ஏன் பின்னாலும் வந்துட்டு விரட்டி விரட்டி பார்த்தா கேட்க மாட்டாங்க அது எனக்கு முன்னால் என்ன லீட் பண்ணிவிட்டு போயிட்டுருக்கு ஏன் அதை விரட்டினேன்னு சொல்லி சொன்னால் போகிற வழியில் ரெண்டு மூணு தெருக்கள் உண்டு இந்த தெருக்களில் நிறைய தெரு நாய்கள் கிடக்கும் அது இப்படி புதுசாக நாய்கள் வந்தால் விடாது நம்ம என்ன சொன்னாலும் சரி ஒன்றும் முடியல இதுக்கு மேலே ஒன்றும் பண்ண முடியாது நீனே பட்டு தெரிஞ்சிக்கேன்னு சொல்லி விட்டாச்சு அது நம்மளை முன் லீட் பண்ணிவிட்டு போன முதல் தெருவில் என்டர் பண்ணால் பத்து பதினஞ்சு நாய்கள் வந்து ரவுண்ட் பண்ணிட்டு அவ்வளோ கொலை வெறியோட வந்து சுற்றி வருது கடித்து குதற மாதிரி ஓடி வருது சரி நம்ம நான் இன்றைக்கி தொலைஞ்சது நின்று சொல்லி முடிவு பண்ணி சரி நம்ம ஹெல்ப்லஸ் சின்ன பையன் நானும் என்ன பண்ணனே தெரில நான் எதிர்பார்த்தது ஒன்று அங்கே நடந்தது வேறு இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு பத்து வருஷம் கழித்து பழைய நண்பர்களை பார்க்குறீங்கன்னு சொன்னால் என்ன பண்ணுவீங்க நல்லா இருக்கியாப்பா நல்லா இருக்கியாப்பான்னு சொல்லி ஒரு ஒரு அன்பாக கேட்பீங்க இப்போ நம்ம நாய் என்ன பண்ணிச்சுன்னு சொன்னால் இந்த வந்திருக்கவங்க எல்லாமே அவங்களுடைய பழைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாதிரி நினச்சி என்ன நல்லா இருக்கேன் நல்லா இருக்கேன்னு கேட்குற மாதிரி ஒரு விசித்திரமாக ஒரு சவுண்டை க்ரியேட் பண்ணிக்கிட்டு ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி நாய்ஸை
என்னடா நாம் வந்து கொலவெறியோடு வர இது அன்பை பொழியுதுன்னு சொல்லி அது என்ன பண்ணதுன்னு தெரில அதுக்கு அது அப்படியே ஒரு ஒரு வேகத்தை காட்டுது பட்டு இருந்தாலும் கடிக்கிற அளவுக்கு எதுவுமே டெவலப் ஆகலை அப்படியே நின்றுட்டு இருக்கு இப்போ இது ரவுண்டு ஃப்ரெண்ட்லி நாய்ஸோடு அப்படியே ரவுண்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கிற இது நாய்க்கு ஒரு கேப்பு கிடச்சிது அந்த கேப்பை பயன்படுத்தி ஒரே எஸ்கேப் அப்படி இதுவும் பண்ணி எங்கள் தோட்டத்துக்கே போய் சேர்ந்துட்டு ஒரு கடி கூட வாங்கலை இப்போ இங்கெல்லாம் என்ன சொல்லிச்சோன்னா ஒரு நாய்க்கே வந்து அந்த டோட்டல் மைண்ட் அந்த இடத்துல வேலை செய்யுது அந்த சூழ்நிலையில் என்ன பண்ணணும் ங்கிறது வந்து இது நம்ம திட்டம் போட்டெல்லாம் செய்ய முடியாது இப்போ நீங்கள் வந்து எல்லாருமே பைக் ஓட்ட தெரிஞ்சவங்களாக தான் இருப்பீங்க நீங்கள் பைக் ஓட்டிகிட்டு போகிறீங்க ஒரு டேனிங் ஒரு ஆள் உங்கள் குறுக்க பாஞ்சிடுறாரு இப்போ நீங்கள் உங்களையும் காப்பாற்றணும் அவரையும் காப்பாற்றணும் வண்டியையும் காப்பாற்றணும் நீங்கள் என்ன பிளான் பண்ணுவீங்க ஒரு பிளானும் பண்ண முடியும் அந்த நேரத்தில் என்ன நடக்கும் அதுதான் நீங்கள் அவரையும் காப்பாற்றிடுறீங்க வைக்கே பைக்கையும் காப்பாற்றிடுறீங்க உங்களையும் காப்பாற்றிடுறீங்க ஏதோ சாமர்த்தியமே நிறைய உடனே பண்ணி முடிச்சிடுறீங்க இப்போ இந்த மாதிரி என்னன்னு சொன்னால் அந்த டோட்டல் மைண்ட் அந்த நேரத்தில் வேலை செஞ்சு என்ன பண்ணணும் அதை பண்ணி முடிச்சோம் அந்தளவுக்கு அது எஃபிஷியண்டாக வேலை செய்யும் நம்ம திட்டம் போட்டெல்லாம் செய்ய முடியும் இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம போகும்போது அந்த இடத்துல ஒருத்தர் குறுக்க விழுவார் நம்ம காப்பாற்றணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம வண்டியை ஓட்டமே முடியாது நீங்கள் வண்டி இங்கே இங்கேயே ஸ்டாப் பண்ணிடுவீங்க நீங்கள் உருட்டிட்டு கூட போக வேண்டிய அளவுக்கு வந்துடும் இப்போ இது தான் வேறு வந்து இந்த கீதையில் கூட சொல்லுவாங்க அதாவது நீங்கள் வந்து பலன் மேலே பற்ற வைக்க வேண்டாம் செயல் தான் உங்களுக்கு கடமை வந்து செயல் தான் பலன் உங்கள் கையில் கிடையாது அது இறைவன் கையில் இருக்குது அதனால் நீங்கள் அது மேலே பற்ற வைக்காதுங்க செயலில் ஈடுபடுங்கிற மாதிரி அதை நம்ம இன்னொரு வகையில் நம்ம சொல்கிறோம் அந்த முடிவுங்கிற ஃபியூச்சர் இப்போ நமக்கு நம்மளை பயமுறுத்துறது என்னன்னு சொன்னால் ப்ரெசன்ட்ரை விட ஃபியூச்சர் தான் நம்மளை பயன்படுத்தும் ப்ரெசன்ட்ரை வந்து நம்ம ஃபேஸ் பண்ணிடுவோம் ஃபியூச்சர் வந்து நாளைக்கு இப்படி நடக்குமோ அப்படி நடக்குமோ நம்ம எதிர்பார்த்து நடக்குமா நடக்காதாங்கும் பொழுது நம்மளை பயமுறுத்திக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ அந்த அந்த மாதிரி இதெல்லாம்னு சொல்லி சொன்னால் அது அந்த டோட்டல் மைண்டு பார்த்துக்கிட்டோங்கிற முடிவுக்கு நம்ம வந்துட்டோம்னு சொன்னால் நம்ம கையில் எட்டக்கூடியதை மட்டும் நீங்கள் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தால் போ உங்களை எட்டியதை எடு எட்டாததை கொடுங்கிற மாதிரி உங்களுக்கு எட்டக்கூடியதெல்லாம் நீங்கள் கான்சியஸ் மைண்டை வச்சு கூட பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் உங்களுக்கு எட்டாவது அம்சங்களாக இருக்கிறது இந்த நியரஸ்ட் ஃபியூச்சரை நீங்கள் பண்ணலாம் இப்போ நீங்கள் வந்து இங்கே இருக்கிறீங்க ஏன்னா நீங்கள் ஊருக்கு போகணும் நாளைக்கு நீங்கள் ஊருக்கு கிளம்புறீங்க எப்படி போகணும் என்ன மாதிரி பண்ணணுங்கிறது உங்களுக்கு உங்களுக்கு உட்பட்டது தான் வெஹிக்கிளில் போகணுமா பஸ்ஸில் போகணுமா நம்ம சொந்த காரில் போகணுமா எப்படி போகணும் யாரை போகணும் எந்த டைரக்ஷனில் போகணுங்கிறதெல்லாம் நாளைக்கு செய்ய வேண்டியது தான் இருந்தாலும் இப்போ நீங்கள் பிளான் பண்ணிக்கிடலாம் ஆனால் அது வந்து நிச்சயம் இல்லாத ஃபியூச்சராக இருக்கிறத பொறுத்தளவில் அந்த நேரத்தில் தான் முடிவு பண்ண முடியும் அப்போ அதே நேரத்தில் என்னன்னு சொன்னால் அந்த ஃபியூச்சரை பற்றி ரொம்ப நம்ம இழுத்து போட்டு நம்ம முயற்சி பண்ணோம்னு சொல்லி சொன்னால் நம்ம என்ன செய்யணுமோ அதில் கோட்டை விட்டுருவோம் அதனால் செய்ய வேண்டிய வேலைகளை நம்ம சரியான முறையில் செய்யணும்னு சொன்னால் அந்த ஒரு ரிமோட் ஃபியூச்சரெல்லாம் வந்து அந்த டோட்டல் மைண்டுட்டு விட்டுறோம் டோட்டல் மைண்டு பார்த்துக்கிடும் உண்மையிலே நல்லாவே பார்த்துக்கிடும் அது நீங்கள் எதிர்பார்க்கறத விட சக்ஸஸ்ஃபுல்லாகவே பார்த்துக்கிடும் அது அது உங்கள் மைண்டு தான் வேறு யாரும் மைண்டும் கிடையாது இப்போ அந்த டோட்டல் மைண்டுக்கு என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னு சொன்னால் அந்த டோட்டல் மைண்டு வந்து காஸ்மிக் மைண்டோட லிங்காக இருக்குது இந்த காஸ்மிக் மைண்டுங்கிறது பிரபஞ்ச மனம்னு சொல்கிறது அது நம்முடைய ரீச்சிலே கிடையாது அது நம்ம எவ்வளோதான் முயற்சி பண்ணாலும் அந்த காஸ்மிக் மைண்டோட நமக்கு கனெக்ஷன் வராது ஆனால் அந்த டோட்டல் மைண்டு வந்து காஸ்மிக் மைண்டோட ரிலேட்டடாக இருக்குது அதனால் என்னென்னா சில நேரங்களில் வந்து அந்த காஸ்மிக் மைண்டு கூட டோட்டல் மைண்டு ஹெல்ப் பண்ணும் இது என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த கான்சியஸ் மைண்டு தேவையில்லாத பொறுப்பை கையில் எடுக்காமல் இருந்தால் போகும் நமக்கு என்ன முடியுமோ அதை மட்டும் செய்யணும் முடியாததெல்லாம் நம்ம மட்டும் சமக்கக்கூடாது நீங்கள் முடிஞ்சதை செய்யுங்க முடியாததை தான் அங்கே விட்டுருங்க அப்போ எல்லாமே தன்னாலே சாஃப்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக முடிஞ்சு போயிடும் அந்த மாதிரி ஒரு நிலையில் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் எல்லாமே நல்லாயிருக்கும் நமக்கு தேவைக்கு அதிகமான ச இது விளைவு ரிசல்ட் கூட கிடைக்கும் இப்போ சிலவங்க கூட பார்ப்பீங்க ஒரு எமர்ஜென்சியில் வந்து அவருக்கு வந்து ஒரு ஜம்ப் பண்ணி போகிறாரு தான் சொன்னால் அதிகபட்சம் எவ்வளோதான் ஓடி வந்தாலும் பத்து அடி அவரால் ஜம்ப் பண்ண முடியும் ஆனால் ஒரு எமர்ஜென்சியில் அவர் என்ன பண்ணுவார்னா இருபது அடி ஜ
ஒருத்தர் ஒரு இதோ சொல்லியிருப்பாங்க ஒருத்தர் ஒரு பரேட் நடக்குது எல்லாருமே ஒரு இராணுவ பயிற்சி முகாமில் ஒரு தலைவர் வராரு தளபதி வராரு எல்லாருமே அசம்பிளாகி நிற்கிறாங்க எல்லோரும் அவங்களுடைய கன்னை தூக்கி தொல்ல வச்சுக்கிட்டு வந்து நிற்கணும் அவர் வந்துட்டாருன்னு சொல்லி விசில் அடிச்சோன்னா ஒருத்தர் என்ன பண்ணிக்கிட்டாருன்னு சொன்னால் அந்த வேகத்தில் அவர் அறியாமல் ஒரு பீரங்கியை தூக்கி தொல்ல வச்சுட்டு ஒரு பேர் நிற்கிறாரு எல்லாருக்கும் ஆச்சரியமாக இருக்கு ஒரு பீரங்கி எப்படி தூக்கி தொல்ல வச்சாருன்னு அந்த நேரத்தில் அதெல்லாம் சாத்தியமாகும் அது நம்ம வந்து கணக்கு போட்டெல்லாம் நீங்கள் தூக்கணும்னு நினச்சா தூக்க முடியாது தூக்குறதே கஷ்டம் அது தூக்கி தோல் வைக்கிறதுங்கிற அதோட பெரிய கஷ்டம் அந்த நேரத்தில் சாத்தியமாகும் அதனால் என்னென்னு சொன்னால் உங்களுக்கு எட்டக்கூடியதை நீங்கள் வந்து செய்யலாம் எட்ட முடியாத ஒரு இதுகளெல்லாம் வந்து அந்த டோட்டல் மைண்டில் விட்டுறோம் அப்போ என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் அவங்க எட்டக்கூடியதை நீங்கள் செயல்படுறதுங்கிறதுன்னு சொல்லி சொன்னால் நீங்கள் எட்டக்கூடியதில் வந்து நீங்கள் ரொம்ப போட்டு குழம்பக்கூடாது எல்லாருமே அவர் வந்து எனக்கு அந்த கதை முழுமையாக நினைவு இல்லை அதோடைய ஆரம்பம் எப்படின்னு தெரில அந்த முக்கியமான பகுதி மட்டும்தான் நினைவு இருக்குது அந்த உத்தங்கருக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் ஏதோ ஒரு வகையில் ஒரு தொடர்பு இருக்குது அதனால் அந்த கிருஷ்ணர் வந்து அந்த உத்தங்கருக்கு ஒரு பிளஸ்ஸிங்ஸ் கொடுக்குறார் உனக்கு ஏதாவது பிரச்சனை ஏற்பட்டுனா நீ என்ன நினச்சா போதும் உனக்கு அதை நான் தீர்த்து வைக்கிறேன்னு சொல்லி ஒரு பிளஸ்ஸிங்ஸ் கொடுக்குறாரு அப்போ அந்த என்ன வேணுமா அந்த பிளஸ்ஸிங்ஸை வாங்கிடுறாரு அந்த கிருஷ்ணர் வந்து க இது பிளஸ்ஸிங்ஸை கொடுக்குறாரு ஆனால் இவருக்கு வந்து அந்த வரத்தை உபயோகப்படுத்தக்கூடிய சந்தர்ப்பம் அமையலை ஏன்னா இவரு இவர் ஒரு சன்னியாசி இது ஒரு ஒரு தவங்கள் பண்ணுறது உட்காந்து இங்கேயாவது போவார் அப்படியே போயிட்டே இருப்பார் இவருக்கு வேறு பெருசாக ஒன்றும் தேவைகள் ரொம்ப குறைவு அதனால் அவர் கிருஷ்ணர்கிட்ட கூப்பிட்டு கேட்டு வாங்க எவ்வளோ அளவில் இவட்ட ஒன்றும் இல்லை ஒரு தேவை ஏற்படலை ஒரு நாள் இவர் வந்து ஒரு பாலைவனத்தில் நடந்து போயிட்டு இருக்கிறார் அப்போ அங்கே பார்த்தோன்னா தண்ணி திரும்ப தாகமாக இருக்குது தண்ணி எங்கேயும் கிடைக்கல அப்போ அவருக்கு அந்த கிருஷ்ணர் வரம் கொடுத்தாராங்கிறது நினைவு வருது அப்போ கிருஷ்ணரை நினச்சி எனக்கு தாகமாக இருக்கும் கொஞ்சம் தண்ணி கொடு தண்ணிக்கு ஏற்பாடு பண்ணுன்னு சொல்லி கிருஷ்ணரை நினைக்கிறார் அப்போ கிருஷ்ணர் என்ன நினைக்கிறாருன்னு சொன்னால் ஒவ்வொருத்தரும் எதையாவது வரம் கொடுன்னு கேட்டதெல்லாம் தாரேன்னு சொன்னால் மாட மாளிகை கோட கோபுரங்கள்னு சொல்லி எல்லாத்தையும் கொட்டி கேட்டுருவாங்க இவர் எதையுமே கேட்காம ஒரு தண்ணி கேட்குறாரு ஒரு டம்பர் தண்ணி கேட்குறாரு இது ஒரு பெரிய வரமா சரி அவர் தான் அப்படி கேட்டார் நாம் தண்ணியை மட்டும் கொடுத்தா சரியில்லை இவருக்கு அமிர்தத்தையே கொடுத்துறணும் நீட்டு சொல்லி அவர் ஒரு டிசைட் பண்ணுறார் கூப்பிட்டு இந்திரனை கூப்பிட்டு இந்த ஆள் இவருக்கு அமிர்தத்தை சப்ளை பண்ண பண்ணிடுறார் அப்போ இந்திரன் என்ன பண்ணுறாருன்னு சொன்னால் ஒரு சராசரி மனிதர்களுக்கெல்லாம் நாங்கள் அமிர்தத்தை கொடுக்க மாட்டோம் இது தேவர்கள் குறித்தான பானம் அது மனிதர்களுக்கெல்லாம் அமிர்தத்தை கொடுக்கக்கூடிய சாப்பிடக்கூடிய தகுதி கிடையாது சொல்லி இந்திரன் வந்து ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணிக்கிறார் அப்போ இந்த கிருஷ்ணர் என்ன சொல்கிறாருன்னு சொன்னால் இவர் வந்து ஒரு சாதாரண மனுஷர்லப்பா நீ எதை கேட்டாலும் அவர் வேண்டாம்னு சொல்லிடுவார் அப்படிப்பட்ட ஒருத்தர் வந்து உன்ட்ட தண்ணி கேட்குறாருன்னா அதுவே ஒரு பெரிய ஒரு பெரிய விசேஷமான தன்மை அதனால் அவரை நீ சராசரி மனிதராக நினைக்காத நீ அமிர்தம் கொடுக்க எடுத்துக்கிடக்கூடிய தகுதி உள்ளவர் தான் நீ சொல்லி அவர் சொல்லிடுறார் அப்போ இந்திரன் என்ன சொல்கிறான்னு சொன்னால் நான் அமிர்தம்னு சொல்லி கொடுக்க மாட்டேன் நான் கொடுக்குறேன் நான் அவர் சாமர்த்தியமாக இருந்தேனா அதை வாங்கிடட்டும் நீ சொல்லிடுற கிருஷ்ணரும் சரியப்பான்னு சொல்லிடுறார் அப்போ இவர் தண்ணின்னோடனா அவர் அந்த இந்திரன் என்ன பண்ணிடுறாருன்னு சொன்னால் ஒரு ஒரு வேட்டைக்காரனோட ஒரு வேஷம் போட்டுக்கிட்டு ரெண்டு மூணு வேட்டை நாய்களை கையில் பிடிச்சிக்கிட்டு வர்றாரு ஒரு தோளில் வந்து ஒரு தோல் பை இந்த தோல் பையில் வந்து அமிர்தத்தை வச்சுட்டு வர்றாரு அது வந்து சரி ஓட்டை வழியாக கசிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு அதில் ஈ எல்லாம் வச்சுக்கிட்டு இருக்கு ஒரு மோசமான தோற்றத்தில் அவர் முன்னால் வந்து நான் என்ன சாமி ரொம்ப தாகமாக இருக்கிற மாதிரி தருது தண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இங்கே சாப்பிட்றியான்னு சொல்லி கேட்குறாரு அப்போ அவர் பார்க்குறாரு இப்படி ஒரு தண்ணி வாங்கி சாப்பிட்றத விட தாகத்தில் செத்து போனால் பரவாயில்லன்னு சொல்லி அவர் ஒரு முடிவு பண்ணுறார் சவுண்டெல்லாம் கேட்குது இல்லையா 
ஷூட்டிங் போகிறோம் இல்லையா அப்போ இயந்திரம் இதுதான் சான்ஸ்ன்னு சொல்லி அப்படியே டிஸப்பியர் ஆகி மறைஞ்சு போயிடுறேன் அப்போ இந்த உத்தங்கர் வந்து கிருஷ்ணர்னு நினைக்கிறார் என்னப்பா ஒரு தண்ணி தானே கேட்டேன் என்ன இந்த மாதிரி சோதனைப்படுத்திட்டு ஒரு தண்ணி கொடுக்குறதுக்கு இப்படியே அவங்களுக்கு தண்ணியை தப் சப்ளை பண்ணுறது நீ சொல்லி அவர் கிருஷ்ணர்கிட்ட முறையிடுறார் அப்போ கிருஷ்ணர் சொல்கிறார் எப்பா உனக்கு தண்ணி சப்ளை பண்ணலை அமிர்தத்தை கொண்டு வந்து கொடுத்தோம் இந்த மாதிரி சம்பவம் நடந்தது ஆனால் நீ கொஞ்சம் அவசரப்பட்டா நீ கொஞ்சம் அதை பொறுமையாக அவள் எடுத்துருந்தானா உனக்கு அமிர்தமே கிடச்சிருக்கோம் இருந்தாலும் பரவாயில்ல நீ வந்து என்னமோ வந்து நான் இந்த மாதிரிலாம் உனக்கு ஒரு டெஸ்ட்லாம் வைக்க மாட்டேன் உனக்கு நீட்டே ஒரு ஸ்பெஷலாக ஒரு மேகத்தையே சிருஷ்டி பண்ணி அனுப்பி விட்டுறேன் உன் பின்னாலே அது வரும் நீ எங்கே எங்கே உனக்கு தண்ணி வேணுமோ அந்த மேகத்துலேருந்து டைரெக்டாக சுத்தமான தண்ணி உனக்கு கிடைக்கும் ஃபில்டர் வாட்டர் கிடைக்கும் உனக்குன்னு சொல்லி ப்ளஸ்ஸிங்ஸ் கொடுத்துட்றாரு அதனால் இந்த பாலைவனத்தில் உள்ள மேகங்களுக்கு பேர் உத்தங்க மேகன்ட்டு பேர் அவர் பேரில் உருவாக்கப்பட்ட மேகங்கிறனால உத்தங்க மேகம்னு சொல்லி பாலைவனத்தில் உள்ள மேகங்களுக்கு பேர் உத்தங்க மேகம் அங்கே இப்படி தான் மழை பெய்யும் இப்போ இதே மாதிரி என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் நமக்கு நிறைய சோதனைகள் மாதிரி நமக்கு தெரியுது அந்த சோதனைகள் எல்லாத்தையுமே உண்மையிலே ஒரு ப்ளஸ்ஸிங் இன் டிஸ்கைஸ்னு தான் நம்ம எடுத்துக்கிடணும் ஒரு மாறு வேஷத்தில் வந்தக்கூடிய ஒரு ஒரு ப்ளஸ்ஸிங்ஸ் ஒரு நமக்குள்ள ஒரு நற்பலன்கிற மாதிரி ஒரு நல்ல அம்சம் தான் ஒரு மாறு வேஷத்தில் வந்திருக்குன்னுட்டு எடுத்துக்கிடணும் அப்படி எடுத்தால் தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும்னு சொல்லி சொன்னால் நம்ம சூழ்நிலையை நம்ம அந்த ஃப்யூச்சரை பற்றிலாம் ரொம்ப ஒரி பண்ணாதபடி ப்ரெசென்ட்டை மட்டும் என்ன பண்ணணுமோ அதை பார்க்க முடியும் இல்லைன்னா இது எப்படி இது அப்படின்னு சொல்லி குறை சொல்லி ஆராய்ச்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கிற நிலையில் செய்ய வேண்டிய வேலையை விட்டுரும் அதனால் நமக்கு வரக்கூடியதெல்லாம் சரியாக தான் வந்திருக்குங்கிற மாதிரி நம்ம முடிச்சுக்கிடணும் ஊழியர்கள் இருக்கிறாங்க அந்த நூறு ஊழியர்களுக்கும் ஒரு மேனேஜர் அவர் வந்து ஒன்றாம் நம்பர் சிடு மூஞ்சி மேனேஜர் எடுத்ததுக்கெல்லாம் சிடு சிடுன்னு நிற்பார் நீங்கள் ஒரு நாள் லீவ் கேட்டிங்கனாலே அவர் ஆகாயத்துக்கும் பூமிக்கும் குதிப்பார் இப்போ உங்களுக்கு வந்து பத்து நாள் லீவ் தேவைப்படுது அவர் தான் சேங்ஷன் பண்ணணும் நீங்கள் அவர்கிட்ட கொண்டு வந்து லீவ் லெட்டரை நீட்டுறீங்க அவர் என்ன பண்ணுவார் ஏற்கனவே ஒரு நாள் லீவுக்கே ஆயத்தும் பூமிக்கும் குதிக்கிறவர் பத்து நாள் லீவ் கேட்டாங்கன்னா பத்து மடங்கு குதிப்பார் அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க பதிலுக்கு நீங்கள் குதிக்க முடியுமா இப்போ அந்த நேரத்தில் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் நீங்கள் உங்களை அறியாமலே அவர்கிட்ட எப்படி டீல் பண்ணணுங்கிற தெரியும் ஒருத்தர் சிடு சிடுன்னு இருந்தேன் சொன்னால் ஒருத்தர் கோபத்தில் இருந்தானா நம்மளும் கோவப்பட்டுக்கிடுவோம் கோவப்பட்டவரை எதிர்த்து கோவப்பட்டால் தான் டீல் பண்ண முடியுங்கிற மாதிரி தான் பொதுவாக நம்முடைய அணுகுமுறை இருக்கும் ஆனால் அவர்கிட்ட நம்ம கோவத்தை காட்ட மாட்டோம் அவர் எவ்வளோதான் திட்டினாலும் நம்ம புன்முறுவல் தான் நம்மகிட்ட இருந்து வரும் அப்போ கடைசியில் நீ பத்து நாள் நம்ம இது லீவை சேங்ஷன் வாங்கி சேங்ஷன் பண்ணி வாங்கிடுறோம் அப்போ அவன் நினைஞ்சனா ஒரு சாமர்த்தியம் நீங்கள் உங்கள் சாமர்த்தியத்தை காட்டுறீங்க அப்போ அந்த நேரத்துலலாம் வந்து அந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மைண்டு அல்லது இந்த டோட்டல் மைண்டு வந்து வேலை செய்யுது வேலை செஞ்சு வந்து அந்த பிரச்சனையை வந்து சாமர்த்தியமாக டீல் பண்ணி முடிச்சிடுது இப்போ அந்த டோட்டல் மைண்டுங்கிறது வந்து இது இப்படி வந்து எந்த ஒரு சூழ்நிலையுமே அது எதிர்கொள்ளக்கூடிய ஆற்றல் அதுக்கு உண்டு அதனால் நம்ம அதை பற்றி அந்த செயல்களை பற்றி ரொம்ப ஒரு பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை நம்ம என்ன முடியுமோ அதை நம்ம செஞ்சுட்டு போனால் போதும் அந்த சூழ்நிலையில் என்ன பண்ணணுங்கிறது அதுவே நமக்கு காட்டும் அதே நம்ம பண்ணிக்கிட்டு போனால் போதும் அதனால் இந்த கான்சியஸ் மைண்டுன்ட்டு ஒன்று இருக்குது டோட்டல் மைண்டுன்ட்டு ஒன்று இருக்குங்கிற ஒரு ரெண்டு கிளாஸிஃபிகேஷனில் மைண்டு செயல்படுது இந்த டோட்டல் மைண்ட் வந்து பவர்ஃபுல் அது மின்னல் மாதிரி வந்து செயல்பட்டுட்டு போகுங்கிறத மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் அந்த டோட்டல் மைண்டோட காஸ்மிக் மைண்டு லிங்காக இருக்குது இதெல்லாம் நம்ம வந்து ரொம்ப ஒன்றும் போட்டு ஆராய்ச்சி பண்ணிடலாம் எப்படியா உண்மையாக போய்யான்னு எல்லாம் ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படியா ரைட்டு ஓகே நீட்டு சொல்லி எடுத்துக்கிட்டு போனால் போகும் 
மொத்தத்தில் நீங்கள் டோட்டல் மைண்டு ஒன்று இருக்குது கான்சியஸ் மைண்டு இருக்குங்கிறது நீங்கள் ப்ராக்டிக்கலாக உங்களுக்கு நீங்களே டெஸ்ட் பண்ணி புரிஞ்சுக்கிடலாம் உங்களுக்கு எட்டக்கூடியதை மட்டும் நீங்கள் ஆராய்ச்சி பண்ணி புரிஞ்சுக்கிடுங்க புரிஞ்சுட்டிங்கன்னு சொன்னால் இது உங்கள் லைஃப் லாங்காக உங்களுக்கு பிரயோஜனப்படும் டோர் இந்த டோரை ஓப்பன் பண்ணணுமா பண்ணிட வேண்டியதுண்ணா சில ரோடுகள பார்த்துருப்பீங்க சில ரோடுகள் வந்து ரெண்டாக இருக்கும் மத்தியில் ஒரு டிவைடர் போட்டிருக்கும் ஒரு சின்ன சுவர் மாதிரி வச்சு நிறைய செடிகள் எல்லாம் நட்டு விட்டுருப்பாங்க இந்த ஹைவேஸ்லலாம் அப்படி இருக்கு இந்த பக்கம் போகிறோம் எப்படி போகிறவங்க இடது பக்கம் போகிறாங்க அந்த பக்கம் போகிறோம் அவங்களுக்கு இடது பக்கமாக அப்படி போயிட்டே இருப்பாங்க ஒருத்தர் ஒருத்தர் சந்திக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை சில இடங்களில் வந்து இந்த டிவைடர் இருக்காது அதுக்கு போல் வெறும் கோடு மட்டும் போட்டிருக்கும் அப்போ அந்த கோட்டை அனுசரித்து நம்ம கோட்டுக்குள்ளேயே நம்ம லெஃப்ட் சைடே கீப்பப் பண்ணி நம்ம போகணும் அவங்களும் அதே மாதிரி அந்த கோட்டை அனுசரித்து லெஃப்ட் சைடை கீப் பண்ணி அவங்க போவாங்க ஏதாவது ஒரு சந்தர்ப்பங்களில் கோட்டை தாண்டி இங்கேயும் வரலாம் நாமளும் கோட்டை தாண்டி அந்த பக்கமும் போகலாம் இருந்தாலும் பழையபடி நம்ம வந்து நம்ம இடத்துக்குள்ளே ரிட்டர்ன் ஆகிறோம் இப்போ இதே மாதிரி என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் நம்முடைய புற வாழ்க்கையை எதிர்கொள்ளும் போது நாமளும் சில எல்லை கோடுகளை போட்டுக்கிடும் நம்ம எல்லை இவ்வளோதான் நீ சொல்லி எல்லை கோடு போட்டுக்கிட்டான்னு சொன்னால் அந்த கோட்டுக்குள்ளேயே நம்ம நின்றுகிடலாம் அந்த கோடாக தான் இருக்கணும் மொழிய அது வந்து கோட்டை சவராக இருக்கக்கூடாது கோட்டை சவராக மாறிட்டுன்னு சொன்னால் நம்ம அதில் மோதிக்கிடுவோம் நிறைய பேருக்கு இந்த ஓசிடி ப்ராப்ளம் எல்லாமே இந்த கோட்டை சவர் போடுறது தான் அதுக்குள்ள மோதி அவங்களுக்கே அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிருது அதனால் நம்ம வந்து ஒரு சில திட்டங்கள் போட்டிருப்போம் இந்த திட்டத்தை மீறி செயல்பட வேண்டிய சந்தர்ப்பங்கள் வரும் அப்படி வரும் பொழுது அது வந்து போயிட்டு நம்ம ரிட்டர்ன் ஆகி வந்துடலாம் அது ஒரு பெரிய ஒரு குற்றமாக எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை குற்றமாக எடுத்துகிட்டு வந்தோம்னா அது ஓசிடியில் போய் முடிஞ்சிடும் அதனால் என்ன நம்ம வந்து கோடுகள் போட்டுட வேண்டியது தான் கோட்டை சவராக போடாத அப்படி பார்த்துக்கிடணும் அதனால் சில கோடுகள் நம்ம வந்து புற வேலைகளை செயல்படும் பொழுது நமக்கு சில கோடுகளை போட்டு நம்ம இது பண்ணணும் என்ன முடிவு ஒன்றாவது முடிவு என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் முடிஞ்சு போனதெல்லாம் முடிஞ்சு போனது நிட்டு சொல்லி அதை முற்றுப்புள்ளி வச்சிடணும் அதை கமா போட்டுட்டு இருக்கக்கூடாது ஃபுல் ஸ்டாப் வச்சிடணும் இவ்வளோதான் முடிஞ்சது முடிஞ்சு போச்சு இப்போ நமக்கு வேண்டிய ஒரு ஒருத்தர் அவர் இறந்து போயிட்டார் வருத்தம் தான் ஒன்றும் பண்ண முடியாது நீங்கள் அவர் உயிரோடு இருந்து ஏதாவது ட்ரீட்மெண்ட்டில் இருந்தாருன்னு சொன்னாங்கன்னா ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து ஏதாவது முயற்சி பண்ணலாம் எனக்கு அவனும் பண்ணலாம் இறந்தே போயிட்டார் வருத்தம் தான் வருத்தம் வரத்தான் செய்யும் அதுக்கு நம்ம ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லைங்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இங்கே இந்த தாட் அண்ட் திங்கிங் மட்டுமே போதும் நீங்கள் ஃபுல் ஸ்டாப் வச்சா தான் தாட் அண்ட் திங்கிங் வேலை செய்யும் இப்போ முடிஞ்சதெல்லாம் முடிஞ்சதுன்னு சொல்லி நம்ம ஃபுல் ஸ்டாப் வச்சிடணும் முடிஞ்சு போனதை போய் கமா போடக்கூடாது ஃபுல் ஸ்டாப் வைக்க வேண்டிய இடம் இது கமா போடுற இடம் இதுன்னுட்டு தெரிஞ்சுக்கிடணும் கமா இறந்து போன இடத்துல போய் கமா போடக்கூடாது ஃபுல் ஸ்டாப் தான் வைக்கணும் கொஞ்சம் பிரச்சனையுடைய எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறது இப்போ ஏதோ ஒரு வகையில் ட்ரீட்மெண்ட் தேவைப்படுற நிலையில் இருக்கிறாங்க ஒரு கமா போட்டு அவருக்காக ஏதோ ஒரு முயற்சி பண்ணுவோம் அப்போ அந்த மாதிரி சில இதெல்லாம் முடிஞ்சு போனதெல்லாம் முடிஞ்சு போனது அப்படி நம்ம வாழ்க்கையில் நிறைய சம்பவங்கள் இருக்கும் பிரச்சனையான சம்பவங்கள் இருக்கும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது முடிஞ்சு போச்சு அவ்வளோதான் கிட்டோம் அதை போய் நம்ம நோண்டுறதுக்கு அவசியமே இல்லை தொடர்கதையாக இருக்கக்கூடியதில் தான் நம்ம வந்து ஏதாவது முயற்சி பண்ணணும் மொழிய முடிஞ்சு போனதை முடிஞ்சு போனதுன்னு சொல்லி ஃபுல் ஸ்டாப் வைக்கிறதுக்கு தெரிஞ்சுக்கிடும் இது வந்து நம்ம போட வேண்டிய கோடலை முதலாவது கோடு அது அப்புறம் அடுத்த ஆப்பில் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் சில வேலைகள் நமக்கு காத்திருக்கும் அந்த வேலைகள் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக செய்வோமா செய்ய மாட்டோமான்னுட்டு நமக்கு ஒரு முடிவு எடுக்க முடியாத தன்மையில் இந்த வேலை இருக்கும் அப்போ நமக்கு என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் ரெண்டு விதமான தாட் வரும் இந்த வேலையை செய்யலாங்கிற ஒரு தாட் வரும் செய்ய வேண்டாங்கிற தாட் வரும் அல்லது பிறகு பார்த்துக்கிடலாங்கிற மாதிரி தாட்டு வரும் இப்படி ஏதாவது ஒரு தாட்டு மாறி மாறி வந்துகிட்டே இருக்கும் செய்யணும்னுட்டு கொஞ்சம் நேரம் வரும் இப்போ செய்ய வேண்டான்னு கொஞ்சம் நேரம் வரும் அப்புறம் பிறகு பார்த்துக்கிடலான்ட்டு வரும் மூணு விதமான தாட்டு மாறி மாறி வரும் இப்போ இதில் என்னென்னு சொன்னால் இந்த மூணு விதமான முடிவுகளில் ஏதாவது ஒரு முடிவு எடுத்துக்கிடும் செய்யணும்னு சொன்னால் செய்யணுங்கிற முடிவு மட்டும் எடுத்துக்கிடும் செய்ய வேண்டான்னு சொன்னால் செய்ய வேண்டாங்கிற முடிவு மட்டும் எடுத்துக்கிடும் இல்லை இப்போ சூழ்நிலை சரியில்லை என்ன சூழ்நிலை மெச்சூர் ஆகணும்னு சொன்னால் வெயிட் பண்ணணும் அப்போ இந்த மேட்டரை கொஞ்சம் பெண்டிங்கில் வைக்கணும்னு சொல்லி இந்த ம
இந்த மூணு முடிவில் ஏதாவது ஒரு முடிவு எடுத்துட்டீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு எந்த முடிவு எடுத்தாலும் கூட மற்ற தாட்டுகள் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் நீங்கள் செய்யணும்னு முடிவு எடுத்தாலும் கூட செய்ய வேண்டாம் செய்ய வேண்டாங்கிற தாட்டு வந்துக்கிட்டு இருக்கும் ஆனால் அதே நேரத்தில் நீங்கள் முடிவு எடுத்துட்டீங்கன்னு சொன்னால் மற்ற தாட்டை நீங்கள் நிராகரிச்சிடலாம் அப்போ மற்ற தாட்டை நிராகரிக்கிறதுக்காக நீங்கள் ஏதாவது ஒரு முடிவு எடுத்துக்கலாம் செய்யணும்னு முடிவு எடுத்துக்கலாம் அல்லது செய்ய வேண்டாம்னு முடிவு எடுத்துக்கிடலாம் அல்லது கொஞ்சம் பெண்டிங்கில் வச்சு தான் முடிவு எடுக்கணும்னு சொல்லி அந்த முடிவை கூட அப்படி மாற்றி அமைச்சுக்கிடலாம் இந்த மூணு முடிவில் ஏதாவது ஒரு முடிவை நீங்கள் எடுத்துட்டீங்கன்னு சொன்னால் மற்ற ரெண்டு வகையான அணுகுமுறையே நீங்கள் கொஞ்சம் அதை நெ நெகேட் பண்ணிடலாம் அந்த தாட்டுகள் வரத்தான் செய்யும் அதை நீங்கள் கண்டுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இப்போ நீங்கள் செய்யணும்னு முடிவு எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் செய்யணுங்கிறது சம்மந்தப்பட்ட தாட்டை மட்டும் என்கரேஜ் பண்ணிக்கிடணும் செய்ய வேண்டாங்கிற தாட்டெல்லாம் நிராகரிச்சிடணும் பெண்டிங்கில் வைக்கணுங்கிற தாட்டெல்லாம் நிராகரிச்சிடணும் அப்போ செய்யணுங்கிறத மட்டும் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னால் அப்போ உங்களுக்கு வந்து அது சம்மந்தமான தாட்டே வரும் அது சம்மந்தமான திங்கிங்கே வரும் அப்போ செய்கிற செயல் வந்து ஒன் பாயிண்டட் ஆகிரும் அப்போ உங்கள் செயல் வந்து இன்னும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக செய்கிறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் நம்ம எடுக்க வேண்டிய முடிவு கோடுகள் போட்டிருக்கல இன்னொரு கோடு இப்போ நிறைய இதுகளை வந்து ஹேபிட் பேட்டர்ன்களில் நிறைய மாட்டிக்கிடுறாங்க அந்த ஹேபிட் வந்து நம்மளை அறியாமலே நமக்கு இடம் பெற்றிருக்கும் அது வந்து அடிக்ஷனுங்கிற அளவுக்கு மாறிடும் அது அதனால் என்ன சொன்னால் நம்ம ஹேபிட் பேட்டர்னே வந்து நல்ல பழக்கங்களை நாம் வந்து கடைப்பிடிக்கணுங்கிற மாதிரி ஒரு முடிவு எடுத்துக்கிடும் அது நமக்கு அவசியமே இருக்காமல் இருக்கலாம் இருந்தாலும் கூட நீங்கள் உங்களுக்கு முடிவு மட்டும் எடுத்துக்கணும் ஒரு கோடு மட்டும் போட்டுவிடுங்க முடிஞ்ச அளவில் நல்ல ஹேபிட்ஸ்களை பின்பற்றணும் நீச்சல் ஒரு முடிவு எடுத்துக்கிடுங்க அதே டைப்பில் மோசமான ஹேபிட்ஸை நம்ம டிஸ்கரேஜ் பண்ணணுங்கிற மாதிரி உங்களுக்குள்ள சில மோசமான ஹேபிட்ஸ் இருக்கலாம் அந்த ஹேபிட்ஸும் கொஞ்சம் குறைச்சிக்கிடணும் அதை வந்து ரொம்ப என்கரேஜ் பண்ணக்கூடாது அதுக்கு ரொம்ப வாய்ப்பு கொடுக்கக்கூடாது கொஞ்சம் குறைச்சிக்கிடணும் அது இருக்கவே கூடாதுன்னு சொல்லி சொன்னால் கோட்டச்சேர் எழுப்பின மாதிரி ஆயிரும் நீங்கள் கோட்டச்சேர் எழுப்பக்கூடாது கோ ஒரு கோடு போட்டுவிடுங்க நெகட்டிவான இதுக்கு கூட அம்சங்கள் வரும் வந்தீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் கோட்டச்சேர் இருந்ததுன்னா முட்டி மோதி மண்டை உடஞ்சி ஓசிடி ப்ராப்ளத்தில் வரைக்கும் போயிடும் அதனால் கோடு போட்டுவிடுங்க நீங்கள் தாண்டி கூட உங்களை மெரியாமல் அங்கே கூட போயிடும் பழுப்படி ரிட்டன் ஆகிடலாம் தப்பு இல்லை முடிஞ்ச அளவில் குறைச்சிக்கிடுவோங்கிற மாதிரி மோசமான பழக்கங்களை முடிந்த அளவு குறைத்து கொள்ள வேண்டும்ங்கிற மாதிரி ஒரு முடிவு எடுத்துக்கிடுங்க ஒரு கோடு போட்டுக்கிடுங்க இப்போ நீங்கள் ஒரு ரூமில் உட்காந்துருக்கிறீங்க ஒரு பெரிய ரூம் நீங்கள் ஒரு கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியர் உங்கள் கூட இன்னும் ஒரு பத்து பேர் இருக்கிறாங்க அவங்களும் கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியர் தான் ஆனால் அந்த பதினோரு பேருக்கும் ஒரே வேலை கிடையாது ஒவ்வொருத்துக்கும் ரெண்டு பதினோரு வகையான டிஃப்ரெண்ட்டான வேலைகளை அலாட் பண்ணியிருக்கு பதினோரு வகையான வேலைகளை ஒவ்வொருத்தரும் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் மொத்தம் பதினோரு பேர் ஒரு ரூமில் இருக்கிறோம் நீங்கள் ஒரு ஆள் இருக்கிறீங்க இன்னும் உங்களுக்கு தவிர இன்னொரு பத்து பேர் இருக்கிறாங்க இந்த பதினோரு பேரும் பதினோரு விதமான வேலைகள் இருக்கும் அவங்களே அவங்க ஒவ்வொரு வேலையுமே டென்ஷனான வேலை நம்ம கான்சன்ட்ரேஷன் அங்கே தான் இருக்கணும் கான்சன்ட்ரேஷனை டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ண முடியாது ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி நல்ல முறையில் எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் ஃப்ளாய்ட்டுன்னு சொல்லிச்சுனா நிறைய ப்ராப்ளங்கள் வந்துடும் அப்புறம் ரொம்ப சீரியஸாக எல்லோரும் அவங்கவுங்க வேலைகளில் இருக்கிறோம் பத்து பேர் நீங்கள் ஒன்று பதினொன்று இப்போ அந்த பத்து பேரும் உங்களுக்கு கூட இருக்கிற பத்து பேரும் உங்களுடைய பரம விரோதிகள் ஆனால் அவங்க அவங்க வேலையை தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஆனால் அவங்க உட்காந்து இருக்கிறவங்க யாருமே உங்களுக்கு வேண்டியவங்க இல்லை எல்லோரும் உங்கள் உங்களுடைய எதிரிகள் பரம எதிரிகள் எந்த வகையிலெல்லாம் அவங்களுக்கு தொந்தரவு கொடுக்கலான்னு நினைக்கக்கூடிய எதிரிகள் அவங்களுக்கு மத்தியில் நீங்கள் தனியாக எல்லாம் உட்காந்துருக்கீங்க ஆனால் அவங்க அவங்க வேலையில் தான் இருக்கிறாங்க நாம் நம்ம வேலையில் தான் இருப்போம்னு சொல்லி நம்மளால் இருக்க முடியுமா இப்போ மனசு வந்து எப்படி இருக்கும் எந்த நேரத்தில் என்ன ஆபத்து வருமோன்னு நினச்சிக்கிட்டு தான் நம்ம நம்ம வேலையை பார்த்துக்கிட்டு இருப்போம் இப்போ இதே உதாரணத்தை இன்னும் கொஞ்சம் மாற்றி பார்ப்போம் இதே மாதிரி தான் பத்து பேர் உட்காந்துருக்கிறீங்க நீங்கள் ஒரு ஆள் பதினொன்றாவது ஆள் பதினோரு பேரும் பதினோரு விதமான பணிகளில் அவங்கவுங்க வேலைகளில் தான் ஈடுபாடாக கவனிச்சிக்கிட்டு இருக்கிறோம் அந்த முன்னால் முதல்ல பார்த்த உதாரணத்தில் அந்த பத்து பேரும் பரம விரோதிகள்னு பார்த்தோம் இப்போ அந்த பத்து பேரும் வந்து உங்களுடைய திக்கஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப இன்டிமேட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆனால் அவங்க அவங்க வேலையை தான் பார்க்குறாங்க நீங்கள்
இப்போ முதல் உதாரணத்துலேயே அவங்க யாருமே உங்களுக்கு தொந்தரவு பண்ணலாம் அவங்க அவங்க வேலையை தான் பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க நீங்கள் உங்கள் வேலையை தான் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க பட் இருந்தாலும் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் நம்மளை அறியாமலே அவங்க நமக்கு ஏதாவது ஒன்று பண்ணிடுவாங்களோங்கிறது மாதிரி ஒரு எண்ணம் உங்களுக்கும் இருக்கும் அவங்களுக்கும் இருக்கும் அப்போ ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் நாங்கள் எதிரிகள் மத்தியில் உட்கார்ந்துருக்கிறதும் நண்பர்கள் மத்தியில் உட்கார்ந்துருக்கிறதுக்கும் நம்முடைய மனநிலை நிச்சயமாக வேறுபடும் தலைகளை மாறும் அப்போ நல்ல மனநிலையோடு இருக்கிறதுக்கு நம்ம உலகத்தையே வந்து எல்லாமே நண்பர்களாக மாற்ற முடியுமா இப்போ எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எங்கே பார்த்தாலும் யாரால் என்ன ஆபத்து வரும்னு எல்லாம் நம்ம சொல்ல முடியாது நம்ம ரோட்டில் போனோம்னு சொன்னால் எந்த நேரத்தில் என்ன பிரச்சனை யாரால் வரும் எந்த சூழ்நிலையால் வரும்னு எல்லாம் யாருக்குமே சொல்ல முடியாது என்னென்ன பிரச்சனைகள் அதனால் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் எப்போவுமே வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு கொஞ்சம் நிறையா பணம் கையில் வச்சுருந்தீங்கன்னு சொன்னால் அது நீங்கள் தெருவில் நீங்கள் பாட்டு கேர்ஃபுல்லியாக எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு நம்ம யோசிப்பீங்க அது ஒரு பாதுகாப்போட போகிறதுக்கு தான் முயற்சி பண்ணுங்க இப்போ நண்பர்கள் மத்தியில் நீங்கள் இப்படி பாதுகாப்பு பண்ண வேண்டி இருக்குமா பண்ண வேண்டி இருக்கா நீங்கள் பாட்டு கேர்ஃபுல்லியாக போவீங்க அப்போ என்னென்னு இப்போ இதில் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் நம்ம மனசளவில் நம்ம வந்து எல் நம்மளை தவிர மற்றவங்களை எல்லாருமே நண்பர்களாக பார்க்க வேண்டும்னு சொல்லி ஒரு முடிவெடு ஒரு கோடு போட்டுக்கிடு அந்த கோட்டை மீறி தாண்டி போயிடலாம் அது ஒரு ஒரு கோட்டை சவர் இல்லை அது ஆனால் இருந்தாலும் நாம் வந்து நம்மளை பொறுத்த அளவில் நம்மை சுற்றி இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாருமே நம்முடைய நண்பர்கள் தான் நமக்கு வேண்டியவங்க தான் என்ன சொல்லி சொன்னால் இப்போ நமக்கு வந்து எத்தனையோ பிறவிகள் இருக்குது நம்ம கூட சம்மந்தப்படுறவங்க வந்து இந்த முந்தின பிறவிகளில் நம்முடைய தாயாக இருக்கலாம் தந்தையாக இருக்கலாம் மகனாக கூட இருந்திருக்கலாம் மகளாக கூட இருந்திருக்கலாம் இதெல்லாம் நமக்கு தெரியாது இருந்தாலும் நாம் வந்து ஏதோ வகையில் சில முடிவுகள் எடுத்துக்கிடும் எல்லாருமே நம்ம நண்பர்கள் தான் உறவினர்கள் தான் நமக்கு வேண்டியவங்க தான் இங்கிற மாதிரி நம்ம ஒரு முடிவை நம்ம எடுத்துக்கிடும் நம்முடைய எண்ணமே முடிவே என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் நமக்கு நம்ம முடிஞ்ச உலகில் நமக்கு அவங்களுக்கு உதவி தான் பண்ணணுங்கிற மாதிரி ஏன்னா எல்லாராலேயும் நல்ல செயல்களை தான் நடக்குன்னு சொல்ல முடியாது சிலவங்க மோசமான செயல் கூட பண்ணியிருப்பாங்க பட் இருந்தாலும் நாம் வந்து இந்த மாதிரி கோடு போட்டுடுங்க நீங்கள் கோட்டை சிவரே கட்ட வேண்டாம் அவங்க என்ன வேணாலும் பண்ணிட்டு போகிறாங்க அவங்க இயல்பில் அவங்க பண்ணுறாங்க ஆனால் நம்ம இயல்பு படி நான் வந்து அவங்களுக்கு நல்லது தான் பண்ணுவேன்ங்கிற மாதிரி நாம் ஒரு முடிவு எடுத்துக்கிடும் முடிவு எடுத்துட்டோம்னு சொல்லி சொன்னால் நம்ம நல்லது பண்ணணும்னு கட்டாயம் இல்லை முதல்ல உங்களுடைய மனசு வந்து ஒரு சமநிலைக்கு வந்துடும் ஒரு நல்ல நிலைக்கு வந்துடும் இந்த நல்ல நிலையிலேருந்து நீங்கள் என்ன செயல் பண்ணாலும் இந்த செயல் நல்லதாக இருக்கும் அதனால் முதல்ல உங்களை நல்லதாக வச்சுக்கிடுறதுக்கு அந்த ஒரு முடிவை நீங்கள் எடுத்துக்கிடும் இந்த ஒரு 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 கதை ஒன்று சொல்லுவாங்க ரெண்டு நண்பர்கள் இந்த ரெண்டு நண்பர்கள் வந்து ஒரு காட்டில் தவம் பண்ணி ஒரு இறைவன்கிட்ட வரம் வாங்குகிறாங்க இறைவனும் வரம் கொடுக்குறாரு ஒவ்வொருத்தருக்கும் மூணு மூணு வரம் நீ என்ன கேட்டாலும் கிடைக்கும் மூணு தடவை தான் இந்த வரத்தை நீ பயன்படுத்தணும் உனக்கு என்ன வேணுமோ அந்த மூணு வரத்தால் நீ கேட்டு பெற்றுக்கொள் ஒரே ஒரு கண்டிஷன் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் நீ என்ன கேட்குறியோ அதோட ரெண்டு மடங்கு உன் பக்கத்து வீட்டுக்காரன்னு கிடைக்கும் நீ சொல்லி ஒரு கண்டிஷன் ஒரு புள்ளி அவர் கடவுள் கொடுத்த கடவுள் வந்து ஒரு வில்லானிக்காக ஒரு ஒரு புல் புல் ஸ்டாப்பே வச்சுட்டு போயிட்டார் அதே மாதிரி இந்த ரெண்டு நண்பர்களில் முதல் முதலாவது நண்பர் என்ன பண்ணுறாரு வீட்டுக்கு போகணுன்னு பார்த்தேன்னு சொன்னால் வீடு ரொம்ப சின்ன பாலடைஞ்ச வீடு மழை பெய்யுது ஒழுகிட்டு இருக்கு உடனே ஒரு வரத்தை கேட்டுட்டு படுத்துறா எனக்கு என்னுடைய வீடு வந்து ஒரு மாட மாளிகை ஆகணும்னு சொல்லி கேட்டுட்டு படுத்துடுறாரு மறுநாள் பார்த்தீங்கன்னா அவர் வீடு வந்து பெரிய மாட மாளிகையாக இருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஆனால் சந்தோஷம் எவ்வளோ நேரம் நீடிச்சுன்னு சொன்னால் பக்கத்து வீட்டை எட்டி பார்க்குற வரைக்கும் தான் நீடிச்சுது காலையில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பக்கத்து வீட்டுக்காரனுக்கு ரெண்டு மடங்கு பெரிய மாளிகையாக இருக்கு ஏன்னா ரெண்டு மடங்குக்கு அதிகமாக கிடைக்கும் இல்லையா பக்கத்து வீட்டுக்காரனுக்கு அப்போ இவர் என்ன சொன்னால் நம்ம வளர்த்தினால அவனுக்கெல்லாம் பலம் பேசி சேர்ந்துட்டுதுன்னு சொல்லி இவருக்கு ரொம்ப வருத்தம் பிறகு இவருக்கு ஒரு இடத்துக்கு பிரயாணம் பண்ண வேண்டியிருக்கு நம்ம கார் சொந்த கார் இருந்தால் பரவாயில்லைன்னு சொல்லி ரெண்டாவது வரத்தை பயன்படுத்துகிறாரு ஒரு பெரிய கார் வந்து அவருக்கு கிடைக்குது 
பக்கத்து விட்டு எட்டி பார்த்தோம்னா அங்கே ரெண்டு கார் நின்றுட்டு இருக்கு நம்ம வரத்துனால இவனுக்கு எல்லாம் லாபம் போயிடுது நாம் கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்ச இதெல்லாம் அவனுக்கு எல்லாம் போய் சேருது இப்போ இவனுக்கு சரியான பாடத்தை பற்றி படித்து கொடுக்கணும் நீ சொல்லிட்டு மூணாவது வரத்தில் என்ன பண்ணுறான்னு சொன்னால் எனக்கு ஒரு கண் குருடாகணும்னு சொல்லி ஒரு வரத்தை போடுறோம் இவனுக்கு ஒரு கண் குருடாயிருது பக்கத்து வீட்டுக்காரனுக்கு ரெண்டு கண் குருடாயிருது டபுள் மூணாவது கடவுளே ஜெயிச்சிட்ட மாதிரி இவனுக்கு ஒரு ஒரு சவர எண்ணம் பிறகு என்ன சொல்லி சொன்னால் இவன் அவனுடைய இப்படி நிலையில் இருக்கும்போது இவன் நண்பன் அந்த இன்னொரு வரம் கூட வரம் பெற்றான் இல்லையா அந்த நண்பன் வீட்டுக்கு போகிறான் அவன் எப்படி இருக்கான் பார்ப்பான் சொல்லி பார்த்தோன்னு சொல்லி சொன்னால் அவனுடைய வீடு வந்து நல்லா பெரிய மாளிகையாக தான் இருக்குது அப்போ ஒரு வரத்துனால இந்த மாளிகையாக ஆக்கிட்டான் போல் என்ன சொல்லி அவன் எட்டி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கான் சொன்னால் பக்கத்து வீட்டுக்காரன் வட மாளிகை எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தா அவன் இவன் மாளிகை அளவில் இல்லை இவன் மாளிகையோட பாதியாக தான் இருக்காது அப்போ என்னோட இங்கே மட்டும் எப்படி வித்தியாசமாக வந்திருக்கு நமக்கு வந்து நம்மளோட பக்கத்து வீட்டுக்காரனுக்கு ரெண்டு மடங்காக இருந்தது இங்கே வந்து நம்ம நம்ம வீட்டுக்காரனோட பக்கத்து வீட்டுக்கான இது வந்து பாதியாக தானே இருக்குது இப்போ இவன் வப்பில் வரத்தை எப்படி கேட்டான் நமக்கு இப்படி கேட்க தெரியலையே நீ சொல்லி அவன்கிட்ட கேட்குறான் எப்படிப்பா உனக்கு வந்து இப்படி நீ வரம் எதுவும் பண்ணினியா வரத்தை எப்படியா உபயோகிச்சியா என்னென்னு கேட்குறான் அப்போ நான் ஒரு நாள் இருந்துக்கிட்டு இருந்தேன் மழை அங்கே வீட்டில் மழை பெஞ்ச மாதிரி தான் எங்கள் வீட்டில் மழை பெஞ்சுது அவன் பக்கத்து வீட்டுக்காரன் வந்து அவனுடைய கூரையெல்லாம் மழை பிச்சுட்டு போயிட்டுது கொஞ்சம் ஏதாவது பணம் கொடுத்து உதவுன்னு சொல்லி கேட்டான் உடனே சரி நீ போ நான் நாளைக்கு உனக்கு ஏற்பாடு பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு உனக்கு நைட்டில் அவனுடைய ம வீடை வந்து ஒரு மாளிகையாக மாற்றணும்னு சொல்லி நான் ஒரு வரத்தை பயன்படுத்தினேன் அதே மாதிரி அவனுக்கு ஒரு பெரிய மாளிகை வந்துட்டு ஆனால் அந்த வரத்தின்படி பக்கத்து வீட்டுக்காரனுக்கு ரெண்டு மடங்கு ஆகணும்ல அவனுக்கு பக்கத்து வீடு என் வீடு தானே அதனால் என் வீடு வந்து ரெண்டு மடங்கு ஆகிட்டுது என்னை சொல்லி சொல்கிறான் இப்படி அந்த கதை இன்னும் போகுது சரி இருந்தாலும் நமக்கு தெரிய வேண்டிய மெசேஜ் இதோட நின்று போச்சு இப்போ என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் நாம் அடுத்தவங்களுக்கு பண்ணுற உதவி வந்து நமக்கு ரெண்டு மடங்காக அது ப்ளஸ்ஸிங்ஸாக வரும் அதனால் நம்ம அடுத்தவங்களுக்கு உதவி பண்ணணுங்கிறது நம்ம கவனம் வந்து அடுத்தவங்க உதவி பண்ணணுங்கிறது அவன் என்ன வேணாலும் தப்பு பண்ணிட்டு போட்டோம் தப்புகளை நம்ம கேட்டு பண்ணணுங்கிறது முதலாவது அணுகுமுறை ரெண்டாவது அவங்களுக்கு முடிஞ்ச அளவில் உதவி பண்ணணுங்கிறது ரெண்டாவது அணுகுமுறை அதில் வந்து உண்மையிலேயே அந்த அவங்களுக்கு போட்ட ப்ளஸ்ஸிங்ஸ் எல்லாம் நமக்கு ரிட்டர்ன் ஆகுங்கிறது ஒரு நேச்சுரலான நடக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்ச்சி ரெண்டாவது என்னென்னு சொன்னால் இந்த வாழ்க்கையே நல்லாயிரும் இப்போ நீங்கள் வந்து நண்பர்கள் மத்தியில் உட்காடுறதுக்கும் எதிரிகள் மத்தியில் உட்காடுறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது நீங்கள் நண்பர்கள் மத்தியில் உட்காடுறதுக்கு எல்லாருமே நண்பராக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை நீங்கள் மனசளவில் எல்லாருமே நண்பர்கள்கிட்ட எடுத்துக்கிட்டா போதும் ஒரு கோடு போட்டுருங்க எல்லோரும் உங்கள் நண்பர்களாக வந்து ஒரு கோடை போட்டுருங்க அதை கோட்டச்சோறு ஆக்க வேண்டாம் எங்கேயுமே வந்து கோடாக இருக்கிற வரைக்கும் உங்களுக்கு லாபம் ஏன்னா நீங்கள் சில நேரங்களில் அதை மீறி கூட போக வேண்டி வரலாம் போயிட்டு போகிறப்படி ரிட்டர்ன் ஆயிருங்க அதுக்கு அந்த பக்கம் போயிட்டு அந்த பக்கமே குடியிருப்பு பண்ணிட்டு இருந்துடாதுங்க கோடை கோடாக வச்சுக்கிடுங்க போயிட்டிங்கன்னா ரிட்டர்ன் ஆகிடுங்க இருக்குது இப்போ சிலவங்களுக்கு வந்து சில நோய்களுக்கான சிம்டம்ஸ் கூட நமக்கு வரும் இங்கே வலிக்கிறது ஹார்ட் அட்டாக்காக இருக்குமோ இங்கே வலிக்குமோ ஏதாவது ப்ராப்ளமோ என்கிற மாதிரி தேவையில்லாததெல்லாம் கூட நமக்கு முடியாது எடுத்ததுக்கெல்லாமே டாக்டர்கிட்ட போய் டெஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கணும் அவசியம் இல்லை நீங்கள் அந்த மாதிரி சில பிரச்சனைகள் வரும்பொழுது நீங்கள் அதெல்லாமே வந்து அந்த டோட்டல் மைண்டுட்டை விட்டுருங்க அது பார்த்துக்கிட்டோன்னு சொல்லி விட்டுருங்க நீங்கள் பாட்டுங்க உங்களால் முடிஞ்சது நீங்கள் செஞ்சுட்டு போயிட்டே இருங்க நீங்கள் அந்த சின்ன நிறைய ப்ராப்ளங்கள் தானாகவே சரியாயிடும் உங்களை நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் வாட் இஸ் நெக்ஸ்ட்ங்கிற கேள்விக்கே போயிடணும் அதை மட்டுமே நீங்கள் திங்கிங் எடுத்து அதை பிளான் பண்ணி செயல்படுத்துகிற இதுக்கு வந்துடணும் பிறகு நம்ம எதை செஞ்சாலும் செய்கிற செயலை வந்து ஒரு தியானம் மாதிரி செய்யணும் இது எல்லாமே கோடு தான் அதாவது எல்லாமே வந்து ஹார்ட் அண்ட் ஃபாஸ்ட்ஃபுல்லாகவே வச்சு கோட்டச்சோரே போடக்கூடாது இப்போ நம்ம இன்றைக்கி பேசுனது எல்லாமே கோடுகள் தான் கோடுக்கும் கோட்டச்சோருக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை புரிஞ்சுக்கிடணும் நம்ம கண்டிப்பாக இப்போ தான் நடக்கணும்னு இல்லைன்னு சொல்லி நீங்கள் ஹ ஒரு ஹார்ட் அண்ட் ஃபாஸ்ட்ஃபுல்லே போடக்கூடாது இது தவறிட்டமேனு சொல்லி கில்ட்டி ஃபீலிங்கெல்லாம் வரக்கூடாது தவறுனா ஓகே அடுத்த இடம் சரி பண்ணிடலாங்கிற மாதிரி நீங்கள் பாட்டுக்கு அப்படியே வந்துடும் கோட்டை தாராளமாக தாண்டிக்கிடுங்க தப்பே
வெறும் நம்ம என்ன செயல் பண்ணுறோமோ செய்கிற செயலை தியானத்தோடு பண்ணணுங்கிற மாதிரி நீங்கள் செயலை முழு மனசோடு செய்யுங்க முழு மனசோடு செய்யும் பொழுது செய்கிற செயல் எல்லாமே தியானமாகவே மாறிடும் அதனால் இதெல்லாம் இதெல்லாம் நம்ம புற அம்சங்களுக்கு புற ஒழுங்குக்கு இந்த மாதிரி சில ஒழுங்குகளை கடைபிடிச்சுக்கிட்டோம்னு சொன்னால் சில கோடுகள் போட்டுட்டீங்கன்னு சொன்னால் உங்களோடய வாழ்க்கை வந்து கொஞ்சம் சாஃப்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக போயிட்டே இருக்கும் மற்றபடி இல்லைன்னு சொன்னால் அதுக்காக நீங்கள் கோட்டச்சோர் போட்டிங்கன்னா அந்த உங்கள் கோடுகளே வந்து கோட்டச்சோராக இருந்து உங்களுக்கே ட்ரபுள் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் அந்த நேரத்தில் என்ன சொன்னால் நீங்கள் கோட்டச்சோராகணும்னு தாண்டுற கஷ்டம் மோதிக்கிட வேண்டிய இருக்கும் மண்டை உடஞ்சி போயிடும் அதனால் நீங்கள் கோடு கண்டிப்பாக போடணும் கோட்டச்சோர் ஆக்காதுங்க தாண்டி தாண்டி போயிடுங்க பழையபடி உங்கள் கோ கோட்டுக்குள்ளே திரும்பிடுங்க இந்த மாதிரி செய்ய வேண்டிய செயல்களை தியானமாக செய்யுங்க ஈடுபாட்டோடு செய்யுங்க எல்லாரையுமே உங்களுக்கு வேண்டியவங்களாக எடுத்துக்கிடுங்க அந்த மாதிரி சில முடிவுகளை வச்சுக்கிட்டு செஞ்சிங்கன்னு சொன்னால் செயல் வந்து எல்லாமே சிறப்பாக இருக்கும் இனிமேல் எல்லாமே உங்கள் கையில் தான் இருக்குது நீங்கள் ஏதாவது கேள்வி பதில் இருந்தாலும் நம்ம இப்போ ரெண்டு ரெண்டு கிளாஸ் யாருமே பார்த்துருக்கோம் இன்னைக்கு ஒன்று மூணாவது கிளாஸ் பார்த்துருக்கோம் இந்த மூணு வகுப்புலேயும் ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் முதல்ல கேளுங்க இதனுடைய முடிவில் நம்ம வந்து அந்த நேற்று பார்த்து தியானம் பிராணயம் சம்பந்தமாக ஏதாவது கேள்வி இருந்ததுன்னு சொன்னால் அதையும் கேட்டுருவோம் முதல்ல இந்த இப்போ அதை வகுப்பு சம்பந்தப்பட்ட கேள்வியை முதல்ல முடிங்க அதுக்கப்புறம் தியானத்தை ரெண்டாவது பார்ப்போம் அது முதலாக முடித்தது பிறகு நான் போகிறதுக்கு முன்னால் இந்த மூணாவது தியானத்தையும் லைட்டாக சொல்லியே முடிச்சிடுறேன் ரெண்டாவது தியானத்தை இப்போ நீங்கள் இந்த மூணு வகுப்பு சம்பந்தமான ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் கேளுங்க ஓ அப்படி எடுத்துருக்கலாமோ அப்படின்னு ஒரு சித்தனை வந்து வந்துக்கிட்டே இருக்குது அவரை கட் பண்ணிட்டிங்களா அதாவது தப்பாக எல்லாமே நம்ம இதெல்லாம் கரெக்டாக இருக்குன்னு எல்லாம் சொல்ல முடியாது நம்ம முடிவு தப்பாக கூட இருக்கலாம் பட் இருந்தாலும் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் நீங்களாக தேவையில்லாமல் எல்லா தாட்டையும் என்டர்டெயின் பண்ணக்கூடாது நீங்கள் ஒரு வேலையை செய்ய ஆரம்பிச்சிங்கன்னு சொன்னால் அந்த செயலே வந்து சரியான செயல் இல்லை தப்பான செயலுங்கிறது இந்த வேலையே சொல்லும் அது அது சொல்கிற வரைக்கும் இந்த வேலையே சொல்கிற வரைக்கும் நீங்கள் வந்து மற்ற தாட்டுகளுக்கு என்டர்டெயின்மெண்ட் பண்ணாதுங்க நீங்கள் செய்ய ஆரம்பித்த பிறகு செய்ய வேண்டாங்கிற தாட்டை என்டர்டெயின்மெண்ட் பண்ணாதுங்க பெண்டிங்கில் வைக்கணுங்கிற தாட்டை என்டர்டெயின்மெண்ட் பண்ணாதுங்க இப்படி ஒரு ஹேபிட்டை நீங்கள் ஃபார்ம் பண்ணிக்கிடுங்க அதாவது நீங்கள் முடிவெடுத்த பிறகு அதில் தான் உங்கள் கவனம் இருக்கணும் மற்ற தாட்டில் கவனம் இருக்கக்கூடாது அப்புறம் அந்த செயலே வந்து தப்பாக போயிட்டுருக்கு அதுன்னா அந்த செயலை சொல்லும் இது சரியான செயலில் இது போக முடியாது தப்பான செயல் நீட்டு சொல்லி அதுவே சொல்லும் பொழுது நீங்கள் அதை விட்டுட்டு அடுத்த அடுத்தாப்பில் நீங்கள் ரிவை ரிவ்யூ பண்ணுங்கள் அடுத்தாப்பில் எடுத்ததுக்கெல்லாம் எடுத்த உடனே செயல் ஆரம்பித்த உடனே அடுத்த தாட்டெல்லாம் என்டர்டெயின் பண்ணாதுங்க ஒரு கொஞ்சம் நேரத்துக்காவது நீங்கள் செயல்லே ஈடுபடுங்க ஒரு ஒரு நாள் ரெண்டு நாளைக்காவது ஈடுபடுங்க அதுக்கப்புறம் மற்ற தாட்டை பார்த்துக்கலாம் இப்போ எடுத்த எடுப்பே நீங்கள் எல்லா தாட்டையும் பண்ணிங்கன்னா ஒரு செயலும் நடக்காமல் போயிடும் அந்த மாதிரி தான் சார் எடுத்த உடனே ஒரு ரெண்டு நாள் கழித்த உடனே ஆகா இது தப்பாக போச்சு அப்படி பண்ணிட்டால் சரியாக வந்துருக்குமோ இதனால் பாதிப்பு நமக்கு ரொம்ப வந்துருச்சு இந்த இந்த மாதிரி கோவப்படாமல் இருந்தால் பாதிப்பு இல்லாமல் இருந்திருக்குமோ அப்படின்னு அதை வச்சு கில்ட்டி ஃபீலிங் மாதிரி அது அப்படியே ரிமைண்ட் பண்ணிக்கிட்டே வந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது சார் இல்லை அந்த கில்ட்டி ஃபீலிங் எல்லாம் வந்துடுறதுங்க அது வேறு டாப்பிக் அது இந்த டாபிக் கிடையாது அது அது நீங்கள் எதுவாக இருந்தாலுமே வந்து நீங்கள் செஞ்சு முடிஞ்சாச்சு முடிஞ்சதெல்லாம் முடிஞ்சதை நீட்டு முடிச்சுக்கிடுங்க அதில் இந்த எதை செய்கிறது என்னங்கிற டாப்பிக்கு கெடுக்கக்கூடாது நீங்கள் என்ன செய்யணுங்கிறது சம்மந்தமாக உள்ளதில் வந்து தான் இதை செய்யுமா அதை செய்யுமாங்கிறதுல தான் அதை பார்க்கணும் மற்றபடி ஒன்றை வந்து இதில் அப்படி ஆல்டர்னேட்டிவே கிடையாது அப்படி ஆல் இந்த இது செய்ய வேண்டியது தப்பாக செஞ்சிட்டீங்க முடிஞ்சிட்டு போச்சு முடிஞ்சதெல்லாம் முடிஞ்சது அடுத்தது என்னங்கிற கேள்விக்கு வந்துடும் கில்ட்டி ஃபீலிங்கே இருக்கக்கூடாது யோ கில்ட்டி ஃபீலிங்கே தவறானது கில்ட்டி ஃபீலிங் வர்றதுடைய நோக்கமே என்னன்னு சொன்னால் அந்த செயலை திருத்துறதுக்கான நோக்கம் தான் திருத்த திருத்தி சரியான முறையில் செய்கிறக்காக தான் உங்களை காயப்படுத்துறக்காக வர்றது இல்லை கில்ட்டி ஃபீலிங் இப்போ நாம் என்ன முடியணும்னு சொன்னால் கில்ட்டி ஃபீலிங்கை வச்சு செயலை திருத்துறது இல்லை நம்மளை நம்மளே காயப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கிறோம் உங்களை காயப்படுத்துறக்காக கில்ட்டி ஃபீலிங் வரலை உங்களை காயப்படுத்துறக்காக கில்ட்டி ஃபீலிங் வர்றது தான் ஓசிடிக்கான மெயினான ப்ராப்ளமே அது தான் உங்களை காயப்படுத்த ஆரம்பிச்சிங்கன்னா ஓசிடி ரெப்பையும் நிற்கும் அது அதனால் உங்களை காயப்படுத்தவே காயப்படுத்தாதுங்க கில்ட்டி ஃபீலிங்கோட நோக்கமே செயலை சரி பண்ணுறக்காக வர்றது தான் செயலை சரி பண்ணுங்க ஓசிடிங்னா அப்சசிவ் கம்பல்சிவ் டிசார்டர்னு சொல்கிறது சிலவங்க வந்து தேவையில்லாமல் ஒன்றை போட்டு குழம்பிக்கிட்டே இருப்பாங்க
தவறான செயலாக இருந்தாலுமே என்னன்னு சொன்னதுன்னா தப்பாக இருந்தாலும் ராஜா பண்ண தப்பு குற்றம் கிடையாது அதாவது வேலையாள் பண்ணுற தப்பு வந்து குற்றம் ராஜா பண்ணுற தப்பு குற்றமே கிடையாது தப் தப்பு பண்ணிவிட்டால் ஒருத்தர் அடுத்தவங்கள மாற்றி தப்பு இல்லாமல் கரெக்டாக பண்ணு சரி இருந்தாலும் நீங்கள் என்னன்னு சொன்னால் கில்ட்டி ஃபீலிங் எல்லாம் கில்ட்டி ஃபீலிங்கே எடுத்தோம்னு சொன்னால் கான்சியஸ் மைண்டு செயலுக்கு வந்துருதுன்னு அர்த்தம் டோட்டல் மைண்டு செஞ்சுன்னு சொன்னால் தப்பாத செயலை விட்டுரோன்னு அல்லது அடுத்தாப்பில் த சரியான செயலாக மாற்றிக்கணும் அதான் வழியே டோட்டல் மைண்டுடைய வேலை தப்பாக கூட செய்யலாம் பட் இருந்தாலும் செய்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது தப்பான செயலாக கூட இருக்கும் அது திருத்திக்கணும் அதுவே திருத்திக்கணும் செயலை செயலால் திருத்திக்கணும் செஞ்சிட்டோமே செஞ்சிட்டோமேனு வருந்தோம்னா கான்சியஸ் மைண்ட் உள்ள நுழைஞ்சிருது அவன் காரணம் பற்றி சொல்லியிருந்தீங்க ம் அது மனம் சித்தம் பற்றி அகங்காரம் அது பற்றி ஒரு ஒரு லைன் எதனா சொல்ல முடியும் இல்லை தான் நீங்கள் வந்து அதை வந்து இங்கே ஒரு ஜெனரலாக நீங்கள் ஒரு பேர் எடுத்துக்கிட்டோம் மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரங்கிறது சேர்ந்து செயல்பட்டது நிட்டு மட்டும் எடுத்துக்கிட்டோம் ஊரில் கூட இருக்குது அந்த ஒரு லைன் தானே எங்கே இருக்கு இது யார் எழுதி போட்டிருக்கிறது இங்கே உள்ளதா சார் கிளாஸ் நடக்குதா சார் சரி அப்படி ஒன்று இருக்கலாம் அதாவது பொதுவாக வந்து நம்ம அதை ரொம்ப ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருக்க வேண்டாம் ஏன்னா வேறு மாதிரி கான்செப்டில் போயிடுறாது மனங்கிறது வந்து அலைவாயிர தன்மையில் உள்ளது மனம்னு சொல்லுவாங்க புத்திங்கன்னா இப்போ வந்து இப்படி போகிறது இப்போ நீங்கள் இந்த ஊருக்கு போகிறதா அந்த ஊருக்கு போகிறதா அந்த வழியே போகிறதா அந்த வழியில் போகிறதா பஸ்ஸில் போகிறதா ட்ரெயினில் போகிறதா ஃப்ளைட்டில் போகிறதா நடந்து போகிறதான்னு சொல்லி ஒரு ஏழுவிதமான ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கறதெல்லாம் மனசு அதில் எதையாவது ஒன்று தேர்ந்தெடுக்கிறது வந்து புத்தி நீங்கள் புத்தி தேர்ந்தெடுத்த உடனே சொன்னால் அது என்ன தேர்ந்தெடுக்கும் அதுக்கு வந்து எமோஷன் நமக்கு வேணும் அந்த எமோஷன் எல்லாம் கொடுக்கறது வந்து சித்தம் அந்த சித்தம் கொடுக்குறதுன்னு சொன்னால் அந்த சித்தம் எமோஷனை கிரியேட் பண்ணுற பகுதி வந்து சித்தம் அதில் வரக்கூடிய எமோஷனுக்கு பேர் தான் அகங்காரம்னு சொல்கிறது ஏன்னா இந்த சாஸ்திரங்கள் எப்படிலாம் வளர்க்கணும் சொல்லியிருக்காங்களோ தெரில நான்கிற அகந்தையெல்லாம் கூட சொல்லுவாங்க அப்படி கிடையாது அது எமோஷன் தான் அந்த அகங்காரம் அதுதான் அப்படி தான் போட்டிருக்கா பிறகு என்னுடைய இது நான் தான் பெரிய என்னுடைய இதுன்னு சொன்னால் அது மமகாரம்னு சொல்கிறது அது அது அதனால் இந்த அந்த இதில் ரொம்ப ஆராய்ச்சி பண்ண வேண்டாம் மொத்தத்தில் வந்து நம்ம ரெண்டு கிளாஸிஃபிகேஷனாக புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் கான்சியஸ் மைண்ட் டோட்டல் மைண்டு மட்டும் புரிஞ்சுக்கிட்டு எல்லாம் சேர்ந்தது டோட்டல் மைண்டு இந்த மனம் மட்டும் செயல்படுறது வந்து கான்சியஸ் மைண்டு மனம் வந்து எப்போவுமே வந்து ஒரு அரை வேக்காடுத்தனமாக இந்த மாதிரி தேவையில்லாதெல்லாம் குழம்பிட்டு ஆனால் லாஜிக்கலாக இருக்கும் லாஜிக் மைண்டாக தான் இருக்கும் அது சொல்கிறதெல்லாம் லாஜிக்கிலேயே குழம்பும் லாஜிக்கை பயன்படுத்தி குழம்பிக்கிட்டே இருக்கும் அதனால் அதுக்கும் அதுக்கும் தேவை இருக்குது வாட்ச்மேன் வேலையை கொடுத்துட வேண்டியது தான் முடிவு எடுக்கிற வேலையை டோட்டல் மைண்டு டோட்டல் என்னங்கிறதுல <laughs> <laughs> தெரிஞ்சதில் நீங்கள் ஆப்ஷனை இது பண்ணி ப பண்ணிவிட்டு நீங்கள் உங்களுக்கு எது பாசிபிளோ அதை செஞ்சுட்டு போயிட்டே இருக்கணும் டிக்கெட்டே கிடைக்கல நீங்கள் ஃப்ளைட்டில் தான் போகிறக்கு ஆசைப்படுறீங்க டிக்கெட்டே கிடைக்கலங்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஏன்னா ஃப்ளைட்டில் போனால் தான் வசதியாக இருக்கும் வை சேர முடியுங்கிற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா வெயிட்டிங் தான் பண்ணணும் டோட்டல் மைண்டே கூட அதை ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்துடும் அப்போ டோட்டல் மைண்டை சரணாகிரதி அடைஞ்சு சரணாகிரதி அடைஞ்சிட்டா போதும் அப்போ டோட்டல் மைண்டை இறைவன் எடுத்துக்கலாமா ஐயா டோட்டல் மைண்டு இறைவன் எடுத்து எடுத்துக்கலாம் எடுத்துக்கலாம் நன்றி டோட்டல் மைண்ட சரணாகிதி அடையிறது எந்த மைண்டு அப்படிதான் தோணுது ஆனா அப்படி கிடையாது டோட்டல் மைண்ட சரணாகிதி அடையிறதும் டோட்டல் மைண்ட் தான் அது எடுத்த முடிவு தான் சரியான முடிவா இருக்கும் கான்சியஸ் மைண்ட் வந்து சரணாகிதி அடையணும்னு நினைச்சாலும் கூட சரணாகிதி அடையிற மாதிரி அடைஞ்சு பழைய அப்படியே ரிட்டர்ன் ஆகிடும் அது அது அங்கேயும் தான் போயிட்டு இருக்கும் அதனால கான்சியஸ் மைண்டு சரணாகிதி அடையணும்னு நினச்சி எடுக்கிற முடிவுமே கூட டோட்டல் மைண்டோட சேர்ந்தது இந்த டோட்டல் மைண்டை சரணாகிதி அடையணும் நினைக்கிறது கூட டோட்டல் மைண்டு தான் இது அந்த கோட்டை கட்டுறது ரெண்டு கான்செப்ட் சொன்னீங்கல்ல இப்போ வந்து நம்ம நம்ம பண்ணாமல் இருக்கலாம் நம்ம அதை தாண்டிட்டு வரலாம் ஓகே அந்த மாதிரிலாம் அதில் அதுக்காக கில்ட்டாக ஃபீல் பண்ண வேணாம் அதெல்லாம் சொல்கிறீங்க நம்ம அந்த ஸ்டேட்டில் இருந்தால் அதை நம்ம கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ண முடியாது இல்லை சார் எந்த ஸ்டேட்டில் இருந்தால் எந்த நம்ம ஓகே பரவாயில்ல இந்த முறை அதை வந்து மீறிட்டோம் ஏதோ ஒரு விஷயம் இப்போ எதுவானாலும் இருக்கலாம் இப்போ இங்கே கிளாஸ்க்கு வர்றது கூட இருக்கலாம் இதை வந்து போய் ஃபாலோ பண்ணலாம் இதுவே நம்ம பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது சடனாக நம்ம இதுலேருந்து கொஞ்சம் டைவர்ட் ஆகி போகலாம் சரி போனாலும் பரவாயில்ல 
அப்படின்னு சொல்றது இயல்புன்னு சொல்றீங்க ஆமா அதாவது பழையபடி நீங்க வந்து ரிட்டர்ன் ஆயிரணும் அதாவது நீங்க தவறி போயிட்டோங்கிறதுக்காக தவறி போயிட்டோமே தயிர் போயிட்டோமே சொல்லி கில்ட்டியா ஃபீல் பண்றீங்கன்னு வச்சுடுங்க அப்போ அங்கே கோட்டேஸ்வரம் மாற்றிட்டீங்கன்னு அர்த்தம் அப்போ நீங்கள் உங்களை அதை உங்களை ஹர்ட் பண்ணும் அது நீங்கள் அதில் மோதிடுவீங்க அதனால் அப்படி கோட்டேஸ்வரம் கட்ட வேண்டாம் கோடு அழிச்சிட்டீங்கன்னு சொன்னால் அதே நேரத்தில் அவங்க கோட்டுக்குள்ளே திரும்பணுங்கிறத நீங்கள் வச்சுக்கிட்டா தான் கோடு இருக்கும் கோட்டையை அழிச்சிடக்கூடாது கோடு இருக்கணும் இது எல்லா விஷயத்துக்குமே இந்த இது சூட் சூட் ஆகுமா இப்போ ட்ரை பண்ணி பாருங்க ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு வித்தியாசத்தை கண்டுபிடிங்க நீங்கள் இப்போ இந்த இந்த இப்போ இந்த முகாம்லாம் ஏற்பாடு பண்ணுறீங்களா ஆமாம் இது வந்து உங்களோட டோட்டல் மைண்டை வச்சு பண்ணுறீங்களா இல்லை உங்கள் கான்ஷியஸ் மைண்டை வச்சு பண்ணுறீங்களா இங்கே டோட்டல் மைண்டே சரவணன் ஜெயமணி தான் அவங்க நமக்கு சம்மந்தமே இல்லை அது அதனால் அவங்க பண்ணுறாங்க அவ்வளோதான் நாங்கள் பாட்டுக்கு போயிட்டே இருக்கேன் அவ்வளோ அது எல்லாமே டோட்டல் மைண்ட் தான் டோட்டல் மைண்டு கூட வச்சுக்கலாம் மற்றதில் எல்லா சேலுமே எந்த செயலாக இருந்தாலும் நீங்கள் புலம்பிக்கிட்டே செய்கிறீங்களா புலம்பல் இல்லாமல் நீங்கள் பாட்டுக்கு ஸ்டடியாக போயிட்டே இருக்கீங்களான்னு சொன்னால் நீங்கள் இப்போ நீங்கள் கேள்வி கேட்குறீங்க இப்போ கேட்குறது கே டோட்டல் மைண்டாக கான்ஷியஸ் மைண்டாக தெரியல எனக்கு தெரியல இல்லை தான் இப்போ நீங்கள் வந்து சீரியஸ்னா உங்களுக்கு வந்து கேட்குற கேள்வி வந்து தயக்கம் இல்லாமல் கேட்குறீங்க பார்த்தீங்களா நீங்கள் வந்து கேட்குறத ஒரு கான்ஃபிடண்ட்டாக கேட்குறீங்க ஒரு தெளிவான எது பதில் எதிர்பார்த்து கேட்குறீங்க இப்போ டோட்டல் மைண்டு தான் வேலை செய்யுது நீங்கள் செய்கிற செய்யலாம் ஸ்டடி மைண்டோட செஞ்சீங்கன்னா டோட்டல் மைண்டு அதனால் டோட்டல் மைண்டு கான்ஷியஸ் மைண்டு போட்டு ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது இங்கே இருக்கிற எல்லாருக்குமே அந்த அனுபவம் நீங்கள் குழப்பம் இல்லாமல் புலம்பல் இல்லாமல் நீங்கள் ஸ்டடியாக செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா அங்கே டோட்டல் மைண்டு தான் வேலை செய்யுது அதனால் நீங்கள் ரொம்ப போட்டு ரொம்ப குழம்பிட்டு இருக்கக்கூடாது இயல்புன்னு வச்சுக்கலாம் உங்கள் இயல்பு உங்கள் இயல்பு படியே நீங்கள் செயல்படலாம் இப்போ இங்கே இருக்கிற எல்லாருக்குமே அந்த டவுட் இருக்கும்ல எல்லாமே வந்து சப்கான்சியஸ் கான்சியஸ் கான்சியஸ் நிறைய இதுகளெல்லாம் போட்டு குழப்பக்கூடாது இந்த ரெண்டு கிளாஸ்டேஷன் மட்டும் எடுத்துக்கிடுங்க கான்சியஸ் மைண்ட் டோட்டல் மைண்டுன்னு எடுத்துக்கிடுங்க டோட்டல் மைண்டுங்கிறது அந்த காரணம் எல்லாம் சேர்ந்த டோட்டாலிட்டி கான்சியஸ் மைண்டுங்கிறது மா அந்த நாளில் ஒரு பகுதி மட்டும்தான் ஒரு சின்ன பகுதி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் இன்னும் வெளியே இருக்குது டோட்டல் மைண்டை பொறுத்தனா அது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இது வரும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் தான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் தானே பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட்டை விட மூணு நாலு மடங்கு பெரு பவர்ஃபுல்லாக இருக்குது ஐயா நீங்கள் நாற்பது வருஷமாக ஞானத்தை தேடி அழிஞ்சுன்னு சொன்னீங்க கடை கடைசியாக தியானம் பண்ணுறதெல்லாம் வேஸ்ட்டு அப்படின்னு சொன்னீங்க அப்புறம் எப்படி நீங்கள் ஞானத்தை கொண்டு வந்தீங்க இல்லை அதான் சொல்கிறேன்னு சொன்னால் ஒரு கட்டத்தில் என்ன சொன்னால் ஒன்றும் முடியாதுன்னு சொல்லி எல்லாத்தையும் விடுற மனநிலை வந்துடுது பார்த்தீங்களா எதுவுமே பிரயோஜனம் இல்லைங்கும் போது ஒரு ஒரு விடுறது ஒரு விரக்தி நிலைக்கு போகிற மாதிரி போயிடுறீங்க ஒன்றுலேயும் பிரயோஜனம் இல்லை நம்ம என்னெல்லாமோ பண்ணி பார்த்தாச்சு ஏன்னா ஒன்று பண்ணி பார்க்காம அந்த முடிவுக்கு வர முடியாது பண்ணி பார்த்துட்டு ஒன்றும் பலன் இல்லைங்கும் போது அப்படியே விடும் பொழுது நமக்கு ஒரு ஒரு ஸ்டாண்ட் ஸ்டில்லுக்கு வந்துடுறோம் ஒரு ஸ்டாண்ட் ஸ்டில்லுக்கு வரும் பொழுது மைண்ட் வந்து அதுவாக செயல்பட ஆரம்பிச்சிடும் சரியா எப்படி நம்ம ஞானம் அடைஞ்சிட்டோம் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிங்க இல்லை நம்ம நிறைய அனுபவங்கள் இருக்கு இல்லையா பல அனுபவங்கள் இருக்கு அந்த நிலையில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றத்தை வச்சு நம்மளே நமக்கே தெரியுது அது இது வேற ஒரு பரிமாணத்தை நம்ம போயிட்டோங்கிறது தெரியுது இப்போ புத்தர் கண்டுபிடிச்சாரு அவரும் இப்போ கண்டுபிடிச்ச நிலையில் மனசு அதுவாக ஏங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கிறாரு அது கண்டுபிடிச்சி அது ஒரு அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போனது அவங்களே ஃபீல் பண்ணுறாங்க ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டாக அவங்க செய்ய முடிகிறது பேச முடிகிறது ஆயிடுது அதுக்கு ஒரு பேர் கொடு நிர்வாண நிலைன்னுட்டு ஒரு பேர் கொடுத்துட்றாரு இப்போ நாம் அது பிரவாகம்னுட்டு பேர் கொடுக்குறோம் அவர் வந்து நிர்வாண நிலைன்னுட்டு ஒரு பேர் கொடுக்குறாரு ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி பேர் கொடுத்துக்கிறோம் அதான் நீங்கள் ஞானம் அடைஞ்சப்போ எப்படி அவங்க உணர்ந்தீங்க இப்போ ஞானம் அடைஞ்சிருப்பீங்க இப்போ ஏதாவது ஒரு இடத்துல அந்த இடத்துல எப்படி அவங்க உணர்ந்தீங்க நீங்கள் இல்லை அதான் சொல்கிறோம்ல இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு வித்தியாசமாக தெரியுது இல்லை நீங்கள் வந்து ஒரு இருக்க மன இருக்கத்தோடு செயல்படுறதுக்கும் மனம் ஃப்ரீயாக செயல்படுறதுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் தான் அது அந்த மாதிரி நம்ம மனசு சுதந்திரம் ஆயிடுது ஃப்ரீயாக ஆயிடுது நம்ம செயல் பாட்டுக்கு போயிட்டே இருக்கு அந்த மாதிரி அப்படி ஆயிடுது இப்போ நமக்கு அங்கே அகத்தை பொறுத்தில் நம்ம அடையிறதுக்கு அங்கே ஒன்றுமே இல்லாமல் போயிடுது அது வரைக்கும் என்ன சொன்னால் உள்ளே இது இது வேணும் நீ சொல்லி ஏதோ ஒரு டிமாண்ட் எடுத்துக்கிட்டே இருந்தது இப்போ எந்த டிமாண்டுமே இல்லை ஒரு ஃப்ரீ ஃப்ளோவில் போயிடும் ஒரு குழந்தை நிலைக்கு போன மாதிரி போயிடும் நன்றி சுவர் கட்டாம கோட்டை கட்டாம கோடு அப்படின்னு சொல்லுவோம் கோடுக்கு
அதான் கில்ட்டி ஃபீலிங் வந்துனா அங்கே நீங்கள் கோட்டேஸ்வர் போட்டிங்கன்னு அர்த்தம் கில்ட்டி ஃபீலிங் வரலன்னு சொன்னால் ஒரு கோடாக தான் இருக்குன்னு அர்த்தம் கில்ட்டி ஃபீலிங் வந்ததுனாலே கோட்டேஸ்வர் கட்டியிருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் கோடு போடாமல் ரோடு போட்டால் ஆக்சிடென்ட் ஆகிடும் கோடு கோடு போடாமல் ரோடு மாதிரி போட்டால் ஆக்சிடென்ட் ஆகிடும் இல்லை அதாவது ரோடு தான் அங்கேயும் ரோடு தான் இருக்குது இருந்தாலும் நீங்கள் கோடு போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு எல்லை படுத்திக்கிட்டுறீங்க இவ்வளோதான் நம்ம எல்லை இதை தான் செய்யணும்ன்ட்டு பண்ணுறீங்க அப்புறம் அடுத்த பக்கம் அது உங்களுக்கு ரோடாக தான் அங்கே பக்கம் ரோடாக தான் தெருது நம்ம ரோட்டை அங்கே டிவைட் பண்ணிக்கிடுறோம் அதுதான் தவறுன்னு சொல்கிறோம் அந்த பாதையில் ரிஸ்க் இருக்கும் அங்கேயும் ஆக்சிடென்ட் ஆகிரும் அது அந்த மாதிரி ஆயிரும் மகான்கள் வந்து அவங்க ஞானம் பெற்ற நாளை குறிப்பாக சொல்கிறாங்க டேட்டு வச்சு சொல்கிறாங்க ஒரு சில மகான்கள் வந்து நான் முப்பத்தஞ்சாவது வயதில் ஞானம் பெற்றேன் அந்த மாதிரிலாம் சொல்கிறாங்க இப்போ அந்த மாதிரி நம்ம கரெக்டாக அடையாளப்படுத்திக்கணுன்ற விஷயம் இருக்குதுங்களா அதாவது அடையாளப்படுத்தணும்னு கட்டாயம் இல்லை இப்போ என்னை பொறுத்தவரை கூட எனக்கு இந்த மாற்றம் அடைஞ்ச தேதி எனக்கு தெரியும் பதிமூணு மூணு ரெண்டாயிரத்தி ஆறு மார்ச் மாதம் ரெண்டாயிரத்தி ஆறு மார்ச் பதிமூணாம் தேதி மாலை மாலையில் ஒரு ஆறு மணி ஏழு மணி இருக்கும் அந்த டைமில் தான் இந்த அந்த மாற்றம் வந்து நிலையானது இல்லை அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஸோ அதுவும் மாறக்கூடியது தான் இல்லை இது வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு முடிவு எடுத்துக்கிட்டது தானே உங்கள் முடிவு தானே வழியது மாற்றங்கிறது நீங்கள் மாற்றத்துக்கு உட்படுத்திடுறீங்க அது வரைக்கும் நாங்கள்னா ஒரு மாறாத ஒரு நல்ல நிலையை பிடிச்சி வச்சுக்கிடணும்னு சொல்லி போராடுனீங்க இப்போ மாற்றத்துக்கு நீங்கள் முழுசாக உடன்பட்டுறீங்க கிட்ட அது சரணாகதிக்கு போயிடுறீங்க ஒரு சரணாகதி ஸ்டேட்டுக்கு போயிருங்க அது வரைக்கும் நீங்கள் சரணாகதியே பண்ணலை உங்களை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்கான முயற்சி தான் நீங்கள் ஒரு நல்ல நிலைக்கு போகணும் நல்ல நிலையை பிடிச்சி வச்சுக்கிடணுங்கிற மாதிரி ஒரு இடத்த நோக்கி போயிட்டே இருக்கிறோம் நம்ம முயற்சிகள் பண்ணுறோம் இப்போ என்ன பண்ணிடுறீங்கன்னா ஒரு மாற்றத்தில் எல்லாத்தையும் தூக்கி கீழே போட்டுறீங்க போட்டு எது எப்படி வேணாலும் போட்டுங்கிற மாதிரி மனநிலை சைக்கலாஜிக்கலாக பொறுத்த அளவில் உங்களுக்கு அடைவிடமே இல்லாமல் போயிடுது நீங்கள் வந்து அந்த ஆறோடு ஆறாக போயிடுறீங்க அவ்வளோ எது வேணாலும் ஓகே எப்படினாலும் ஓகே மனநிலைக்கு போயிடுறீங்க இ இப்போ வந்துங்க ஐயா இது இன்னொரு கேள்வி எளிமையாகவும் நம்மளுடைய மைண்டை வந்து ஃப்ரீடமாக விடுறதுக்கு நம்மளே அனுமதிக்கக்கூடிய வகையில் இருக்குது இப்போ பல ஞானிகள் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதை அனுமதிக்காதீங்க அதை விட்டு வெளியே வாங்க அப்படின்ற கருத்துக்களில் தான் ரொம்ப பரவலாக இருந்திருக்கு இப்போ நான் சொல்கிற கருத்து வந்து மாதிரி இன்னொருத்தர் எனக்கு சொல்லியிருந்தாருன்னா அதை ஏற்றுக்கிடுவோம் நான் இது இது இதெல்லாம் ஒன்றும் பிரயோஜனப்படாதுன்னு சொல்லிட்டு நான் மட்டும் முயற்சிகளுக்கு தான் போயிட்டுருப்பேன் இப்போ அவங்களுக்கெல்லாம் வழிகாட்டுறது யார் அப்படிப்பட்டவங்க தான் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க அப்போ அப்படிப்பட்ட ஞானிகள்லாம் நிறையா தேவைப்படும் இப்போ சொல்ல போனேன்னு சொன்னால் தேனி சுவாமிகள்ன்ட்டு ஒருத்தரை நாம் சொல்கிறோம் என்னுடைய குருநாதர்னு சொல்கிறோம் நிறைய வழிகாட்டி இருக்கிறாங்கன்னு சொல்கிறோம் ஆனால் ஒரு சின்சியர் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக சொன்னான்னு சொன்னால் தேனி சுவாமிகள் ஞானியே கிடையாது அவர் வந்து இந்த மாதிரி சித்தர்கள் வரிசையில் சொல்லலாம் யோகிகள் வரிசையில் சொல்லலாம் ஒரு சித்த புருஷர்னு சொல்லலாம் யோகி மகா யோகினி கூட சொல்லலாம் நான் ஞானி கிடையாது அவர் அவரை வச்சு நான் ஞானம் அடையலை அதனால் அது வந்து ஞானம் அடைஞ்சதுங்கிறது என்னுடைய சொந்த அமைப்பில் ஏற்பட்டது தான் அது ஆனால் அதே நேரத்தில் எல்லாராலையும் பலன் இருக்குது சொல்ல போனால் இப்போ ஒரு பதினெட்டு வயசில் இருக்கிறவங்களுக்கு அல்லது சின்ன வயசில் ஒரு ஆரம்ப காலத்தில் உள்ளவங்களுக்கு வந்து என்னால் பயன் கொடுக்க முடியுமான்னு சொல்ல முடியாது இப்போ சிலவங்களுக்கு மனசில் கஷ்டங்கள் இருக்கிறவங்கள கொஞ்சம் கஷ்டம் இல்லாமல் வச்சுக்கிட்டதுக்கு பண்ணலாம் அதே மாதிரி நிறைய தேடுதல் இருக்கிறவங்க தேடுதலை முடிச்சுக்கிடுறதுக்கு நாம் அவங்களுக்கு வழிகாட்டலாம் அந்த மாதிரி இது உங்களுக்கு இதெல்லாம் நான் நல்லா மற்றவங்க சொல்கிறத விட இது வழிகாட்டல் நல்லாயிருக்கும் ஒரு ஆரம்ப ஸ்டேஜில் இருக்கிறவங்களுக்கு நம்ம இது எந்த அளவுக்குன்னு சொல்ல முடியாது அது மற்ற நம்மளை விட மற்றவங்க பண்ணுறது தான் சிறப்பாக இருக்கும் அவங்களுக்கு தான் கூட்டம் அதிகமாகவும் இருக்கும் நம்மகிட்ட கூட்டம் ரொம்ப குறையாக தான் இருக்கும் ஏன்னா இது வந்து நல்ல தேடி களைச்சி போனவங்களுக்கு மட்டும்தான் இது பயன்படும் தேடிட்டே இருக்கிறவங்களுக்கு அவங்களுக்கு தான் என்கரேஜ்மெண்ட் இருக்கும் இங்க நீங்க ஒண்ணும் பண்ணாதன்னு சொன்னா உங்களுக்கு என்ன என்கரேஜ்மெண்ட் இருக்க போகுது இப்ப நீங்க வந்தோட நாங்க என்ன சொன்னா நாளைக்கே எல்லாருமே உங்களை ஞானிகள் ஆயிட்டீங்கன்னு சரி கொடுத்து அனுப்பி விட்டுருவோம் நீங்க ஒண்ணும் இப்ப எதுவுமே பண்ண வேண்டாம் சொல்லி அனுப்பி விட்டுருவோம் அது வந்து நான் ஏற்கனவே நல்லா தேடி களைச்சி போனவங்களுக்கு அதோட முடிச்சுக்கிடுவாங்க மற்றவங்களுக்கு வந்து தேடுறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லையா செய்யறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லையேங்கிற மாதிரி ஏதோ ஒரு இருந்துட்டு இருக்கும் இப்போ நான் வந்துங்க ஐயா ஒரு பதினஞ்சு வருஷமாக ஆன்மீக பயிற்சிகளில் இருந்து ஒரு சில
மாறினதை உணர்ந்தேன் ஆனால் அதுக்காக ரொம்ப பிரயாசப்படலை ரொம்ப எளிமையாக இருந்தது ஒரு கட்டத்தில் எனக்கு என்ன புரிஞ்சுது அப்படின்னா ஆன்மீகத்தோட தேடுதல் நிறைவடைந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருந்தது இல்லை அவ்வளோதான் அவங்க நிறைய பேர் எத்தனை பேரை வந்து நம்ம நேர்லேயே சந்திக்காதவங்க நம்ம இதில் யூடியூப்பில் பார்த்து புக்கில் படித்து ஞானியாக இருக்கிறாங்க எத்தனை பேரும் இருக்கிறாங்க இன்னும் வந்து ஒரு சில பழக்கங்கள் இருக்கிறத உணர முடியுது பட் அதுக்கு நான் பெரிய ஃபோக்கு போகவும் செய்யலாம் அது உங்கள் ஆப்ஷனுக்கு வந்துடுது அது என்னமோ உங்கள் சாய்ஸ் தான் ஏன்னா அவங்களுக்கு வெளிச்சம் இருக்கிற பகுதியில் என்ன செய்யலாம் வெளிச்சம் இல்லாத பகுதியில் என்ன பண்ணணும் இப்போ நீங்கள் தூங்கும்போது லைட்டு தேவையில்லை வேலைகள் செய்கிறதுக்கு லைட்டு தேவை அப்போ நீங்களாக தான் முடிவு பண்ணிக்கிடணும் நீங்கள் அது அது உங்கள் கை ஆப்ஷன் உங்கள் கையில் வந்துடுது நீங்கள் சுதந்திரமாக வாழ்ந்துடலாம் வேணாம் ஒரு சொன்னால் இந்த உங்களை ஒரு பக்கத்துலேயும் செயல்களை இன்னொரு பக்கத்துலேயும் வச்சு ஒன்றுக்கு ஒன்று சண்டை போட்டுக்கிட்டே வாழ்ந்தீங்க இன்னும் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு உங்கள் சொல்ல உங்கள் மனசே கேட்காது சூழ்நிலையும் கேட்காது அப்போ நீங்கள் தியானத்தை பண்ணி எல்லாத்தையும் அடக்கி ஆண்டு எதோ ஒன்று பண்ணி ஒரு கட்டுக்குள்ளே கொண்டு வருவீங்க ஆனால் அது கட்டை உடச்சிக்கிட்டு அது பாட்டு போயிட்டே இருக்கும் அப்போ நீங்கள் கில்ட்டி எல்லாம் ஃபீல் பண்ணீங்க உங்களுக்கு நீங்களே சண்டை போட்டுகிட்டே இருப்பீங்க இப்போ எல்லாத்தையுமே நீங்கள் எல்லாத்தையும் திறந்து விட்டீங்க இப்போ நீங்கள் எல்லாமே அதுவாக ஃப்ரீ ஆகிடுது எல்லாமே ஃப்ரீ ஆகிடும் ஓகே அதுவாக ஃப்ரீ ஆகிடும் அதுவாக ஃப்ரீ ஆகிடும் இப்போ ஒன்று ரெண்டு மிச்சம் சர்ச்சை இருந்தாலும் இந்த 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 உடம்பு அதாவது மரணம் வரும் பொழுது அது நம்மளை பிறவி கிட்டுட்டு போவோம் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம இல்லை பிறவிங்கிறதே வந்து கண்டிப்பாக பிறவி எல்லாருக்கும் உண்டு நம்ம முதல் நாள் வகுப்பு நீங்கள் வரலையா ஆ வந்து வியாழக்கிழமை அது வரலங்க வரல அந்த வகுப்பில் அதுதான் சொல்லிட்டு இருந்தோம் சரி நம்ம கடைசியில் பே பே சரி தேங்க்யூ மாதிரி இருக்கக்கூடாது அதனுடைய அதே நீங்கள் அதன் உண்மைத்தன்மை எடுத்துக்கிடுங்க அப்படித்தான் இருக்குன்னு எடுத்துக்கிடுங்க அதோட சண்டை போடணும் அவசியம் இல்லை ஒரு உதாரணம் சொல்றீங்களா தானே சூழ்நிலைகளை நீங்க ஏற்றுக்கணும் யார் சொல்றான் சூழ்நிலைகளை நீங்க மாற்றி அமைக்க தான் செய்யணும் ஞானத்துக்கும் சூழ்நிலைக்கு சம்பந்தமே கிடையாது சூழ்நிலைகள்ங்கிறது புற உலகம் ஞானம் விடுதலைங்கிறதெல்லாம் அக உலகம் அக உலகத்தில் நீங்கள் தான் உங்களுக்கு எதிரி நீங்கள் தான் உங்களுக்கு நண்பன் இங்கே நீங்கள் மட்டும்தான் இருக்கீங்க அக உலகத்தில் நீங்கள் மட்டும்தான் இருக்கீங்க உலகமே கிடையாது நீங்கள் மட்டும்தான் அக உலகத்தில் பொறுத்தளவில் நீங்கள் மட்டும்தான் இருக்கீங்க அக உலகத்தில் நீங்கள் உங்களுக்கு நீங்களே சண்டை போடுறீங்களா உங்களுக்கு நீங்களே சமாதானமாக இருக்கீங்களா அர்த்தம் உங்களை நீங்களே மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் அகத்தை பொறுத்தளவு சமாதானம் ஆயிடுறீங்க உங்களை நீங்களே ஏற்றுக்கலாம்னு சொன்னால் உங்களுக்கு நீங்களே சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருக்கீங்க இப்போ உங்களை நீங்களே ஏற்றுக்கணுமா சண்டை போடணுமாங்கிறது தான் கேள்வி உங்களை நீங்களும் மனப்பூர்வமா ஏற்றுக்கிடுங்க உங்களுக்கு ஒரு சூழ்நிலையினால வருத்தம் வந்து சொன்னா எனக்கு இப்படி வருத்தம் வரலாமான்னு கேட்காதுங்க உங்க வருத்தத்தை மனப்பூர்வமா ஏற்றுக்கிடுங்க சரி பண்ண முடியும் ஆனா மன வருத்தத்தை பெருசா எடுக்காதுங்க மன வருத்தத்தை இயற்கைன்னு எடுத்துக்கிடுங்க சூழ்நிலையை வந்து இயற்கைன்னு எடுக்க கூடாது சூழ்நிலையை மாத்திரக்கான முயற்சி பண்ணணும் மன வருத்தத்தை மாத்திரக்கான முயற்சி பண்ணாதுங்க மன வருத்தத்தை மனப்பூர்வமா ஏற்றுக்கிடுங்க பிரச்சனை வருது உங்கள் வீட்டில் உள்ளவங்களால் பிரச்சனை வருது உங்களை சுற்றி இருக்கவங்களால் பிரச்சனை வருதுன்னு சொன்னால் அதை சரி பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது உண்டா அதை பாருங்கள் பிரச்சனைகளை பற்றி சொல்கிறேன் ம் பொதுவாகவே எந்த எப்படி சொல்கிறேன்னு எனக்கு தெரியல பொதுவாகவே எந்த ஒரு நிகழ்வுன்னு கூட சொல்லலை எதுவும் நடந்தாலே அதை அக்செப்ட் அது அதனுடைய அதனுடைய போ இல்லை எதுவும் அக்செப்ட் பண்ணுவீங்கன்னு சொல்லுங்கள் வெளியே தான் தெருவில் போறீங்க ஒரு கடைக்கு போறீங்க அதெல்லாம் ஒரு தொழில் இடத்துக்கு போறீங்க அதெல்லாம் சூழ்நிலை சொல்லலாம் உங்களுக்குள்ள ஏற்படுறது உங்களுடைய நிலை உங்களுடைய மனநிலை தானே அது சூழ்நிலை கிடையாது முதல்ல சூழ்நிலைனா என்ன உங்களுடைய மனநிலைனா என்னன்னு முதல்ல ரெண்டே வித்தியாசப்படுத்தி புரிஞ்சுக்கிடுங்க உங்களுடைய மன இயக்கத்தை மனப்பூர்வமா ஏற்றுக்கிடுங்க நீங்க சூழ்நிலையை ஏற்றுக்கிடணும் அவசியமே இல்லை சூழ்நிலையை நீங்க ஒரு தர்ம நியாயத்தை பின்பற்றுங்க ஏன்னா சூழ்நிலையை பொறுத்த அளவில் தர்ம நியாயம் தான் முக்கியமானது நீங்கள் முடிஞ்ச அளவில் அது ஒரு நியாயமாக நடந்துக்கிட்டுறதுக்கு உங்களை பொறுத்த அளவில் நியாயத்தோடு நடங்க அடுத்தவங்க அதர்மாக நடந்தாலும் கூட அதை சகிச்சுக்கிட்டு நீங்கள் இந்த தர்மப்படி நடங்க சரி 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 அடுத்தவங்க அங்கே கூட சொல்கிறீங்களா ஞானம் அடைஞ்சிட்டா அவங்க வந்து பிரபஞ்ச சக்தியோட ஈக்குவலாக இருப்பாங்களா அவங்களுடைய பசி உணர்வு எப்படி இருக்கும் இப்போ நீங்கள் ஞானம் அடைஞ்சிட்டேன்னு சொல்கிறீங்க உங்களுடைய பசி உணர்வு எப்படி இருக்குது நீங்கள் யோகி மாதிரி அதாவது இரு நேரம் சாப்பிட்டது யோகி ஒரு நேரம் சாப்பிட்டு யோகிங்காங்க அந்த மாதிரி பசி உணர்வுலாம் உங்களால் கண்ட்ர
யோகி தான் வந்து சக்திகள் நிலைகள் இந்த மாதிரி எக்ஸ்பிரஷனோடு இருக்கிறதெல்லாம் வந்து யோகிகளோட சேர்ந்த யோகிகள் சித்தர்கள் அந்த மாதிரி லெவல் அது வேறு அது வேறு ரோட்டு ஞானிகள்ங்கிறது தனி இவங்க வந்து குழந்தை ஆகிடுறாங்க அவங்க அவங்களுக்குன்னு சொல்லி எந்த சக்தியுமே தேவையில்லை இப்போ நம்ம பசி ஏற்படுறதுனால நம்ம ஞானின்ட்டு சொல்ல முடியாது பசி இல்லாமல் கூட போயிடலாம் அதுக்கும் ஞானத்துக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது நீங்கள் மனசளவில் எப்படி இருக்கீங்கங்கிறது தான் மனசளவில் ஃப்ரீயாக இருக்கிறீங்க சுதந்திரமாக இருக்கீங்க அவ்வளோதான் இது வந்து நீங்கள் வந்து ஒழுங்குபடுத்திக்கிடணும் அதுக்காக நம்ம பசி இல்லாத நேரத்தில் போய் சாப்பிட முடியாது பசி இருக்கிற நேரத்தில் சாப்பிடாமல் இருக்க முடியாது அது நம்ம தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி அது உள்ள இயக்கங்கள் வேறு அதுகளெல்லாம் வந்து யோகாவோடு சேர்ந்தது நம்ம செயல்கள்லாம் யோகாவோட சேர்ந்தது ஐயா பொதுவாக ஒரு கருக்க வந்த பிறகு அதுக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை இது தனியாகவே பண்ணலாம் ஆமாம் நாங்களும் அப்படி தான் நினச்சிட்டு இருந்தோம் ஒரு வருஷம் இல்லை நாற்பது வருஷம் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தோம் ஏன்னா இங்கே வந்து பல பேர் அப்படி தான் இருக்காங்க சரணாயிருந்து எல்லாருமே நிறைய பேர் இல்லை அது அதுவும் பலனுள்ளது தான் யோகாவில் எத்தனையோ சக்திகள் இருக்குது நீங்கள் சக்தி வேணும்னு சொன்னால் நீங்கள் முயற்சி பண்ணலாம் இந்த சக்தியை பற்றி சொல்லி கதையை சொன்னிடலாம் உங்களுக்கு அது உண்மை சக்தியை வச்சுட்டு கூட ஒன்றும் பண்ண முடியாது இல்லை இப்போ அது புரியுதுயா யோகம் பண்ணுறதோட மெயின் கான்செப்ட் இந்த ஞானம் அடையிறது தான் அப்படின்னு அப்படி தான் நினச்சி நாங்கள் பண்ணணும் எல்லாரும் சம்மந்தம் இல்லை அதுக்கு இதுக்கு சம்மந்தம் இல்லை ஞான மார்க்கம் வேற யோகம் மார்க்கம் வேறங்கிற மாதிரி இப்போ பயிற்சி பண்ணிட்டு அதில் இல்லைன்னு ஒரு எக்ஸ் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தெரிஞ்ச அப்புறம் தான் இங்கே வந்திருக்காங்க ஆமாம் நான் ஒரு டூ இயர்ஸ் டூ அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் கிட்டே இப்போ எனக்கு த்ரீ இயர்ஸ் இப்போ கம்ப்ளீட் ஆக போகுது இந்த இதுக்கெல்லாம் வந்து இப்போ எனக்கே இது வந்து புதுசாக இருக்குது இதை ஏற்றுக்கிறதுக்கு ஓகே இப்போ தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக புரிஞ்சுக்கிட்டு வந்துட்டுருக்கேன் இப்போ இதை நான் சடனாக போயிட்டு நான் எல்லாமே எந்த பயிற்சிக்கு போனாலும் எங்கள் அம்மா கிட்ட அவங்க பண்ணுறாங்களோ இல்லையோ அவங்ககிட்ட அதை சொல்லிடுவேன் இப்படி இருக்குது இது கொஞ்சம் பரவாயில்ல மைண்டு கொஞ்சம் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சொல்லிடுவேன் இப்போ இந்த பயிற்சி வந்து எங்கள் அம்மா கிட்டே போய் நான் அது எப்படி சொல்கிறது அது அவங்க ஃபஸ்ட்டு ஏற்றுப்பாங்களா நீங்களே சொல்கிறீங்க எல்லாம் போயிட்டு ஒரு சுற்று சுற்றிட்டு வந்தால் இங்கே ஓகே உங்களுக்கு புரியறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதுவுமே வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் சொல்கிறது மாதிரி புதுசாக வரவங்களுக்கு இது ஏற்றுக்க மாட்டாங்க அவங்க திரும்ப அதுதான் அவங்களுக்கு பெஸ்ட்டாக இருக்குன்னு சொல்கிறீங்க அப்போ இப்போ பகவத் மிஷின் வந்து எண்ட் ஆஃப் த டே போ எங்கேயாவது போயிட்டு ஒரு பயிற்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு தான் இது பெஸ்ட்டாக இல்லை ஃப்ரெஷ்ஷராக ஒருத்தவங்க வர வரவங்க இதை எடுத்துக்க முடியுமா இல்லை எடுத்துக்கிட முடியும் அதாவது சொல்ல போனோம்னு சொன்னால் நீங்கள் இப்போ மற்ற இடங்களில் பண்ணுற பயிற்சியை வந்து இதை தடை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் இங்கே ஒன்றுமே இல்லைன்ற மாதிரி இருக்கும் ஒன்றுமே இல்லாமல் வந்தாலுமே கூட நிறைய அவருக்கு பிரயோஜனமாக இருக்குது இப்போ ஒருத்தர் வந்து அது என்ன ஊர் நாங்கள் தெரில அந்த இது கோயம்புத்தூர் பக்கம் ஒரு ஊர் அந்த ஊரில் பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு நாங்கள் மீட்டிங் நடத்திகிட்டு இருக்கோம் ஒருத்தர் ஸ்பீக்கர் ஆப்ரேட்டர் ஒருத்தர் இருந்தார் படி படிப்பறிவு இல்லாது எந்த ஊர் பொள்ளாச்சி ஸ்பீக்கர் ஆப்ரேட் பண்ணுறது அவர் அவர் ஞானம் அடைஞ்சிட்டார் நாங்கள் இப்போ நடக்கிற மீட்டிங் எங்களுக்கு அவருக்கும் சம்மந்தமே இல்லை அவர் பார்ட்டிசிபெண்ட்டே கிடையாது நான் அவருக்கும் ஞானம் கிடைஞ்சிட்டு அவர் நான் டெய்லி சாயங்காலம் எனக்கு தண்ணி போடணும் காலையில் சாயங்காலம்னா இப்போ அந்த தண்ணி போடணுங்கிற எண்ணமே வரமாட்டேங்குது இது சொல்கிறாரு அப்படி அந்த மாதிரி அவங்களுக்கே வேலை செய்யுது அது இதெல்லாம் ஒன்றும் வரணும் ஒரு மொழி இல்லை ஆனால் என்ன சொன்னால் நிறைய பயிற்சி முயற்சிகள்லாம் பண்ணணும் நிறைய அப்படி தானே இருக்கிறாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு ஒரு ஆர்வத்தில் உள்ளவங்களுக்கு வந்து அதெல்லாம் பண்ணினா தான் அவங்களுக்கு ஏதோ பண்ணின மாதிரி தெரியும் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இது வந்தால் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருந்த மாதிரி இருக்கும் அதுக்காக பண்ணணும்னே கட்டாயம் இல்லை பண்ணாதவங்களும் கூட இதை கேட்கக்கூடிய அளவுக்கு பொறுமை இருந்ததுன்னு சொன்னால் போகும் இப்போ அவர் கேட்டுதாங்கன்னு அவர் தான் மைக் ஆப்ரேட்டர் அதனால் அவர் வந்து அவங்க டேரெக்டாக அவங்க டேரெக்டாக ரொட்டீனாக கேட்டிருக்காங்க ஸோ உங்களோடது அவங்களுக்கு அப்படி எடுத்திருக்காங்க இப்போ புதுசாக வரோம் சார் இப்போ அவர் தான் இப்போ வந்து மைக் ஆப்ரேட்டர் அன்றைக்கு தானே எங்களை பார்க்குறாரு மூணு நாள் எங்களோட இருக்கிறாரு அவர் ஞானம் அடைஞ்சிருந்தார் நான் ஆல்ரெடி உங்களோடது ஒரு எயிட் மந்த் ஒன் இயர் இருக்கும் என் ஃப்ரெண்டு சொல்லி பார்த்துருக்கேன் அப்போ எனக்கு கொஞ்சம் பயமாக இருந்தது என்னடா நம்ம பண்ணுறது எல்லாமே இவங்க ஸ்டார்டிங்கே அகேன்ஸ்டாக இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பார்க்கல உங்களோட அப்படியே ஆஃப் பண்ணிட்டேன் ஆஃப் பண்ணிட்டு நான் எப்பயும் பண்ணுறதை பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் இப்போ கொஞ்சம் நாளாக எனக்கே கொஞ்சம் ஸ்டேபிள் ஸ்டேட்டில் இப்போ நீங்கள் வந்து சில தியானங்கள் பண்ணுறதுக்கு இது தடை கிடையாது நீங்கள் ஞானத்துக்காக பண்ண வேண்டாம் தியானத்தினால எத்தனை அனுகூலங்கள்லாம் இருக்குது அந்த அனுகூலங்கள் கிடைக்கும் அதனால் உங்களுக்கு ஹெல்த் சரியாகும்
கலவோட நல்ல விஷயம் தானே கலவையே கற்று மாறாம சொல்றாங்க அதே மாதிரி நீங்க தியானத்தை கூட பண்ணிட்டு விடுங்களே அதனால போகணும் நல்லாவே பண்ணிட்டு விடுங்க இதுல கிடைச்சாலும் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா எத்தனையோ கோடிகள்ல எத்தனை பேரும் உட்காந்துருக்கிறோம் இதை தேடுறதுக்கு அப்படித்தானே இருக்கு ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து பிரம்மாண்டம் தான் அட்ராக்ஷனா இருக்கும் இங்க பிரம்மாண்டம் ஒண்ணுமே கிடையாது பாத்தீங்களா மொடாலயத்தோட சிறந்த பானம் அப்படின்னு சொன்னா அது ஏதோ வினோதமா இருக்கு தான் கற்பனை இருக்கு நமக்கு பச்சை தண்ணியை கொடுத்து எப்படி சொல்றாங்களா என்ன மாதிரி இருக்கு இது அந்த மாதிரி மேட்ரு தான் அது இந்த உணவு கட்டுப்பாடு அது மாதிரி இருக்கு ஏன்னா சாத்திய உணவு இருந்தால் ஈஸியாக ஞானம் அடைஞ்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்ம இதில் ஏதாவது அது மாதிரி எல்லாம் இருக்குங்களா நீங்கள் உணவு வந்து ரெண்டாம் பட்சமாக தேடிடுங்க மனசு தான் மெயினுங்க மனசை மட்டும் பிரதானமாக எடுத்துக்கிடுங்க உணவெல்லாம் உடல் ஆரோக்கியத்துக்கு தகுந்த மாதிரி வச்சுக்கிடுங்க ஞானத்தோட உணவை கனெக்ட் பண்ணால் தியானத்தையே கனெக்ட் பண்ணலை நீங்கள் உணவு போய் கனெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க தியானம் வந்து ஞானத்தோட எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட்னு சொல்லி எல்லாரும் அதே கனெக்ட் பண்ணுங்க நான் அந்த கனெக்ஷனே கட் பண்ணிட்டேன் வேறு நீங்கள் உணவு போய் கனெக்ஷன் கொடுத்துட்டு இருக்கீங்களா உணவுக்கு அதுக்கு எந்த சம்மந்தமே இல்லை ஓகே இதெல்லாம் எதுவுமே நான் செய்யறதில்ல எனக்கு ஒரு உணர்வு குவியல் இருக்கு எப்போதுமே நேற்று நீங்கள் தியானம் சொன்னப்போ கூட நான் உங்கள்கிட்ட அந்த கேள்வியை வெளிப்படுத்தினேன் இந்த உணர்வு குவியல் வர்றது இயல்பா அதை அதில் இருக்கணுமா அப்படின்ட்டு அதில் தொடர்ந்து நான் இருக்கிறதா வேணாமா இல்லை அதாவது உங்களுக்கே தெரியும் உணர்வு குவிஞ்சிருக்குன்னு சொன்னால் நீங்கள் அது எல்லாத்தையுமே டிசிபேட் பண்ணி விட்டுறது நல்லது எங்கேயுமே குவிஞ்சிருக்க கூடாது இப்போ தியானத்தினால வந்து குவிதல் ஏற்படும் குவிதல் தான் ஏற்படும் அதை வந்து நம்ம டிசிபேட் பண்ணுறது தான் நல்லது செயல்கள்லேயோ அதுகள்லேயோ நீங்கள் அதை அப்படி வெளியே திறந்து விடுறது தான் நல்லது ரொம்ப குவிஞ்சிக்கிட்டே வந்துன்னு சொன்னா ஒரு அளவுக்கு மேல நீங்க அதை பண்ணாம விடுற கூட நல்லதுதான் அழுத்தமா இல்லையா ஆனா உணர்வா இருக்காது உணர்வா இருக்கிறதுல தப்பு ஒண்ணு இல்லையா உங்களுக்கு நீங்க ஃபீல் பண்ணுங்க அது பிளசண்டா இருந்ததுன்னா ஒரு ஒரு கம்ஃபர்டபுளா இருந்ததுன்னா வச்சுக்கிடுங்க அன்கம்ஃபர்டபுளா இருந்ததுன்னா ரிலீஸ் பண்ணி விட்டுருங்க சரி ரொம்ப நன்றி நம்ம தியானங்கள் எல்லாமே கம்ஃபர்டபுளா தான் இருக்கும் அது இப்ப இன்னைக்கு ஒரு தியானம் சொல்லி கொடுக்க போறேன் அதுதான் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கான டோஸ் அது அது வந்து ஒரு அளவு தான் பண்ணணும் அளவுக்கு மீறினா கிளாஸ் தண்ணி குடிச்சுக்கிடுங்க எப்போ பண்ணுறதுனாலும் ஒரு கிளாஸ் தண்ணி சாப்பிட்டுக்கிடுங்க ஏன்னா அந்த பிராணாயமம் பண்ணும் பொழுது கொஞ்சம் உடம்பு கொஞ்சம் ஹீட்டாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் இப்போ ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் பண்ணால் கூட பெரிய அளவில் பண்ண வேண்டியில்ல அது பத்து நிமிஷத்தை கிடக்கும் பொழுது இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ப்ரிகாஷன்ஸ் எல்லாம் பண்ணிக்கிடலாம் அடுத்தாப்பில் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் நம்ம சுவாசம் வந்து வலது நாசிலையும் ஓடும் இடது நாசிலையும் ஓடும் நீங்கள் இடது நாசில் ஓடுறது நல்லது அதுனா கொஞ்சம் உடம்பு கொஞ்சம் கூலாக இருக்குன்னு அர்த்தம் அதனால இடது நாசில் ஓடுற மாதிரி வச்சுக்கிட்டு இந்த பிராணாயமத்தை பண்ணால் நல்லது இல்லைன்னு சொன்னால் என்ன பண்ணணும் சொன்னால் நீங்கள் உட்காரும் பொழுது கொஞ்சம் ஸ்ட்ரைட்டாக உட்காந்துக்கிடுங்க நீங்கள் டிவி பார்த்துட்டு பண்ணலாம் செல்ஃபோன் பார்த்துட்டு பண்ணலாம் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரைட்டாக மட்டும் உட்காரணும் நல்ல செஸ்ட்டெல்லாம் நல்லா விரிஞ்சு சுருங்கிறதுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கணும் வயிறும் விரிஞ்சு சுருங்கிறதுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கிற மாதிரி ஸ்ட்ரைட்டாக உட்காந்துக்கிடணும் இந்த வலது கால் மேலே இடது காலம் வச்சுக்கிடணும் வலது காலம் இடது காலம் வச்சுக்கிங்க சொன்னால் அந்த இந்த சுவாசம் அப்படி மா இடது பக்கமாக மாறிக்கிடும் வல பக்கமாக மாறினாலும் கூட இடது பக்கமாக மாறிக்கிடும் அந்த நிலையில் நீங்கள் இந்த பிராணாயம் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் அதில் உடம்பு அதில் உள்ள ஹீட்டு உங்களை ஒன்றும் பாதிக்காது ஏன்னா செல்ல பாடிக்கு வந்து அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒன்றும் ஹீட்டெலாம் ஒன்றும் உடலாம் ஒன்றும் டிஸ்டர்பன்ஸ்லாம் இல்லைன்னு இருந்தானா அவங்க எப்படி வேணாலும் பண்ணலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை யாருக்காவது ரொம்ப ஹீட் ஆகுது ஹீட்டு தொந்தரவாக இருக்குங்கிறவங்க மட்டும் இதை நீங்கள் பண்ணிக்கிடலாம் அப்புறம் வேறு ஏதாவது கேட்க வேண்டியிருக்கா ஒரு தடவை பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷத்துலேருந்து ஆரம்பித்து அப்படியே ஒரு ஆஃப் அன் அவர் வரைக்கும் எக்ஸ்டன் பண்ணிக்கிடலாம் பிறகு அதுக்கப்புறம் இந்த ஒரு கேப் விட்டு ஒரு ஒரு நாளைக்கு டோட்டலாக வந்து ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் வரைக்கும் கூட பண்ணலாம் எந்த அளவுக்கு அதிகமாக பண்ணுறீங்களோ நல்லது அது உங்கள் பாடிக்கு எந்த அளவுக்கு செட் ஆகுதோ அதை பார்த்துக்கிடுங்க அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருந்ததுன்னு சொன்னால் கொஞ்சம் குறைச்சிக்கிடுங்க கம்ஃபர்டபுளாக இருந்ததுன்னா கூட்டிக்கிடனா கூட்டிக்கிடுங்க ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் கூட தரமாக பண்ணலாம் எப்பவுமே குறைஞ்ச பிடிச்சோம் ஒரு ஒரு மணி நேரமாக ஒரு நாளைக்கு பண்ணுன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு ஹெல்த்து நல்லா மெயின்டைன் பண்ணிடும் ஏதாவது உள்ள உடம்புல ஏதாவது மோசமான அம்சங்கள் இருந்தாலும் கூட அதை சரி பண்ணிடும் அதனால இது ஒன்றுமே வந்து உங்களை வந்து ஒரு நல்ல நார்மல் ஸ்டேட்டில் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஒரு பிராணாயமே போதும் அந்த உடலை குளிச்சு பண்ணுறதுக்கு இவர்
இது இதுக்கு தள்ளி இதுக்கு பின்னால் இருக்குமோனிட்டுலாம் சொல்லி தேடிட்டு தொழாகக்கூடாது ஒரு ஒரு மேம்போக்காக நான் இதுதான் நான்கிற மாதிரி தெரிகிறத பிடிச்சிக்கிடுங்க அந்த நான் மேலே நம்முடைய கவனத்தை குவிக்கணும் இது நம்ம ஏற்கனவே சொன்னது வந்து கவனத்தை குவிக்கக்கூடாதுன்னு சொன்னோம் இது கவனத்தை குவிக்கிறதுக்குள்ள பிராணாயம் ஒரு தியானம் அந்த நான்கிறது வந்து இப்போ உதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இங்கே தெருவில் எத்தனை ரூபா போகிறாங்க நம்ம வந்து எதை யாரும் எப்படி போகிறா என்னெல்லாம் ஒன்றும் பார்த்துட்டு இருக்க மாட்டோம் நம்ம ரோட்டில் தான் நிற்கிறோம் என்ன எத்தனை ரூபா போகிறாங்க அவங்க கவனிக்க மாட்டாங்க இப்போ நம்ம பிரைம் மினிஸ்டரே இதில் நடந்து போகிறாருன்னு வச்சுக்கிடுங்க ஒரு கூட்டத்துக்கு மத்தியில் அவர் நடந்து போகிறாரு நம்ம கவனம் வந்து அவர் மேலே தான் இருக்கும் அவர் என்ன பண்ணுறாரு எப்படி நடந்து போகிறாருங்கிறதுல தான் இருக்கும் மற்றவங்க கூட எத்தனை பேர் போகிறாங்கங்கிறத கூட கவனிக்க மாட்டோம் அவர் என்ன பண்ணுறாருங்கிறதுலாம் இருக்கும் அதே மாதிரி அந்த நான்கிறத வந்து அதுதான் இறைவனே அதுதாங்கிற மாதிரி எடுத்துக்கிடணும் அதுக்கு அந்தளவுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துடணும் அந்தளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தோன்னு சொன்னால் நீங்கள் கவனிக்கிறதே கூட தேவைப்படாது ஏன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக கவனம் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் அதனால் இந்த நான்கிறத வந்து இறைவனுங்கிற மாதிரி எடுத்துக்கிடணும் இந்த உலகத்தையே கட்டி ஆளக்கூடிய ஆற்றல் உள்ள ஒரு மாபெரும் சக்தி தான் இந்த நான்கிட்டு சொல்லி அதுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துட்டிங்கன்னா போதும் வேறு ஒன்றும் செய்ய வேண்டியதில்லை ஒரு நீங்கள் கவனத்தை ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதை ஆட்டோமேட்டிக்கும் ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் ஆகிடும் அந்த ஆட்டோ ஃபோக்கஸ்லேயே நீங்கள் எவ்வளோ நேரம் மேக்ஸிமம் இருக்க முடியுமோ அந்த நிலையிலே இருந்துட்டு நீங்கள் எல்லா வேலையுமே செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கலாம் ஆனால் இதுதான் வந்து கொஞ்சம் தியானத்தில் கொஞ்சம் பவர்ஃபுல்லான தியானம் இப்போ எனக்கு வந்து இந்த பரவச நிலையெல்லாம் ஏற்பட்டது இந்த தியானத்தில் வந்தது தான் இந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்ன சொன்னால் சிலவங்களுக்கு சித்துகள் கூட ஃபார்ம் ஆகும் ஏன்னா எனக்கு ஃபார்ம் ஆகலை ஆனால் இதே தியானத்தை பண்ணணும் ஒருத்தருக்கு சித்து ஃபார்ம் ஆகிட்டு எல்லாத்தையும் அறியக்கூடிய ஆற்றல் என்ன இல்லாமல் செய்யக்கூடிய ஆற்றல்லாம் கூட ஒரு சிலவருக்கு வந்துட்டு இப்போ நான் என்ன சொன்ன நேரமும் சித்துக்கள் ஒன்றே எப்படி பண்ணுறேன்னு கேட்குறீங்களா அது வேற அதான் நான் நீட்டு சொல்லி உங்களுக்கு எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல தெரியுதுல நான் நீட்டு கண்ணை திறந்துட்டு வந்தாலும் பண்ணுங்க கண்ணை மூடிட்டு வந்தாலும் பண்ணுங்க நான் நீட்டு எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல நான் நீ தெரிகிற இடத்த கவனிங்க உங்களுக்குள்ளேதான் உங்களுக்கு வெளியே இல்லை உங்களுக்குள்ள தானே நான் இருக்கு உங்களுக்கு வெளியில் இல்லை உங்களுக்குள்ள இருக்கிற நான் எங்கே இருக்குங்கிற மாதிரி அந்த இடத்துல ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க பண்ணிட்டு அதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருங்க இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறத முக்கியமானது கவனிக்கிறத விட இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறது முக்கியமானது இதுதான் வந்து இந்த உலகத்தையே உற்பத்தி பண்ணி உலகத்தையே நிர்வாகம் பண்ணி பண்ணக்கூடிய ஆற்றல் உள்ள ஒரு பிரம்மாண்டம் தான் இந்த நான்கிறத நீங்கள் எடுத்துக்கிடணும் ஒரு கற்பனை தான் அந்த கற்பனையே நீங்களே உங்களுக்கு நீங்களே அது உண்மைங்கிற மாதிரி எடுத்துக்கிடுங்க நீங்கள் உங்களுக்கு நானே ஃபீல் பண்ணுறீங்களா நான் எதையும்னு சொன்னால் அப்புறம் அப்படி தேடிக்கிட்டே இருக்கணும் எதை எங்கே இருந்து தேடணும் உண்மையிலே உங்கள் தாட்டில் தான் வருது தாட்டு இல்லைன்னா நானே கிடையாது உங்கள் தாட்டில் தான் நான்கிற அம்சம் இருக்குது அதனால் நீங்கள் உங்களுக்குள்ளே பாருங்கள் எங்களுக்கு எங்கே ஃபீல் பண்ணுறது முடியுதோ அதை பண்ணுங்கள் முதல்ல மூணு நான் எங்கே இருக்குங்கிறத நீங்களே கண்டுபிடிங்க ரொம்ப சிரமப்படாதுங்க மேம்போக்காக எங்கே நானுங்கிறத ஃபீல் பண்ண முடியுமோ அதை பாருங்க இல்லை உங்கள் நண்பர்கள்கிட்ட கேளுங்க கேட்டுட்டு இது நீங்கள் உங்க சாதாரண விஷயம் தானே நாங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது நான் ஐடென்டிஃபை பண்ணவங்ககிட்ட கேளுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்டே கேளுங்க இல்லை கூட வந்திருக்கிறவங்ககிட்ட கேளுங்க கேட்டுக்கிட்டே ஒரு இடத்த ஐடென்டிஃபை பண்ணிவிட்டு இப்போ அதில் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறது தான் முக்கியம் அந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து கவனத்தை அதிலே வைங்க நாளைக்கே நீங்கள் ஒரு சித்த புருஷராக வந்துடலாம் அப்படி வந்தால் தான் நீங்கள் கவனிப்பீங்க அதனால் உங்களுக்கு மட்டும் ஸ்பெஷல் புரிதலுக்கு அப்புறம் எனக்கு தோணும் ஒரு சின்ன கவிதை எழுதியிருக்கேன் கவிதையோட நேம் வந்து கிருஷ்ண பரமாத்மாவும் பகவத்தையாவும் ஏன் இந்த தலைப்பு அப்படின்னா ஒரு யோகி சுய சரிதை அப்படிங்கிற ஒரு பாப்புலரான புக் இருக்குது அந்த புக்கோட ஃபஸ்ட்டு பேஜில் என்ன போட்டிருப்பாங்க அப்படின்னா கண்ணன் வந்து அர்ஜுனன்கிட்ட சொல்லுவாங்க அர்ஜுனா யோகத்திலேயே சிறந்தது கர்மயோகம் தான் அதனால் நீ ஒரு கர்மயோகியாக மாறு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க ஃபஸ்ட் பேஜ்லேயே அதை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த கவிதை அடைவிடமில்லா பயணம் அது நிறம் மனம் குணம் கொல்லா பயணம் அது தொலைவறியாது காலமறியாது இடமறியாதது அது வெளிப்பாடு ஒன்றே அதன் மொழியாகும் இயற்கை நிகழ்வுகளின் உச்ச வழியாகும் வெளிப்பாடு ஒன்றே அதன் மொழியாகும் இயற்கை நிகழ்வுகளின் உச்ச வழியாகும் அதுவே பிரவாகம் ஆம் அதுவே பிரவாகம் தனை அறியா மனிதனுக்கு
தனை அறிந்த மனிதன் தன்னை விட்டொழிக என்றுமே முயல்வதில்லை தனை அறிந்த மனிதன் தன்னை விட்டொழிக்க என்றுமே முயல்வதில்லை மாறாக தன்னை வாசிக்க நேசிக்க வரைமுறைகள் ஏதுமின்றி ஒப்புக்கொள்கிறான் எண்ணத்தை விட்டொழிக்க முற்பட்டு வாழும் காலமெல்லாம் போராடி தீர்ந்தோர் பலர் ஏற்படும் எண்ணத்தின் இயல்பறிந்து அதன் போக்கில் குறுக்கிடாது அறிவில் புரிதோறும் உளர் ஏற்படும் எண்ணத்தின் இயல்பறிந்து அதன் போக்கில் குறுக்கிடாது அறிவில் புரிதோல் உள்ளோரும் இவ்வரங்கத்திலே உளர் புரிந்த பின் உள்ள வாழ்வோ செயல் புரிதலுக்கானது புரிந்த பின் உள்ள வாழ்வோ செயல் புரிதலுக்கானது அதையே அன்று கண்ணன் அர்ஜுனனை கர்மயோகி ஆகுக என பணித்தார் மீண்டும் ஓர் கண்ணனாய் ஐயா அவர்கள் கர்மயோக வாழ்விற்கே ஞானத்தை வழங்குகிறார் மீண்டும் ஓர் கண்ணனாய் ஐயா அவர்கள் கர்மயோக வாழ்விற்கே ஞானத்தை வழங்குகிறார் அகப்புரிதலே ஞானம் ஞானத்தின் விளைவே விடுதலை விடுதலைக்கு பின்பே கர்மயோகம் நன்றி வணக்கம் உங்களை அனைவரும் சந்தித்ததில் மிகவும் மகிழ்ச்சி நீங்கள் அனைவரும் பாக்கியவான்கள் நீங்கள் அனைவரும் அதிர்ஷ்டசாலிகள் இந்த வார்த்தை நான் ஏன் சொல்கிறேன் என்றால் ஞானத்திற்காக பல மகான்கள் பல ஞானிகள் வந்து பல ஆண்டுகளாக எத்தனையோ பயிற்சி முயற்சி எல்லாம் செஞ்சு தீவிரமான சாதாரண பயிற்சி முயற்சி தீவிரமான பயிற்சி முயற்சியெல்லாம் செஞ்சு இறுதியில் ஒரு கையெறு நிலையில் ஒரு அகச்சரணாகதி ஏற்பட்டு ஞானமடைந்தார்கள் சாதாரணமும் அடையில அது எல்லாருமே ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இப்படி யாரெல்லாம் ஒரு ஆன்மீக தேடலில் கோடி ஒரு கோடி பேர் முயற்சி பண்ணுறாங்கன்னா அதில் எங்கோ ஒருவர் தான் ஞானமடைவாங்க அந்த ஒரு கோடி பேர் ஞானமடைவதே கிடையாது எங்கோ ஒருவர் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா யார் எங்கோ ஒருவர் ஞானமடைகிறாங்கன்னா அவங்க தான் தீவிரமாக பயிற்சி பண்ணாங்க அதி தீவிரமாக என்னென்னலாம் சொல்கிறாங்களோ எல்லாம் செஞ்சு பார்ப்பாங்க எல்லா தியானங்கள் எல்லா பயிற்சி யோக பயிற்சி எல்லாம் பண்ணி பார்த்து இறுதியில் ஒரு கையெறு நிலை கையெறு நிலைன்னா என்ன தெரியுதுங்களா தமிழில் ஒரு வார்த்தை இருக்கு இயலாத நிலை அது இறுதியாக எந் எதுவும் வழி இல்லை என்று ஒரு இயலாத ஒரு கையெறு நிலையில் அகச்சரணாகதி ஏற்பட்டு ஞானமடைகிறார்கள் அதுலாம் எத்தனை வருஷம் ஆகுதுங்க புத்தர்கள்லாம் வந்து நாற்பது வருஷம் ஐம்பது வருஷம் ஆச்சு அவர் அந்த புத்தருக்கு இந்த ஞானத்துக்காக அவர் கொடுத்த விலை எவ்வளவு தன்னுடைய அரச அரச பதவியை துறந்தார் குடும்பத்தை துறந்தார் எல்லாத்தையும் துறந்து அவர் வந்து ஞானத்தை அடைகிறார் ஜெய கிருஷ்ணமூர்த்தி எடுத்துட்டோம்னா தன்னுடைய வாழ்க்கையவே அர்ப்பணித்து எத்தனையோ பயிற்சி பண்ணி ஒரு கடல் பயணத்தின் போது தன்னுடைய தம்பி நித்யாங்கிறவர் இறக்கும் போது ஒரு கையெறு நிலையில் எந்த உதவியும் எந்த தெய்வமும் எந்த இறை சக்தியும் உதவாத போது ஒரு கையெறு நிலையில் அவர் ஞானமடைகிறார் அரவிந்த் சுவாமி அரவிந்த் அவர் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அவர் ரொம்ப போராடி எல்லாம் கடைசியாக பண்ணி வெறுத்து போய் எதையும் பண்ண முடியாதுன்னு விட்ட சனத்தில் அவர் ஞானமடைகிறார் இப்படி ஒவ்வொருத்தரையும் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அவங்க எடுத்துக்கொண்ட முயற்சிகளும் பயிற்சிகளும் ரொம்ப அதிகம் வாழ்க்கையில் அதுக்காக அவங்க விலை கொடுத்தது வந்து தன்னுடைய வாழ்நாளில் பாதிக்கு மேலே கிட்டத்தட்ட அறுபது எழுபது பர்சன்ட் வாழ்நாளில் இழந்து தான் அதுக்கு மேலே தான் ஞானம் அடைஞ்சிருக்காங்க அப்படி இருக்கையில் வெறும் மூன்றே நாளில் உங்களை எல்லாத்தையும் வர வச்சு நாம் நீங்களும் ஞானி ஆகலாம் அப்படின்னு கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு ஞானத்தை கொடுக்குறோம் அப்படின்னா இது எப்படி சாத்தியமாகிற சந்தேகம் எல்லாத்துக்கும் வந்திருக்கும் உலகத்தில் ஒவ்வொருத்தரும் பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது வருஷம் அறுபது வருஷம் கஷ்டப்பட்டு அடைஞ்ச ஞானத்தை வாங்க அரை நொழியில் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் ஆனால் மூணு நாளில் நீங்கள் ஞானம் முறையில் வாங்கன்னு உங்களை கூப்பிட்டு நம்ம ஞானத்தை கொடுக்குறமே இது சாத்தியமா இல்லை வெறும் பொய்யா இல்லை இது எப்படி இது கொடுக்க முடியும் எதை வச்சு கொடுக்குறாங்கன்னு சந்தேகம் கண்டிப்பாக எல்லாருக்குமே வந்திருக்கும் நாங்களும் அப்படி சந்தேகப்பட்டவங்க தான் ஏன்னா எங்களுக்கெலாம் வந்து ஆறு மாதம் ஆச்சு ஏன்னா அப்புறம் இந்த காலகட்டம் ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் 
இப்போ வந்து ஏகப்பட்ட உதாரணங்களோடு சொல்வதற்கு ஓமை இல்லைம்பாங்க அந்த ஆனால் அது ஓமையெல்லாம் உருவாக்கி இதை விட எளிமையாக கொடுக்க முடியாதுங்கிற மாதிரி கொண்டு வந்து அரை வினாடியில் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய இந்த விஷயத்தை அரை வினாடி ஆக்சுவலாக போதும் எல்லாருக்கும் அரை வினாடி தான் ஏற்படுது நமக்கு ஏன் மூணு நாள்னா அவ்வளோ சரக்கு உள்ளே வச்சுருக்கிறோம் ஞானத்தை பற்றி தப்பான சரக்கு உள்ளே வச்சுருக்கோம் எது ஞானம் என்று தெரிந்து கொண்டாலே ஞானம் அடைந்து விடும் உண்மை அதுதான் ஆனால் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா எது ஞானம்னு தெரியாமையே தான் நம்ம தெரியிட்டு இருக்கிறோம் ஆனால் சரி ஞானத்தை பற்றி ஒருத்தர் கேட்டு பாருங்க ஞானினா எப்படி இருப்பார் ஒவ்வொருத்தரும் சொல்லுவாங்க ஞானினா மலர்ந்த முகத்தோடு இருப்பார் அவர் வந்து எண்ணங்களே இல்லாமல் இருப்பார் அல்லது முக்காலம் உணர்ந்தவர் ஞானி முக்காலமும் அவருக்கு தெரியும் அமானுஷி சக்தியெலாம் இருக்கும் அப்படின்னு பல கற்பனைகள் நம்ம சேர்த்து வச்சுருக்கிறோம் ஏன் அந்த கற்பனைலாம் சேர்த்து வச்சிட்டோம்னா சினிமாவில் கதையெல்லாம் அப்படி சொல்லி வச்சுட்டாங்க ஞானிக்கு கோபமே வராது ஞானி எப்பயுமே வரு மலர்ந்த முகத்தோட சார்ந்த சொரூபியாக இருப்பார் இப்படிலாம் சொல்லி வச்சதுனால இது மாதிரி ஒரு அடையாளங்களை வச்சுட்டு நம்ம தேட ஆரம்பிச்சிட்டோம் இப்படி தேடும்போது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லாத ஒரு இடத்த தேடிட்டு இருக்கிறோம் இதுக்கு எப்பயுமே முடிவே கிடையாது ஆனால் ஞானம் என்பது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இதுவரை வந்த ஞானிகள்லாம் எப்படி ஆனாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கங்களேன் தீவிரமாக பயிற்சி முயற்சி பண்ணிவிட்டு ஒரு கையேறு நிலையில் உள்ளே தோற்று போய் சரணாகதி ஆகிட்டாங்க இப்போ அந்த சரணாகதி ஆனவங்க தான் நம்ம ஞானின்னு சொல்கிறோம் சரணாகதியினுடைய விளைவு தான் என்னென்னு விடுதலை முக்தி முக்தி என்றாலும் விடுதலை என்றாலும் வார்த்தை ஒன்று தான் அர்த்தம் ஒன்று தான் அந்த முக்தியை கொடுக்கக்கூடிய அறிவை தான் ஞானம்னு சொல்கிறோம் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது முக்தியை கொடுக்கக்கூடிய அறிவு என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அறிவினுடைய எல்லையை புரிஞ்சுக்கிறோம் அவ்வளோதான் அறிவு எங்கே எது ஒரு செயல்படும் எதுக்கு மேலே செயல்படாதுங்கிற எல்லையை புரிஞ்சுக்கிறோம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இப்போ இந்த மூணு நாள் உட்காந்து என்ன பண்ணுறோம் நமக்கு உள்ள எந்த வேலையும் இல்லை மனசை சரி பண்ண வேண்டிய எந்த வேலையும் இல்லை அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு புரிய வச்சு உங்களை அகச்சரணாகதிக்கு கொண்டு வரோம் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது அவங்க நாற்பது வருஷம் கழித்து வந்த நிலையை நம்ம இப்பயே பேசி என்ன பண்ணுறோம் உள்ளே வேலை இல்லைங்கிறத கண்டுபிடிக்க வச்சு நம்முடைய அறிவு வந்து அகச்சரணாக தெரியாத கொண்டுடுறோம் நீங்கள் வந்து உள்ளே வேலை இல்லைன்னு நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் அவ்வளோதான் மனசு எப்படி வேணாலும் இயங்கலாம் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் அது வேறு எதுக்காகவும் நாம் அந்த கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா அந்த கண்டுபிடிச்ச சனத்தில் நீங்கள் ஞானி அவ்வளோதான் சரி ஞானம் எதுக்கு நான் கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிக்கிறேன் குடும்பத்தை பார்த்துக்கிறேன் வாழ்க்கையை வாழ்கிறேன் எனக்கு ஞானம் வேணுமா ஞானம் நமக்கு தேவை தானா அது ஒரு கேள்வி வருது இல்லைங்களா எதுக்காக அந்த ஞானம் நம்மெல்லாம் நினச்சிட்டு இருக்கிறோம் ஞானங்கிறது வந்து மனிதனாக மனிதனுடைய அதிகப்படியான தகுதின்னு நினைக்கிறோம் ஆனால் உண்மையில் இது அதிகப்படியான தகுதியே கிடையாது மனிதனாக வாழ்வதற்கு அடிப்படையான தகுதியே ஞானம் தான் ஞானம் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்முடைய நம்முடைய வாழ்க்கையை நம்ம முழுமையாக வாழவே முடியும் இல்லை வாழவே முடியாது ஒரு போராட்டமாகவும் அக போராட்டமாகவும் ஒரு மனப்பிரச்சனைகளோடு வாழக்கூடிய வாழ்க்கையாக தான் இருக்குமே தவிர அது முழுமையான வாழ்க்கையாக இருக்காது அப்போ ஞானத்தினுடைய அவசியம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா விடுதலையோடு வாழ வேண்டிய முழுமையாக வாழணுன்னா ஞானம் கண்டிப்பாக வேணும் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா பிறந்த குழந்தை எல்லாம் விடுதலையில் தான் இருக்குது குழந்தைங்க எல்லாத்தினுடைய மனசும் பார்த்தீங்கன்னா பிரபாகமாக இயங்கிட்டு தான் இருக்குது அவங்க முக்தர்கள்னு கூட சொல்லுவாங்க குழந்தைங்கள குழந்தையும் ஞானியும் ஒன்றுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா அது அகத்தளவில் மனசளவில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே பிரவாகத்தில் இருக்காங்கன்னு அர்த்தம் குழந்தைங்க விடுதலையோடு தான் இயங்குது குழந்தைங்களுடைய மனசெல்லாம் விடுதலையோடு தான் இயங்குது நாள் ஆக ஆக நமக்கு சமுதாயம் வந்து நிறைய அறிவை கற்றுக் கொடுக்குது இந்த அறிவெல்லாம் சேர்ந்து என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா நல்லது கெட்டதுலாம் பிரிக்கிறோம் நம்ம புறத்தில் இது நல்லது இது கெட்டது இப்படி தான் பா ஒருத்தர் கெஸ்ட் வந்தால் அப்படி நடந்துக்கணும் நண்பர்கிட்ட இப்படி பழகணும் வேண்டாதவங்கிட்ட விலகி போகணும் இது செஞ்சால் தப்பு இது செஞ்சால் ரைட்டுன்னு எத்தனையோ அறிவு வருது நமக்கு இதே அறிவு நம்ம மனசுக்குள்ளேயும் போகுது உள்முகமாக திரும்பு திரும்பி இந்த எண்ணம் தப்பு இந்த எண்ணம் சரி இந்த உணர்வு நல்லது இந்த உணர்வு கெட்டது இது பாசிட்டிவ் தாட்டு இது நெகட்டிவ் தாட்டு அப்படின்னு தரம் பிரி தரம் பிரிக்குதுங்க தரம் பிரிச்சோன்னா என்னாவது மனசை நல்லபடியாக வச்சுக்கணும் எப்பயும் அமைதியாக வச்சுக்கணும் ஆனந்தமாக வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு முயற்சி பண்ணுறோம் இங்கே தான் சிக்கல் ஆரம்பிக்குது 
ஓகேங்களா இப்போ நமக்கு எல்லாமே நம்ம எல்லா பிரச்சனையும் இல்லாதவங்க யாராக இருக்கணுமா எல்லாத்துக்குமே பிரச்சனை இருக்குது பணம் இருக்குது இல்லை பிரச்சனை இருக்குது பதவி இருக்குது இல்லை பிரச்சனை இருக்குது எல்லா வசதியும் இருக்குது இல்லை எதுனாலுமே பிரச்சனை இருக்குது பிரச்சனை இல்லாதவங்க யாருமே கிடையாது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம எதிர்பார்ப்பு ஒரு மாதிரி இருக்குது செயல்பாடு வெளியே இருக்க சூழ்நிலை மாறுது பிரச்சனை எல்லாத்துக்குமே இருக்குது இல்லாத ஆளே கிடையாது அப்போ யாருக்கெல்லாம் ஞானம் வேணும் யார் யாருக்கெல்லாம் பிரச்சனை இருக்குதோ எல்லாத்துக்குமே ஞானம் வேணும் சரி ஞானம்னா என்ன இப்போ இந்த மூணு நாலு வகுப்பு அட்டம் பண்ண இப்போ நேரத்திலிருந்து நடந்துகிட்ருக்கு ஞானம்னா என்ன ஞானி ஒருத்தர் தான் நம்முடைய மனம் ஒட்டுமொத்த மனமும் எப்படி இயங்குதுன்னு கண்டுபிடிச்சவர் யாருனா ஞானி தான் வேறு யாருமே கிடையாது சரி ஒட்டுமொத்த மனசையும் என்னுடைய இயக்கத்தையும் கண்டுபிடிச்சவங்க ஞானின்ட்டோம் அப்படி கண்டுபிடிக்க முடியுமா மனம் எப்படி இயங்குதுன்னு கண்டுபிடிக்க முடியுமா எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது எத்தனையோ விஷயங்கள் சொல்லியிருக்காங்க எப்படி மனசு எப்படி ஒட்டுமொத்த மனமும் எப்படி இயங்குதுன்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது வெறும் இரண்டே இரண்டு வார்த்தையை தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா அந்த இரண்டு வார்த்தைகளுக்குள்ளார ஒட்டுமொத்த ஆன்மீகமும் அடங்கிவிடுகிறது வேத சாஸ்திரங்கள் தத்துவங்கள் மகான்கள் சொல்ல எல்லா தத்துவமும் அந்த ரெண்டு வார்த்தையில் அடங்கிடுது வெறுமனே ரெண்டே ரெண்டு வார்த்தை தான் அதுக்கு மேலே மனசை நீங்கள் புரிஞ்சிக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை வேதங்கள் வந்து நாலு சொல்லுது மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரம்னு சொல்லுது இந்த ஒட்டுமொத்த நாளையும் சேர்ந்து அந்த கரணம் அந்த கரணம்னா முழு மனம்னு அர்த்தம் அந்த முழு மனதினுடைய செயல்பாடை வந்து நாலாக பிரிக்கிறாங்க வேதத்தில் மனம் மனம்னா அலைவாயக்கூடிய எண்ணங்களை வந்து மனம்னு சொல்கிறோம் அதில் ஒன்று தேர்ந்தெடுக்கிறத புத்தின்னு சொல்கிறோம் தேர்ந்தெடுத்துறதுக்கு தகுந்த எனர்ஜி வழங்கக்கூடிய நம்முடைய இயல்பை தான் சித்தம்னு சொல்கிறோம் இயல்புனாலும் சித்தம்னாலும் ஒன்று இது உணர்ந்து அனுபவிக்கக்கூடியது அகங்காரம்னு சொல்கிறோம் நாளாக பிரித்து மனசு வந்து மனசு வந்து நாளாக பிரித்து வச்சுருக்காங்க நாளாக பிரித்த மனசை வெறும் ரெண்டாக மட்டும் பிரிச்சுட்டா போதும் இந்த ரெண்டுக்கு அர்த்தம் என்ன நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒட்டுமொத்த வேலையுமே முடிஞ்சு போச்சு ஒட்டுமொத்த ஆன்மீகமும் முடிஞ்சு போச்சு இந்த வகுப்பு முடிஞ்சு போச்சு வாழ்க்கைக்கு தேவையானது இந்த ரெண்டை பிரித்து புரிஞ்சுக்கிறது தான் வேறு எதுவுமே தேவையில்லை ரெண்டை புரிஞ்சுக்கிறது கஷ்டமா இதை விட ஈஸி வேறு எதுவுமே கிடையாது இந்த ரெண்டை புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்கள் வாழ்க்கை வந்து ஈஸி கோயிங்காக இருக்கும் ஃப்ரீ ஃப்ளோ ஆகிடும் அந்த ரெண்டு வார்த்தையை புரிஞ்சுட்டிங்கன்னா ஒட்டுமொத்த வேலையுமே முடிஞ்சிருது அது என்ன அந்த ரெண்டு வார்த்தை அந்த இரண்டே ரெண்டு வார்த்தை வந்து இதுவரை மனதை அப்படி யாருமே பிரிக்கல ஆனால் உண்மை அதுதான் அதை கண்டுபிடிச்சது நம்ம பகவத்தையா நம்முடைய நினைவு நம்முடைய சிந்தித்தல் தாட் அண்ட் திங்கிங் இந்த ரெண்டை வந்து நீங்கள் புரிஞ்சிக்காம வேற எதை புரிஞ்சிக்கிட்டாலுமே அது வந்து பயன் தராது இந்த ரெண்டை மட்டுமே நீங்கள் போங்காட்டியும் சந்தேகம் இல்லாமல் புரிஞ்சுக்கணும் அதான் ரொம்ப முக்கியம் சந்தேகம் இல்லாமல் தாட்னா என்ன திங்கிங்னா என்னன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா இதுக்கு மேலே உங்களுக்கு பிரச்சனையே கிடையாது சரி தாட்னா என்ன நம்ம என்ன புரிஞ்சுருக்கிறோம் சரி திங்கிங் அப்படின்னா இப்போ தாட்டுங்கிறது நம்ம கட்டுப்பாட்டில் இல்லாமல் தானாக வரக்கூடிய எண்ணங்கள் வந்த விட்டு தான் நமக்கு தெரியும் வந்துருக்குதுன்னு நமக்கு தெரிஞ்ச விட்டு நம்ம அறிவு மேற்கொண்டு சிந்தனை பண்ணது இல்லை நம்ம அறிவு என்ன பண்ணுது இது ஏன் வந்துச்சு இது எதுக்காக வந்திருக்கோம் இது என்ன பண்ணலாம் இது வரலாமா அப்படின்னு திங்க் பண்ணுற பார்த்திங்களா இதுதான் திங்கிங் சிந்தித்தல் இப்போ தாட்டுங்கிறது தன்னால் வந்தது திங்கிங் அப்படிங்கிறது நம்மளாக வில்ஃபுல்லாக திங்க் பண்ணுறது இந்த ரெண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் தெரிஞ்சுன்னா நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒரு நாள் எடுத்துட்டீங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் அப்படின்னா நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் தாட் வெறும் ஃபைவ் பர்சன்ட் தான் திங்கிங் தாட் என்பது நினைவு நம்முடைய எண்ணங்கள் நினைவு பகுதியிலிருந்து எண்ணங்கள் வருது இல்லைங்களா நமக்கு அவர் வரக்கூடிய எண்ணங்கள் தாமா வருது உங்களை பார்க்குறேன் உங்களை பார்த்தோன்னே ஆ இவங்க வந்து லக்ஷ்மி அம்மா என்கிட்ட ஃபோனில் பேசுனாங்கன்னு தாட் வருது நான் கொண்டு வரல இது வந்து தாட் வந்தபடி சரி இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு நானும் யோசிக்கிறேன் இப்போ என்ன பேசுனா சரியாக இருக்கும் நான் யோசிக்கிறேன் இது திங்கிங் 
சிந்தனை சிந்தித்தல் சிந்தனை என்பது ஹேப்பன் தானாக நிகழக்கூடியது ஹேப்பன் சொல்லலாம் சிந்தித்தல் என்பது டூயிங் நம்முடைய செயல் ஓகேங்களா இது ரெண்டையும் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா நைன்டி நைன் பர்சன்ட் என்ன வருதுங்க தாட்டு தான் வருது வெறும் ஃபைவ் பர்சன்ட் தான் நம்ம அதை பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் நம்ம எல்லோரும் சொல்கிறாங்களா தாட்லெஸ் ஸ்டேட் அவன் போயிட்டா பரவாயில்லங்கிறாங்கல்ல அப்படி ஒரு ஸ்டேட் போகணுன்னு விரும்புகிறது யார் தெரியுமா தாட்டு தான் இது சாத்தியமாக முதல்ல ஒரு தாட்டு வந்து நான் தாட்டில் ஸ்டேட் போயிட்டுனா பரவாயில்லன்னு நினைக்கிறேன் இது எப்படி கேட்டிங்கன்னா நம்ம ஒரு ஆட்டோவில் ஏறிக்கிறோம் ஆட்டோவில் ஏறிட்டு ஆட்டோ எங்கே இல்லையே அங்கே போயிட்டா பரவாயில்லன்னு யோசிக்கிறோம் எங்கே போனாலும் ஆட்டோவில் தான் உட்காந்துருப்போம் அது மாதிரி தாட்டு மூலமாக என்ன பண்ணுறோம் தாட்டில் ஸ்டேட்னு ஒரு ஸ்டேட் இருக்குது அந்த ஸ்டேட் அணைஞ்சிட்டா பரவாயில்ல அப்படின்னு நினைக்கிறோம் உண்மையில் என்னென்னா எது தாட்டில் ஸ்டேட் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா முக்கியத்துவம் பெறாத தாட்டு எந்த தாட் முக்கியத்துவம் பெறலையோ அந்த தாட்டில் ஸ்டேட்டில் இருக்கிறான்னு அர்த்தம் அப்போ என்ன அர்த்தம் எப்படி திங்கிங்காக மாறுது நான் வச்சுங்க தாட் ப்ளஸ் கான்சியஸ்னஸ் திங்கிங் அதாவது சிந்தனை ப்ளஸ் அறிவு சிந்தித்தல் அறிவு கலந்தா அது சிந்தித்தலாக மாறுது அறிவு கலக்கலனா அது தாட்டாக இருக்குது இந்த அறிவுங்கிறது வேறு ஒன்றும் கிடையாது அறிவுங்கிறத தான் நாம் நாம் பண்ணி நம்ம சொல்கிறோம் உங்களுக்கு ஒரு ஒரே ஒரு டெஸ்ட் வைக்கிறேன் நீங்களே வந்து தாட்னா என்ன திங்கிங்னா என்னன்னு நீங்களே இப்போ கண்கூடாக பார்த்துக்குவீங்க சின்ன டெஸ்ட் உங்களை எல்லாத்தையும் புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இப்போ உங்கள் எல்லாரையும் நான் என்ன சொல்கிறேன் ரோஜா பூவை நினச்சிக்க அப்படிங்கிறேன் ரோஜா பூ எப்படி இருக்கும் அது நினச்சிக்கிங்க அப்படிங்கிறேன் செகப்பு கலரில் வாசம் எப்படி இருக்கும் அது இலைகள்லாம் எப்படி இருக்கும் அது முள்ளெல்லாம் இருக்கும் சொன்னோடனே உங்களால் நினைக்க முடியுதா சொன்னோடனே ரோஜா பூ நினைச்சிங்க எல்லாருமே இது என்னங்க இது திங்கிங் இந்த ரோஜா பூ நீங்கள் நினச்சது வந்து திங்கிங் தானாக வரல நான் சொன்னதுனால நீங்களா வில்ஃபுல்லாக திங்க் பண்ணிங்க இப்போ நான் சொல்லும்போது ஒருத்தர் தூங்கிட்டு இருக்கிறாருன்னு வச்சிங்க அவர் நினச்சிருக்க மாட்டார் ஏன்னா அவர் திங்க் பண்ணல தூங்கிட்டு இருக்கிறதுனால என்ன ஆச்சு என் சொல்லு அவர் காதில் போயிருக்காது அவர் அறிவு வேலை செஞ்சுருக்காது அதனால் ரோஜா பூ பற்றி எண்ணம் வந்திருக்காது நீங்களாம் முடிச்சுட்டு இருந்தனால் நான் சொன்னதுனால நீங்களாம் வில்ஃபுல்லாக திங்க் பண்ணுறீங்க இது எல்லாமே திங்கிங் இப்போ நான் இன்னொன்று சொல்கிறேன் நம்ம லன்ச் வரலும் யாரும் ரோஜா பூ நினைக்காதீங்க தயவு செஞ்சு நினைக்கவே கூடாது மறந்துடுங்க லன்ச்சுக்கு அப்புறம் தான் நினச்சிக்கணும் அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் நீங்கள் என்னமாரி நினைக்கக்கூடாதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்க உங்கள் பேச்ச மனசு கேட்குமா இதுக்கு மேலே வருது பார்த்தீங்களா அது இதெல்லாம் தாட் இதுக்கு மேலே உங்களுக்கு ரோஜா பூ பற்றி என்ன வருது பார்த்தீங்களா இதெல்லாம் தாட் இப்போ தாட் என்ன திங்கிங்னா தெரியுதுங்களா நம்மெல்லாம் என்ன நினச்சிட்டு இருக்கிறோம் மனசுங்கிறது எனக்கு கட்டுப்பட்டது நான் தியானம் பண்ணனா மனசை சரி போயிடுவேன் என் கட்டுக்குள்ளே கொண்டு வந்துடுவேன் இல்லை இந்தந்த பயிற்சி பண்ணணும்னா மனசு என் கட்டுப்பாட்டுக்கு வந்துடும் அப்படின்னு நினச்சி என்ன பண்ணுறோம் தீவிரமாக முயற்சி பண்ணுறோம் கொஞ்சம் நேரம் கட்டுப்பட்ட மாதிரி மனசு கேட்கும் நீங்கள் தியானம் பண்ணதுனால கொஞ்சம் நேரம் மனசு கட்டுப்பட்ட மாதிரி கேட்கும் அப்புறம் எவ்வளோ தூரம் கட்டுப்பட்டுச்சோ அதை விட வீரியமாக கிளம்பி இந்தாண்டு இந்தாண்டே அலைஞ்சிட்டு இருக்கும் மனசுங்கிறது பெண்டுள்ள மாதிரி நீங்கள் எதெல்லாம் வேணாம் 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 வேணான்னு கொண்டு போகிறீங்களோ விட்டீங்கன்னா இந்த எண்டு கண்டிப்பாக போகும் நமக்கு அங்கே வேலையே இல்லைன்னா என்னாகும் இப்படி ஆடி இப்படி நின்றுக்கும் அவ்வளோதான் ஞானியின் மனதனுடைய பெண்டுலத்தினுடைய அளவு பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோதான் அஞ்ஞானியினுடைய பெண்டுலத்தினுடைய அளவு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கடைசி இந்த கடைசி போகும் ஏன்னா இது முயற்சி அற்ற நிலையில் இப்படி தான் ஆடும் முயற்சி அதிகமாக இருக்கிற இடத்துல என்ன ஆகும் இந்த கடைசிக்கும் இந்த கடைசிக்கும் போகும் நமக்கு தாட்டில் எந்த வேலையும் இல்லை அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிட்டா மட்டுமே போதும் அதை செயல்படுத்த வேண்டிய எந்த வேலையுமே கூட கிடையாது கண்டுபிடிக்கிறது மட்டும்தான் எங்கள் வேலை நம்ம இவ்வளோனாலும் செஞ்சுட்டு இருந்த வேலையை நிறுத்துகிறோம் அவ்வளோதான் மனசு எப்படி ஆனாலும் இருக்கலாம் நமக்கு அங்கே எந்த வேலையுமே இல்லை அப்படின்னு நிறுத்தணும் ஆனால் நம்ம எதுக்காக வந்திருக்கிறோம் மனசு எப்படியாவது அமைதிப்படுத்தணும் ஏன்னா நமக்கு அவ்வளோ பிரச்சனை உள்ளுக்குள்ள இருக்குது வீட்டில் குடும்பத்தில் ஒரு பிரச்சனை தொழிலில் பிரச்சனை இவ்வளோ பிரச்சனை இருக்குது ஆனால் இதெல்லாம் இருக்கும்போது மனசு பாதிப்படையுது கோபம் வருது வருத்தம் வருது வேதனை வருது இப்போ இதெல்லாம் வந்தால் நம்மளால் செயல்பட முடியுமா சரி சரி பண்ணி தானே அவனும் நம்ம நினைக்கிறோம் இங்கே தான் என்னென்னா நீங்கள் எப்போ சுதந்திரம் கொடுத்துட்டீங்களோ எது வேணால் வரலாம் என்ன வேணால் ஆகலாம்னு எப்போ நீங்கள் சுதந்திரம் கொடுக்குறீங்களோ அப்போ எதுவுமே சுதந்திரம் கொடுத்த இடத்துல சுதந்திரமாக இயங்கக்கூடிய மனதில் எந்த எண்ணமும் நிலைக்காது 
எல்லாமே பிரவாகமாக போயிட்டு தான் இருக்குது எல்லாமே தோன்றி மறையக்கூடியது தான் நம்ம மாற்றணும்னு நினைக்கும்போது தான் அது பிரச்சனையாக மாறுது நம்மளுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் இல்லைன்னா நம்முடைய முயற்சி இல்லைன்னா எந்த எண்ணமும் எந்த உணர்வுமே தங்க போகிறது கிடையாது இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு துக்கம் வருது ஒரு வருத்தம் வருது வேதனை வருது இதை புரிஞ்ச சனத்தில் என்ன ஒன்றா எதுவுமே நிற்காது எல்லாமே பிரவாகமாக இருக்கும் துக்கம் வருத்தம் வேதனை மட்டும் இல்லை இன்பமும் அப்படித்தான் நம்ம நினைக்க இன்பம் நீடிக்குமான்னு நினைக்கிறோம் இன்பமும் நீடிக்காது எல்லாமே வந்து வந்து போகக்கூடிய ஒரு நிலையாக மாறும் இந்த வந்து போகக்கூடிய பிரவாக நிலையை தான் நம்ம சுகம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சுகம் அப்படின்னா ஆரோக்கியம் அப்படின்னு அர்த்தம் சுகவீனம் அப்படின்னா நோயின்னு சொல்கிறோம் பார்த்தீங்களா சுகம் அப்படின்னா ஆரோக்கியம் இது மனதினுடைய ஆரோக்கியம் என்பது மனம் தாமாக இயங்க வேண்டும் இன்னொன்னா நான் ஒரு டாபிக் வந்து மனம் போன போக்கெல்லாம் போகட்டும் மனம் எங்க வேணா போட்டும் மனம் போன போகெல்லாம் போகட்டும் என்னங்க இப்படி சொல்றீங்க மனம் போன போகெல்லாம் போகக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்க நீங்க மனம் போன போகெல்லாம் போகட்டும்ங்கிறீங்க ஆமா மனம் போன போகெல்லாம் போகட்டும் மனம் போன போகெல்லாம் எது போகக்கூடாது அறிவு தான் போகக்கூடாது மனசு எங்க வேணாலும் போகலாம் மனம் போன போகலாம் அறிவு தான் போகக்கூடாது அறிவு வந்து எது வேணுமோ அங்கே தான் தேர்ந்தெடுக்குமே தவிர அறிவு அது கூடயே போயிட்டு கூடாது மனசை தான் எங்கே வேணாலும் போகலாம் ஓகேங்களா இந்த விஷயத்தை புரிஞ்சிட்டோம்னா இன்னமும் எல்லாருக்கும் சந்தேகம் நான் பல கேம்பில் கேட்பேன் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க எங்கள் எண்ணம் போல் வாழ்வுன்னு சொன்னாங்க எல்லாருமே சொன்னாங்க பார்த்தீங்களா எண்ணம் போல் அப்ப பொய்யாது நீங்கள் என்ன என்ன வேணாலும் வரலாங்கிறீங்க என்ன போல் செயல் என்ன போல் வாழ்வுங்கிறாங்க வல்லூரு சொல்லிட்டாரு உள்ளத்தால் உள்ளலும் தீதே பிறன் பொருளை கள்ளத்தால் கல்வி மணல் மற்றவனுடைய பொருளை அபகரிக்கிறேன்னு நீ உள்ளத்தில் நினைச்சா கூட அது தப்பு குற்றம் அப்படிங்கிறது அப்ப மனசுக்கு அவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுக்கும் போது நீங்க வந்து என்ன என்ன வேணாலும் வரலாம் அதுல எதுவும் நெகட்டிவ் இல்லை பாட்டு பாசிட்டிவ் இல்லைங்கிறீங்க இது எப்படி அப்படின்னா வள்ளுவர் குறிப்பிட்ட அந்த எண்ணமும் எண்ணம் போல் வாழ்வுங்கிற எண்ணமும் நம்முடைய திங்கிங்கை குறிக்கிறது ஞாபகம் வச்சுங்க எண்ணம் போல் வாழ்வுங்கிறது நம்முடைய திங்கிங் தாட்ட குறிப்பு இல்லை இன்னும் சொல்லணும்னா எண்ணத்துக்கு ஆற்றல் இருக்கா இல்லையா இருக்குங்கிறவங்க கை தூக்குங்க ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு எட்டு இல்லைங்கிறவங்க இதில் நோட்டா நிறையா சேர மாட்டு இருக்குது சரி பரவாயில்ல தாட்டுக்கு எனர்ஜி கிடையாது ஞாபகம் வச்சுங்க திங்கிங்க்கு எனர்ஜி உண்டு தாட்டுங்கிறது சிறு ஆற்றல் அவ்வளோதான் ரொம்ப மைல்டு திங்கிங்கிறது தான் எனர்ஜியாக மாறுது இப்போ நம்ம ஒரு மொட்டை மாடில் நிற்கிறேன் எட்டி பார்க்குறேன் இது எப்போ அங்கேருந்து உழுந்தால் என்ன ஆகும் அப்படின்னு ஒரு யோசனை வருது நான் அப்போ வேணாம் தான் வந்துடுறேன் அது தாட்டு தான் வந்துச்சு நான் வெளியே வந்துட்டேன் இதை வந்து ஐயோ இந்த எண்ணமே நான் வரக்கூடாதுரா உழுந்தால் என்ன ஆகும் ஐயோ என்ன வரக்கூடாது என்ன வரக்கூடாதுன்னா எதை நான் செய்யக்கூடாதுன்னு நான் செஞ்சுருவேன்னா நீங்கள் செய்யக்கூடாதுன்னு ஒன்று திங்க் பண்ணாலும் சரி செய்யணும்னு திங்க் பண்ணாலும் சரி அந்த செயல் நீங்கள் செஞ்சுருவீங்க நீங்கள் வேணும்னு சொன்னாலும் சரி வேணாம்னு சொன்னாலும் சரி அதுதான் வலுவாகும் வேண்டுதல் வேண்டாமை இளானடி சேர்ந்தாருக்கு யாண்டும் இடும்பையில் இது அகத்துக்காக சொல்லப்பட்ட ஒரு அற்புதமான குரல் நீங்கள் அங்கே வேணும்னு சொன்னீங்கனாலும் சரி எனக்கு இந்த எண்ணமே வேணாம் எனக்கு ஆசையே வரக்கூடாது ஆசையே வரக்கூடாதுன்னா ஆசை வரக்கூடாதுங்கிற ஆசையை வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோன்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா அந்த எண்ணமும் வலுவாக தான் மாறும் இந்த எண்ணம் வேணும்னாலும் அது வலுவாக தான் மாறும் நீங்கள் வேண்டுதல் வேண்டாமை இளாநடி சேர்ந்தாலும் எப்படி வேணாலும் மனசு இருக்கலாம் அங்கே வந்து விருப்பு விருப்பற்ற நிலைக்கு நம்ம வரணும் அது எப்போ வருவோம்னா நமக்கு அங்கே எப்போ வேலை இல்லைன்னு கண்டுபிடிக்கிறோமோ அப்போ விருப்பு விருப்பற்ற நிலைக்கு அங்கே வந்துடுவோம் நமக்கு வேலை இல்லைன்னு கண்டுபிடிக்கிறது தான் வந்திருக்குமே தவிர நம்ம வந்து புதுசாக கற்றுக்கிறதுக்கோ செயல்படுத்துறதுக்கோ வரவே இல்லை சும்மா இரு எதை சும்மா இருங்கிறோம் 
சும்மா என்ன பல பேர் என்ன நினச்சிட்டாங்கன்னா எனக்கு எந்த எண்ணமும் வரக்கூடாது நான் வந்து மைண்டு வந்து என் தாட்லெஸ்ஸாக இருக்கணும் அப்படின்ட்டு எல்லா எண்ணத்தையும் வாட்சிங்காக கவனிச்சுட்டு இருக்காங்க சாட்சி பவனையில் கவனிச்சுட்டு இருக்காங்க அது அல்ல நான் அப்படி தான் இருந்தேன் ஐயா சொன்னேன் சும்மா இருந்துன்னு சொன்னேன் நான் கிளியராக நடக்க இந்த இடம் தான் அதனால தான் அவ்வளோ ஞாபகமாக இருக்கு எனக்கு அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக பதிஞ்சிருக்கு நான் சும்மா இருக்கிறது ரொம்ப முயற்சி பண்ணிட்டேன் மனசில் எந்த தாட்டும் வரக்கூடாது கண்ணை மூடி உக்காந்துட்டேன் தாட்டே வரக்கூடாது இந்த தாட்டு வரக்கூடாது அந்த தாட்டு எல்லா தாட்டும் வந்து ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டே இருந்துச்சு கடைசியாக ஐயா கிட்ட போய் உட்காந்து ஐயா ரொம்ப முயற்சி பண்ணிட்டேன் ஐயா முடியலன்னே ஐயா ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்டார் முயற்சி பண்ணி எப்படி நீங்கள் சும்மா இருக்க முடியும் அப்படின்னு ஏ என்ன ஐயா சொல்கிறீங்க என்ன முயற்சி பண்ணி வேலை தான் செய்ய முடியும் முயற்சி பண்ணி சும்மா இருக்க முடியுமா அப்படின்னாரு நீ முயற்சி விடுறது தானே சும்மா இருக்கிறதுனாரு அப்போ தான் எனக்கு புரிஞ்சிச்சு இந்த புரிஞ்ச இடத்துல இப்போ வேலையே இல்லையா உள்ளே எந்த வேலையும் உள்ள இல்லை என்ன வேணால் வரலாம் எந்த எண்ணெய் வேணால் வரலாம் நமக்கு அங்கே எந்த வேலையும் இல்லை அது சரி பண்ணுற வேலையோ அப்புறப்படுத்த வேண்டிய வேலையோ எந்த வேலையும் இல்லைன்னாரு அப்போ தான் கிளிக் ஆச்சு அப்போ தான் நான் என்ன எல்லாருமே என்ன பண்ணுறோம் சும்மா இருக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணிடுறோம் எப்படி முயற்சி பண்ணுறோன்னா இந்த நிறைய பாருங்கள் ஆன்மீகத்தில் அவேர்னஸ் ஒரு வார்த்தை இருக்குது பார்த்திங்களா அவேர்னஸ் விழிப்புணர்வு எல்லாம் என்ன பண்ணிடுறோம் கவனமாக இருக்கணும் மோசமான எண்ணங்கள் வராமல் நம்மளை பாதுகாக்கணும் அப்படின்ட்டு உள்ளுக்குள்ளே கவனமாக பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் வாட்சிங் சாட்சி பாவனைங்கிறது இது தான் அப்படின்னு நினச்சிட்டுருக்குறோம் உண்மையில் விழிப்புணர்வுங்கிறதுக்கு இங்கிலீஷில் வார்த்தை வந்து அவேர்னஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஆனால் விடுதலை என்பது வந்து அவேக்கனிங் அவேக்கனிங் வேறு அவேர்னஸ் வேறு நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க அவேக்கனிங்னால் என்ன அர்த்தம்னா விழிப்பு தூங்கிட்டு இருந்தவங்க விழிக்கிறாங்கள்ல விழிப்பு தான் வந்து அவேக்கனிங் அவேக்கனிங்னால் என்னென்னா இவ்வளோ நாள் நம்ம மயக்கத்தில் இருந்த உள்ளார மனசை நாம தான் கட்டி காப்பாற்றிட்டு இருக்கிறோம் நம்ம மனசு நம்ம கண்ட்ரோலில் இருக்கு நம்ம சரி பண்ணுறோங்கிற ஒரு உள்ளுக்குள்ளே ஒரு வேலையை செஞ்சுட்டு இருந்தோம் இப்போ என்ன பண்ணிட்டோம் அதுலேருந்து விழிச்சுக்கிட்டோம் நமக்கு அங்கே வேலை இல்லைன்னு விழிச்சுக்கிட்டோம் இது அவேக்கனிங் தான் உள்ளே வேணும் அவேக்கனிங்கிறது சாட்சி பாவனை கிடையாது சாட்சி பாவனைனா என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நாம் நினச்சிக்கிற மாதிரி வாட்ச் பண்ணுறது கிடையாது ஏன் சாட்சி விட்னஸ் அப்படின்னு ஏன் சொன்னாங்கன்னா ஒரு இடத்துல ஒரு குற்றம் நடக்குது ஒருத்தர் பாதிப்படைகிறாருன்னு வச்சுங்க ஒருத்தர் வந்து வாதி இன்னொருத்தர் பிரதிவாதி ஒரு கோர்ட்டுக்கு போகிறாங்க வாதி வந்து வாதாடுறாரு பிரதிவாதி அது என்னென்னு காரணம் சொல்கிறாரு இதுக்கு வந்து சாட்சி கூப்பிட்றாங்க சாட்சி கூப்பிட்டு கேட்குறாங்க ஏன் சாட்சின்னு பேர் வந்துச்சுன்னா சாட்சி எல்லாமே தெரியும் ஆனால் எதுலேயும் பந்தப்படாமல் இருக்கிறவங்க தான் சாட்சி விஷயம் எல்லாமே தெரியும் என்ன நடந்ததுங்கிறது எல்லாமே தெரியும் ஆனால் இதனால் பாதிப்படையாமல் இருக்கிறாரு பார்த்தீங்களா அவர் தான் சாட்சி அதுக்கு தான் நம்ம வந்து சாட்சிங்கிறது வந்து எல்லாமே இருக்கிட்டு நமக்கு அங்கே வேலை இல்லைன்னு இருக்கிறது தான் சாட்சியை தவிர நம்மளாம் என்ன நினைக்கிறோன்னா வாட்ச் பண்ணிகிட்டு இருக்க மாட்டேருது சாட்சி மாதிரி கவனிக்கணும் மாட்டேருக்குது அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கோம் எது ஒரு வகையில் நம்ம வேலையை உள்ளுக்குள்ளே உருவாக்கிக்கிட்டு இருக்கிறோம் இந்த உருவாக்குற வேலையை வந்து எல்லா வேலையும் வந்து விடுபடுறது தான் இந்த விடுதலை நமக்கு எந்த வேலையுமே இல்லைன்னு கண்டுபிடிக்கிறது தான் அந்த விடுதலையே இப்போ பிரச்சனை வந்தால் புறத்தில் ஒரு பிரச்சனை வந்தால் உள்ளுக்குள்ள ஒரு பாதிப்பு ஏற்படுது வெளியே பிரச்சனை இருக்கு உள்ளுக்குள்ள பாதிப்படையாமல் இருக்கிறது முடியுமா நன்றி நல்லா சொல்றேங்க என்ன ஒரு ஒரு நிலை என்னன்னா எனக்கு எல்லா வசதியும் இருக்குது வீட்டில் இருக்கிறவங்க என்ன நல்லா பார்த்துக்கிறாங்க தொழில் சூப்பராக நடக்குது என் பேச்சை எல்லாரும் கேட்குறாங்க ஆனால் என் மனசு மட்டும் நிம்மதி இல்லாமல் இருக்குது அவன் தான் பண்ணிடுவானோ இது இப்படி ஆகிடுமோ என் எதிர்காலம் என்ன ஆகுமோ தெரியலன்னு ஒரு பயத்தோடைய உள்ளே வந்து போராடிக்கிட்டு இருக்கிறேன் இது ஒரு ஸ்டேட்டு இது ஒரு சினாரியோ நான் வச்சுக்கோங்க இன்னொன்று வந்து தொழிலில் பிரச்சனை தான் மு விலைலாம் ஏறி போச்சு விற்க முடியல வீட்டில் சிக்கல் இருக்குது என் பேச்சை யாரும் என் பசங்க கேட்கறது இல்லை தான் இதெல்லாம் உண்டு ஆ ஏன் அளவில் நான் நிம்மதியாக இருக்கேன் இதனால் எந்த ஒரு பாதிப்படையாமல் நிம்மதியாக இருக்கேன் யா இந்த ரெண்டு சினாரியோவில் யார் எதை விரும்புவீங்க ஃபஸ்ட்டு சினாரியோ விரும்புகிறது யார் கை தூக்குங்க யாருமே கிடையாது செகண்ட் சினாரியோ விரும்புகிறவங்க யார் எல்லாருமே விரும்புகிறோம் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ நம்முடைய நம்முடைய தேவை என்னவாக இருக்குது வசதிகளாக பெரிய பொருளாதாரமாக இல்லை என் பேச்செல்லாம் கேட்கணுங்கிறதா இதெல்லாம் தாண்டி நாம் நிம்மதியாக இருக்கணுங்கிறது தான் மிக முக்கியமான விஷயமா இருக்குது அப்போ வந்து எப்படி வெளியே வந்து எல்லா வசதிகளோடு இருக்கக
சொஃபசிகேட்டாக இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிற முடியல அது மாதிரி உள் சொஃபசிகேட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இந்த விடுதலை தான் இந்த விடுதலையைத்தான் நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறோம்னா உள் உள்ளே இருக்கக்கூடிய அக சௌகரியம் அக விடுதலை இது கிடைச்ச ஒருத்தன் வந்து இதை விட வாழ்க்கையில் கிடைக்கிறதுக்கு வேறு ஒன்றுமே தேவையில்லை அந்த உயர்ந்த நிலைங்கிறது இது தான் இது எப்போ வரும் வெளியில் பிரச்சனை இருக்குது அதனால் உள்ள ஒரு பிரதிபலிப்பாக ஒரு பிரச்சனை வரத்தான் செய்யும் அதோட அறிவு கலக்கலைன்னா அது பிரச்சனையே அல்ல அறிவுனா ஒன்றும் நாம தான் திங்கிங்காக நம்ம அதை மாற்றலை அப்படின்னா அது பிரச்சனையே கிடையாது அந்த பிரச்சனையை சார்ந்த செயல் என்ன பண்ணணும் நினைட்டோம்னா முடிஞ்சு போச்சு செயலுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்துட்டோம்னா முடிஞ்சு போச்சு மனசுக்கு அங்கே முக்கியத்துவமே கிடையாது அதை மாற்ற வேண்டிய அவசியமே எதுவுமே கிடையாது எல்லாருமே சொல்கிறோம் கில்ட்டு வருதுங்க தப்பு பண்ணிட்டுனா கில்ட் ஆகுது கில்ட் இருந்து விடுபடுறது எப்படி கில்ட்டு தாட்டாக வந்தால் வந்துட்டு போட்டோம் திங்கிங்காக நீங்கள் மாற்றாதீங்க தாட்டாக என்ன வேணால் வரட்டும் தாட்டுக்கு தான் முக்கியத்துவமே கொடுக்கறது இல்லை இல்லை நீங்கள் திங்கிங்காக மாற்ற மாட்டோம் என்ன போதும் நம்மளால் கூகுள் மேப் மாதிரி ஆகிடுங்க அது என்ன கூகுள் மேப் இப்போ நான் வந்து சாத்தூரில் இறங்கி காரில் வந்து ராஜபாளையம் அரவிந்த் ஹெர்பிளுக்கு வந்துட்டு இருக்கேன் எனக்கு வழி தெரியல கூகுள் மேப் போட்டுட்டேன் அது சொல்லுது இன்னொரு அஞ்சு கிலோமீட்டர் போய் லெஃப்டில் கட் பண்ணுங்க அது நான் என்ன பண்ணிட்டேன் ஆறு கிலோமீட்டர் போய் ரைட்டில் கட் பண்ணிட்டேன் தப்பாக முடிஞ்சு போச்சு கூகுள் நான் திட்டுமா என் அறிவு இல்லை உனக்கு நான் அஞ்சு கிலோமீட்டரில் லெஃப்டில் கட் பண்ண சொன்னால் நீ ஆறு கிலோமீட்டர் போய் ரைட்டில் கட் பண்ணுறியே உனக்கு அறிவே இல்லையா அப்படின்னு திட்டாது உனக்கு கொஞ்சம் கூட புத்தியே இல்லையான் திட்டாது இப்போ நான் இருக்கிற இடத்துலேருந்து நான் அடைய வேண்டிய இடத்துக்கு என்ன பண்ணணும் தான் சொல்லணும் இனிமேல் நீ என்ன பண்ணணும்னு தான் சொல்லுமே தவிர நீ எங்கே இருந்தாலும் சரி இப்போ நீங்கள் வந்து நீங்கள் இங்கேருந்து இங்கே வாங்க இப்படி வந்து வாங்க இங்கே வரத்துக்கு வந்தெல்லாம் சொல்லுமே தான் தப்பாக சொல்லாது நாம் அது மாதிரி என்னென்னா முடிஞ்சதெல்லாம் முடிஞ்சது எப்பயுமே வந்து முடிஞ்சதோடு போராடுறது தான் மிகப்பெரிய நோய் இப்படி நடந்திருக்கக்கூடாது அப்படி நடந்திருக்கக்கூடாதுங்க அதை போராடுறது தான் மிகப்பெரிய போராட்டமே நம்ம இருக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பினா இப்போ என்ன பண்ணலாம் இனிமேல் நம்ம சரியான செயலுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு போகிறது தான் மிக மிக உத்தமமானது அதுதான் செயலுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும்னு நம்ம சொல்கிறோம் அதே மாரி நமக்கு ஒரு கில்ட் வருது இல்லை வந்து ஒரு அப்படி ஆகிப்போச்சே இப்படி ஆகிருக்கக்கூடாது இது எல்லாமே தாட்டு பலருக்கு வந்து இன்னும் வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா சந்தேகங்கள் வந்து ஓய்ந்த பாடே இல்லை புரிஞ்சிக்கிங்க இதுதான் எனக்குள்ளே நிறைய சந்தேகம் இருக்குதுங்கிறது ஒரு வினாடியில் அந்த சந்தேகத்தெல்லாம் கிடச்சிடலாம் இப்போ அந்த ஒரு வினாடியில் சந்தேகத்தெல்லாம் கிடச்சிடலாம் புரிஞ்சு வேண்டியது புரிஞ்சிட்டோம் இருந்தாலும் சந்தேகம் ஏன் வருதுன்னா அந்த மகான் அப்படி சொல்லியிருக்கிறாரு இந்த வேதத்தில் அப்படி சொல்லியிருக்காங்க இதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்களே இதுக்கெல்லாம் என்ன இதுக்கெல்லாம் என்ன பதில் இப்படி சந்தேகம் வருது இந்த புரிஞ்சதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வரக்கூடிய எல்லா சந்தேகமும் தாட் தேவையற்ற தாட்டுன்னு இருக்குங்க நீங்கள் திங்கிங்காக பண்ணால் தான் அடுத்த கேள்வியே கேட்குறீங்க திங்கிங்காக பண்ணும்போது தான் இது இது அப்போ இது என்ன பதில் அப்படின்னு கேட்குறீங்க நமக்கு எல்லா கேள்விக்கும் விட கிடைக்கிறத விட கேள்வி இல்லாமல் போகிறது தான் மிக சிறந்த ஒரு நிலை இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இந்த ஐயா வழியில் தான் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தெரியாததை நான் தெரியாதுன்னு தான் சொல்ல போகிறேன் தெரிஞ்ச மாதிரி இங்கே நடிக்க வேண்டிய அவசியமோ அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் பதில் கொடுக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது நமக்கு நல்லா தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது தெரிஞ்சுக்குவோம் எல்லாமே தெரிஞ்சவனுக்கு அவசியம் கிடையாது தெரியாது தெரியாதுன்னு எதுக்குனாவே நீங்கள் அதுலேருந்து விடுபட்டுருவீங்க எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சவனுங்கிற பதில் வரும்போது தான் நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னா நமக்கு வந்து சிக்கல்கள் நிறையா ஆகுது இன்னொன்று நம்ம சொன்ன பார்த்திங்களா மன ஆரோக்கியம் சொன்ன பார்த்திங்களா இந்த ஆரோக்கிய கேடுக்கு காரணமே என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்முடைய அக போராட்டம் தான் எல்லாமே அக போராட்டம் தான் இப்போ நீங்கள் மூணு நாள் முடிச்சுருக்கீங்க உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு கேள்வி கேட்கலான்னு இருக்கேன் நீங்கள் எல்லாம் எந்த அளவு புரிஞ்சுருக்கிறீங்க அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு கதையை சொல்லி உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்கலான்ட்டு இருக்கிறேன் கதை கேட்டு கதை சொல்லி கேள்வி கேட்கலாமா உங்கள் ஞானத்தை வந்து ஒரு படம் போட்டு பார்த்தலாமா சரி ஒரு அரசன் இருந்தான் நீங்கள் இதில் ஃபஸ்ட் டைம் ஞானம் அட்டன் பண்ணுறோம் ஞானம் முகம் அட்டன் பண்ணுறவங்க எத்தனை பேர் வெரி குட் மெஜாரிட்டி வந்து ஃபஸ்ட் டைம் அட்டன் பண்ணவங்க தான் இருக்கிறீங்க அதனால் இந்த க இந்த கேள்வி வந்து இந்த இந்த கதை வந்து பலருக்கு தெரிய வாய்ப்பு இல்லை தெரிஞ்சவங்க பதில் சொல்ல வேணாம் அப்படியா
ஆமாம் சரி சரி யூடியூப்பில் கேட்டவங்க விட்டுருங்க ஊர் அரசர்கான் அரசன் வந்து தன்னுடைய ராணி